con thỏ này phải chết chương 197, cho ngươi mất hết hy vọng, mẹ nó. Vẫn còn chưa hết, một ngày sau, tần thọ thực sự muốn bóp nát quả bóng nước, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Ngọc Nhi, em làm sao vậy? Hằng Nga nhìn thấy hai mắt của tần thọ đỏ bừng, hỏi, tần thọ chán nản nói, không sao cả, chỉ là ta, chỉ là ta cảm thấy buồn bực, tần thọ buồn bực. Tam hoàng động chủ và khuê tùng đạo nhân cũng vô cùng buồn bực, bọn họ phát hiện gần đây đầu óc càng ngày càng tệ, lúc nào cũng hay quên. Đặc biệt là khuê tùng đạo nhân, ban đầu còn ngồi, sau đó lại nằm xuống. Tam hoàng động chủ làm cho hắn ngồi dậy, kết quả là nghe được một câu, ta quên cách ngồi như thế nào rồi. Sư huynh, huynh đừng đùa, chuyện này làm sao có thể quên được. Huynh nhìn xem ta ngồi như thế nào, sau đó huynh bắt chước ngồi không phải là xong rồi sao. Giọng nói vừa rơi xuống thì tam hoàng động chủ cũng nằm xuống. Khuê Tùng cảm động nói, sư đệ, đệ nằm xuống làm gì vậy? Sư huynh ta không cần đệ nằm cùng. Tam hoàng động chủ khóc nức nở nói, sư huynh, ta cũng quên cách ngồi như thế nào rồi. Khuê Tùng đạo nhân, tình huống quên mọi thứ kỳ lạ này càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người rất lo lắng, lại hoàn toàn không ngờ rằng vài món đồ của chính mình đã bị con thỏ trộm đi. Dù sao thì kỹ thuật ăn trộm này nói theo một ý nghĩa nào đó quả thực là bất thường ngoài sức tưởng tượng. Sau khi tiễn hàng Nga đi, tần thọ thở dài, hắn đóng cửa chính của Nguyệt Cung, tiếp tục cố gắng sờ, quả bóng. Ba ngày qua đi, trong Nguyệt Cung bỗng nhiên truyền đến tiếng cười điên cuồng của con thỏ. Hoa ha ha, cuối cùng cũng thành công. Mẹ nó, cuối cùng thỏ gia ta đã tìm ra một loại thần thông. Ha ha, tần thọ cười lớn, nhìn thuật biến hóa mới mẻ trong đầu của mình. Biến hóa thần thông, có thể biến hóa thành bất kỳ ai, giới thiệu rất đơn giản, thậm chí tần thọ cũng biết cấp bậc của thuật biến hóa này chắc chắn không cao, nhưng chân mũi có gầy đến đâu thì cũng có thịt, có phép thần thông là tốt rồi, hơn nữa đó là một điềm báo tốt, sau bao lâu điên cuồng trộm cắp, tần thọ cũng tổng kết ra một số quy luật của phép thần thông này, tỷ lệ thành công của kỹ năng ăn trộm là dựa trên sự trên lệch sức mạnh, còn lại dựa vào cấp độ thần thông của chính mình. Thần thông hay kỹ năng càng thấp thì tỷ lệ thành công lại càng cao. Nhưng điều này không phải là tuyệt đối. Khi một người chỉ biết một đỉnh cấp thần thông thì một khi thành công, chắc chắn phải cũng đến tay. Nói cách khác, đối thủ càng ít thì tỷ lệ trộn được đồ tốt càng cao. Bây giờ trộn được thần thông, có nghĩa là những kỹ năng rác rưởi cơ bản nhất của hai tên ngu ngốc kia đã bị hắn cướp gần hết. Nhưng sau khi liên tục ăn trộn ba ngày ba đêm, tần thọ đã sắp nôn ra rồi, nếu trộn được thứ tốt thì tâm trạng cũng sẽ tốt dứt khoát không ăn trộm nữa, ra ngoài đi dạo thôi. Mà tam hoàng động chủ và khuê tùng đạo nhân thật sự rất muốn khóc, bọn họ nằm ở đó vẻ mặt sống không còn gì để luyến tiếc, ngồi và đi lại đều là bản năng, tuy rằng bọn họ đã quên nhưng nhìn thấy con thỏ đi lại, lập tức có thể học được giống như trẻ con tập đi. Ngồi cũng như thế, nhưng vấn đề ở đây là bọn họ vất vả học xong, một thời gian sau lại quên mất, sau vài lần liên tiếp, bọn họ đã bỏ cuộc, bây giờ, nằm ở đó, Hai mắt nhìn thẳng, cố gắng suy nghĩ xem chính mình còn có thể làm gì. Tần thọ mặc kệ bọn họ đang nghĩ gì, hắn nằm trên nóc xe ngựa trong sân, nhìn lên bầu trời, ăn củ cải, trong lòng suy nghĩ về thuật biến hóa mà hắn vừa có được. Thuật biến hóa này không phải là ảo thuật, mà thật sự kéo dài xương cốt da thịt, nhào nặng biến hóa thành bất kỳ ai. Ngoại trừ linh hồn không thay đổi, tất cả còn lại đều theo ý mình, mặc dù chỉ là căn bản, nhưng cũng biến hóa thực sự. Nếu không nhìn thấu được linh hồn thì hoàn toàn không thể phân biệt được thật giả. Đương nhiên, phép thần thông này cũng có nhược điểm, nếu chỉ nhìn tướng mạo của đối phương mà không biết chiều cao thì cũng chỉ biến hóa được khuôn mặt mà thôi, còn cơ thể biến hóa thông qua trí tưởng tượng không có căn cứ, việc này rất dễ tạo ra sơ hở. Ví dụ như nam nhân biến thành nữ nhân, không biết kích cỡ ngực, tùy tiện biến hóa thì phỏng chừng lão công của đối phương sờ một cái là biết thật hay giả ngay, có món đồ chơi mới rồi, vậy thì biến thành ai? Đây là một vấn đề, tần thọ nằm ở đó, hít mắt, nói thầm, đúng lúc này, tần thọ nhìn trên bầu trời có một đám mây lén lúc hạ xuống, hắn cẩn thận quan sát, hóa ra là thiên bồng, tần thọ khó hiểu, còn chưa đến kỳ hạn một tháng, tại sao tên này lại tới nữa. Chịu nhiều thiệt thòi như vậy mà vẫn chưa hết hy vọng, tần thọ nhảy xuống xe ngựa đang chuẩn bị đi chặn cửa thì bỗng nhiên hắn nhanh trí nảy ra một ý tưởng, cười nói, lần này ta sẽ khiến cho ngươi mất hết hy vọng, nói xong. Tần thọ xoay người chạy vào trong nguyệt cung, kéo rèm cửa sổ khuê phòng của hàng Nga, thắp nến lên, để từ bên ngoài nhìn vào, có thể nhìn thấy bóng dáng người lay động bên trong. Thiên bồng cũng muốn một tháng sau mới đến, nhưng tưởng tượng đến việc chính mình có thể ngang nhiên đến nguyệt cung thăm hỏi, 
trong lòng hắn giống như cây cỏ mọc dài, một khắc cũng không thể yên lòng. Cuối cùng đến ngày hôm nay, thiên bồng không nhịn được nữa, lẩm bẩm, không biết thuộc phong ấn của ta có vấn đề gì không, ngộ nhỡ nếu xảy ra vấn đề, chẳng phải sẽ hại hàng Nga tiên tử sao? Đúng, vì sự an toàn của bọn họ, ta phải đi kiểm tra thử. Sau khi có lý do này, thiên bồng chạy thẳng tới bên ngoài nguyệt cung, sửa sang lại quần áo, ho khan một tiếng, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, nhưng gõ vài lần, không có ai trong nguyệt cung ra mở cửa, sao lại không có ai nhỉ? Thiên bồng nói thầm một câu, tiếp tục gõ cửa, kết quả là cánh cửa đột ngột mở ra, ai? Cửa mở thì phải có người chứ, thiên bồng nhìn vào bên trong, vẫn vắng vẻ không có bóng dáng người, hắn vừa ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy có bóng dáng người lay động trên cửa sổ nguyệt cung, hình như là nữ nhân, tim của thiên bồng đột nhiên đập nhanh, thầm nghĩ, đó là khuê phòng của hàng Nga tiên tử, hôm nay nàng có ở nhà. Ha ha, có vẻ như con thỏ kia không có ở đây. Ha ha, đúng là trời cũng giúp ta, thiên bồng hít một hơi thật sâu, định mở miệng gọi, kết quả là còn chưa nói ra thì hắn lại nuốt trở vào, quay đi quay lại tại chỗ ba vòng, cuối cùng hắn vừa nghiến răng vừa dậm chân, nói, gọi ở bên ngoài có thể nàng sẽ không nghe được, nếu không ta gõ cửa trước, chắc chắn nàng có thể nghe thấy. Một khi đã như vậy, ta trực tiếp đi vào bên trong thăm hỏi, chẳng phải tốt hơn sao, đúng, ta không phải kẻ háo sắc, ta đây quan minh chính đại đến thăm hỏi. Nghĩ ra một lý do thích hợp để nhìn trộm, thiên bồng ở lại, đóng cửa chính của Nguyệt Cung, vui vẻ phấn chấn đi vào Nguyệt Cung. Khuê phòng của hàng Nga nằm ở tầng trên cùng, cũng chính là tầng chính. Thiên bồng cẩn thận suốt đường đi, không phát ra tiếng động gì, vừa đi vừa tìm cho chính mình một lý do. Ta tạo cho nàng một bất ngờ, bỗng nhiên nàng nhìn thấy ta đến thăm hỏi, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Kết quả là hắn lén lút lên tầng chính, thò đầu vào nhìn, chỉ thấy khuê phòng của hàng Nga không có đóng cửa hoàn toàn. Hắn nhìn xuyên qua khe hở, đúng lúc có thể nhìn thấy một cái bồn tắm. Hơi nước bốc lên, rõ ràng là nước vừa mới nấu. Nàng, muốn, tắm. Thiên bồng chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đầu lưỡi cũng liếu lại, nói chuyện không lưu loát. Hắn dùng tay che ngực, kích động đến mức mặt đỏ tai hồng, trong lòng nảy sinh một quyết tâm, không được, không thể nhìn, đây không phải là việc của quân tử. Nếu như bị phát hiện thì ta có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch, ta phải xuống lầu. A à, a à, a, à, tại sao chân của ta lại không nghe theo sai khiến, làm sao có thể đi vào trong được chứ? Trong lúc miên man suy nghĩ, thiên bồng đến gần cửa, nhìn xuyên qua khe hở ở cửa, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng của hàng Nga. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh, ví dụ như, hàng Nga nhẹ nhàng cởi y phục, lộ ra thân thể hoàng mỹ không tì vết, lại ví dụ như nàng đã cởi y phục, cảnh tượng từng bước đi vào thùng tắm, thậm chí còn táo bạo hơn nữa, sau khi hàng Nga nhìn thấy hắn. Nàng sẽ quyến rũ hắn vào tắm viên ương. Đúng lúc này, một tiếng vang kéo hắn trở về thực tại. Chỉ thấy hàng Nga ở trước mắt đưa lưng về phía hắn, sau đó thở dài một tiếng, muốn đi tiểu quá. Lời nói vô cùng thô bỉ, thiên bồng nghe xong cũng sửng sốt, nói thầm trong lòng, hàng Nga cởi mở như thế từ lúc nào. Lời nói bá đạo như vậy. Nhưng ta rất thích, đây mới là bản chất thật. Hắn lại nhìn vào thì thấy hàng Nga cầm cái bô qua, sau đó kéo váy lên. Trái tim của thiên bồng đập rất nhanh, trong mắt mở to, mũi đỏ bừng như bị ứ máu, tựa như cái bàn ủi. Chỉ thấy chiếc váy bị kéo lên một chút, lộ ra cẳng chân thon dài phía dưới, hướng lên trên, hướng lên trên, hướng lên trên. Tinh tế, thon dài, hoàng mỹ, trong lòng thiên bồng xúc động, đúng lúc này, bỗng nhiên hắn ngây ngẩn cả người, tại sao lại mặc quần len? Ơ, ờ, không đúng, hình như là lông chân. Nhiều lông chân vậy sao? Còn nhiều hơn cả ta nữa. Không đợi thiên bồng suy nghĩ nhiều, váy đã kéo lên đến eo, lộ ra bộ vị quan trọng. Sau đó chỉ thấy hàng Nga đỡ lấy, huyết sáo, xuyệt, ào ào, cái gì? Trong nháy mắt thiên bồng quên hết mọi thứ, hô lên một tiếng. Hô lên xong hắn liền hối hận, đang chuẩn bị nhanh chân bỏ trốn. Nhưng hàng Nga đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng của hắn. Hắn trợn tròn mắt, tiêu rồi, chuyện này chắc sẽ bị tố cáo với Ngọc Đế. Kết quả chỉ thấy hàng nghe nhếch mép cười với hắn rồi nói. Nhìn cái gì? Vào đây đi, cùng nhau tâm sự, ngươi xem, của ta có lớn hơn ngươi không? Quẹ, khuôn mặt hoàng mỹ, nhưng cái gì ở giữa hạ thân kia? Sự đối lập và xung đột mạnh mẽ khiến cho thiên bồng không chịu đựng được nữa, quẹ một tiếng sau đó xoay người bỏ chạy, hắn không đi bằng cầu thang mà trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ, chạy ra cổng, lao vào không trung, chờ thiên bồng chạy đi, tầng thọ ngoài người trên cửa sổ, nhìn vào không trung, bập bập miệng. 
vẻ mặt đau lòng nói, cả đời thỏ gia ta lần đầu tiên giả làm nữ nhân, vậy mà ngươi lại ói ra, ngươi có còn là người không? Khỉ thật. Chắc chắn là tự ti, nhưng giờ phút này, thiên bồng sắp khóc đến nơi, hắn muốn tạo một bất ngờ cho hằng Nga, kết quả chính mình lại nhận về một nỗi khiếp sợ, tuy rằng hắn biết, hằng Nga này nhất định có vấn đề. Trên chân có lông trắng, chắc chắn là con thỏ chết tiệt kia, nhưng sau khi nhìn thấy thứ đó, thật là cay mắt. Đúng lúc này, một vị tiên nữ bay đến trước mặt, đúng là hàng Nga tiên tử. Lúc đầu hàng Nga muốn đi đường vòng, thế nhưng hai người lại chạm mặt nhau, nàng rất hoảng sợ, nàng sợ tên biến thái này lại dính vào lôi kéo làm quen, như vậy thì sẽ rất khó khăn. Nhưng vì phép lịch sự, hàng Nga vẫn gật đầu nhẹ, chào hỏi, tiểu tiên bái kiến thiên bồng nguyên soái. Thiên Bồng nghe thấy giọng nói trong mộng quanh quẩn, lập tức mở mắt liền nhìn cô nương xinh đẹp, mỹ nhân lạnh lùng và tuyệt mỹ. Nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn từ từ hiện lên đôi chân có lông trắng, còn có cái cây kia dài hơn con sâu bướm. Quẹ, Thiên Bồng không nhịn được nôn quẹ, liên tục phất tay nói, xin chào tiên tử, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Thiên Bồng nhanh chân bỏ chạy, một lúc sau đã không thấy người đâu nữa. Nghe đồn, Thiên Bồng nguyên soái không biết gặp phải biến cố gì. Khiến cho hắn gặp ác mộng trong một tuần, nửa tháng không ăn gì cả, nôn mửa và tiêu chảy liên tục. Ngọc Nhi, ta vừa mới gặp tên lưu manh thiên bồng kia. Trong lòng hàng Nga vẫn còn sợ hãi ôm Tần Thọ nói. Tần Thọ nói, hắn không quấy rối nàng chứ. Hàng Nga biểu môi, soi gương nói, không quấy rối, nhưng thật kỳ lạ, hắn nhìn thấy ta lập tức ói ra, ta xấu xí như vậy sao? Tần Thọ vừa nghe thấy, đột nhiên trở nên vui vẻ, nàng đương nhiên không xấu, nàng rất xinh đẹp. Phỏng chừng là do dạ dày của hắn không tốt, nàng đừng chấp nhặt hắn làm gì. Hằng Nga soi gương lại, xác định bản thân vẫn xinh đẹp, lúc này mới vui vẻ cười lên, gọi con thỏ đi ăn cơm chiều. Ăn cơm xong, tần thỏ tiếp tục chạm vào quả bóng nước. Cùng lúc đó, ở địa tiên giới, trong động khuê tùng, yêu tam thiên mặc áo choàng màu đỏ thẩm ngáp một cái, buông chiếc quạt xếp đã nát bét trong tay xuống lắc đầu nói, xem ra việc này không thể cứu vãn được nữa. Một khi đã như vậy thì giữ các ngươi lại cũng vô dụng, không bằng theo một đóa hoa cho các ngươi đi. Nói xong, yêu tam thiên lại cầm lấy hai chiếc quạt xếp, trên chiếc quạt xếp có hai bóng người, đó là tam hoàng động chủ và khuê tùng đạo nhân. Sau đó yêu tam thiên lấy kim theo ra, đâm xuyên qua, tần thọ đang muốn ăn trộm, kết quả hắn nhìn thấy tam hoàng động chủ và khuê tùng đạo nhân đồng thời hét lên kinh hãi, sau đó bọn họ bụng ngực nôn ra máu, tam hoàng động chủ giận dữ gào lên, tam thiên lục hồn chú. Là yêu tam thiên, khuê tùng đạo nhân thốt lên, hắn hạ chú cho chúng ta từ khi nào, khó trách hắn chủ động tín nhiệm chúng ta, hắn đây là, a à, tam hoàng động chủ còn chưa nói xong, trên ngực đột nhiên mở ra một cái lỗ lớn, trước sau thông thấu, máu tươi bắn tung tóe khuê tùng đạo nhân hét lớn, yêu tam thiên ngươi đang làm gì vậy, nhưng tất cả đều đã muộn rồi, máu tươi phun ra từ ngực của hắn ta, máu tươi nhuộm đỏ cả quả bóng nước, đúng lúc này, bùng một tiếng, quả bóng nước nổ tung. Máu tươi dội thẳng vào mặt Tần Thọ, máu, Tần Thọ vô thức sờ lên vết máu trên mặt, nhìn thấy màu máu trên tay, ánh mắt hồng ngọc ban đầu của Tần Thọ lập tức mờ mịt biến thành màu đỏ máu, ánh mắt đỏ như máu càng lúc càng đỏ, sau đó từ màu đỏ biến thành màu đen, đôi mắt kia giống như hai vòng xoáy màu máu, khiến cho người ta liếc mắt nhìn một cái sẽ có một loại ảo giác linh hồn bị hút vào bên trong, cùng lúc đó một cơn gió âm u lạnh lẽo thổi qua mắt, cả Nguyệt cung nháy mắt chìm vào im lặng giống như rơi vào trong động băng. Hằng Nga đang theo khăn tay hoảng sợ nhìn ra bên ngoài, nàng lại phát hiện chính mình không nhúc nhích được, toàn thân như rơi vào động băng, tự như bị đông cứng, bất luận có làm gì đi chăng nữa cũng không thể cử động, một khí tức khủng khiếp từ sâu trong linh hồn trỗi dậy. Ngọc Nhi, Hằng Nga lo sợ trong lòng, điều nàng lo lắng nhất không phải là bản thân mình, mà là lo lắng cho sự an nguy của Tần Thọ. Cùng lúc đó, Ngô Cương đang đốn cây hoa quế vương bỗng nhiên buông rìu xuống, Quay đầu nhìn về phía Nguyệt Cung, nhíu mày nói, con thỏ này đúng là không để cho người ta bớt lo được mà. Nói xong, Ngô Cương đi vài bước đã đến bên ngoài Nguyệt Cung, toàn bộ quá trình không thi triển một chút pháp lực nào, như thể chỉ dựa vào thân thể thành thạo để đi, đơn giản giống như một người bình thường đi đường mà thôi, đi từng bước và xuất hiện trước mặt từng thọ. Con thỏ bảy màu sao? Mỗi ngày một màu, Ngô Cương nhìn con thỏ từng thọ trước mắt biến thành màu đỏ như máu, lắc đầu nói thầm, đúng lúc này. Màu máu trong mắt Tần Thọ đã bắt đầu giảm bớt, Ngô Cương vừa nhìn thấy, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, không hề tranh cãi, giơ tay lên tác một cái, bốt, phù phù, Tần Thọ lại bị đánh bất tỉnh, 
sau đó màu máu trên người tần thỏ bắt đầu rút xuống giống như thủy triều, không bao lâu lại trở về thành một con thỏ béo lông trắng, nằm ở đó ngủ thiếp đi. Gần như cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến. Ngô cương nhướng mày, nhỏ giọng nói, nữ nhân này chỉ dùng thời gian một hơi thở đã khôi phục từ trong cơn gió đáng sợ đó. Thật không thể tin được, nàng ta còn là tiên nhân nhất tin nữa chứ. Trong lúc đang nói, Ngô Cương đã quay người, nhấc chân chạy mất dạng. Cửa mở ra rồi, Hằng Nga không thèm nhìn đến Ngô Cương mà chỉ nhìn Tần Thọ đang quỳ rạp trên mặt đất, cái mông vên cao, run rẩy, tâm trí Hằng Nga run lên, nhanh chóng chạy tới bên cạnh, lo lắng kêu lên, "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, em không sao chứ?" Kết quả con thỏ không hề có động tĩnh gì. Cái đuôi nhỏ ở đó vẫn rung rung như cũ, trong không khí còn có một tiếng ngáy khò khò rất nhỏ. Hằng Nga lật con thỏ lại nhìn, thấy con thỏ này đang ngủ chảy nước miếng giàn dụa, không biết là trong mơ thấy đồ ăn gì ngon nữa. Phù, không sao là tốt rồi. Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lạnh đến mức rét run cả người thế? Sự nghi ngờ và lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Hằng Nga, nàng chưa bao giờ cảm thấy hơi thở kỳ lạ đến vậy, toàn thân lạnh ngắt, máu dường như đông lại. Tuy chỉ mất khả năng cử động trong một thời gian ngắn nhưng điều đó vẫn khiến lòng nàng căng thẳng. Hằng Nga vẫn đứng tại chỗ suy nghĩ về vấn đề đó, trong tiềm thức muốn tìm thứ gì đó để nắm lấy, nàng nhìn xung quanh, mắt sáng lên, còn cái gì chơi vui hơn cái đuôi ngắn ngủn này chứ. Vì vậy, dưới bàn tay vuốt ve của Hằng Nga, Tần Thọ chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng điện chạy loạn trong cơ thể, trong mơ hắn thấy mình biến trở về hình người, được một đám mỹ nữ ôm lấy, hắn sung sướng cười ha ha. Kết quả mới cười chưa được ba tiếng đã tỉnh lại rồi. Ngọc Nhi, em tỉnh rồi sao? Hằng Nga vui mừng hỏi. Gương mặt tần thọ mờ mịt, dụi dụi mắt, nhìn tình cảnh hiện tại rồi nghĩ đến cảnh tượng trong mơ. Sau đó hòa một tiếng rút vào ngực Hằng Nga ấm ức khóc. Sao ta đã tỉnh lại rồi? Hu hu hu, tiếng khóc ấy thật xót xa cho người nghe đau lòng đến rơi lệ. Chẳng qua nếu như lôi đầu con thỏ từ trong ngực Hằng Nga ra thì sẽ phát hiện. Cái thứ này chỉ làm bộ làm tịch chứ thực ra đâu có khóc lại còn chép miệng, giống như đang thưởng thức một hương vị nào đó, đồng thời tay tần thọ còn sờ soạn, lẩm bẩm, quả nhiên cảm giác chân thật vẫn thích hơn một chút, Ngọc Nhi, em nói gì đây? Hằng Nga hỏi, tần thọ nói, không nói gì cả, ôi, sao nàng lại tới đây? Lúc nãy ta làm sao vậy? Đầu óc tần thọ tỉnh táo hơn một chút, lập tức hoàng hồn, sau đó chợt nhớ tới cái chết của tam hoàng động chủ và khuê tùng đạo nhân, cùng chuyện quả bóng nước nổ tung ra. Hắn vô thức sờ lên mặt mình, nhổ một sợi lông nhìn thử, rất sạch sẽ, không dính máu, chẳng lẽ là chỉ là mơ thôi. Tần Thọ nói thầm, đồng thời nhảy ra khỏi cái ôm của Hằng Nga, tìm kiếm trong phòng nửa ngày cũng không nhìn thấy bóng nước, nhưng lại thấy trên mặt đất có một vũng nước động. Trái tim Tần Thọ co lại, hắn biết chuyện đó hẳn là không phải mơ, đồng thời xoa xoa cái gáy, hình như có hơi đau nhất. Cảm giác này không khác lắm với trải nghiệm lần trước hắn thấy con tôm hùng đất tứ hải ma lạc khiêu chiến con trâu. Đến khi tỉnh lại cái cổ rất đau, lúc đó còn tưởng rằng ngủ bị sái cổ. Hiện tại xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Lần trước tỉnh lại là Ngô Cương, lần này tỉnh lại là Hằng Nga, nhưng người thông minh như hắn lập tức nghĩ đến chuyện này có thể có quan hệ hệ với Ngô Cương. Đồng thời, Tần Thọ cũng vô cùng đau lòng, hắn vất vả cực nhọc tìm đến mấy ngày, trộn một đống kỹ năng rác rưởi không cần thiết, vất vả lắm mới nhìn thấy ánh sáng, thế nhưng hai người này cứ thế mà chết rồi. Chết một cách không thể hiểu được, thậm chí còn có chút quỷ dị, ngay cả thi thể cũng không thấy đâu, kết quả này tương đương với việc phá vỡ tất cả thành quả của hắn trong mấy ngày nay, càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, hắn không dễ dàng gì mới có cơ hội giành được công pháp tu luyện, cuối cùng thì sao? Mất mẹ nó rồi, loại cảm giác miếng thịt lên đến miệng rồi còn rơi mất làm cho Tần Thọ muốn phát điên lên được, kéo kéo cái tai to, Tần Thọ bẹp bẹp miệng nói. Ta không tin là thỏ gia ta không thể tìm được một cái công pháp tu luyện. Ngọc Nhi, em nói công pháp gì cơ? Hằng Nga tò mò hỏi. Tần Thọ nói, công pháp tu luyện đó. Hằng Nga nói, ta biết một cái, em có muốn học hay không? Nàng biết ư? Tần Thọ ngạc nhiên. Hằng Nga ngốc nghếch dễ thương trả lời. Đúng vậy, Bách Hoa tỷ tỷ dạy ta một môn hoa ngữ quyết, dùng để tu luyện. Em muốn học ư? Tần Thọ nghe thế, nhất thời mừng rỡ. Ha ha, thật sự là đi mòn góc sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, học chứ, đương nhiên là muốn học. Hằng Nga gật đầu nói, vậy thì tốt, ta sẽ dạy em. Bách Hoa tỷ tỷ từng nói, hoa ngữ quyết được tu luyện tới bậc cao thâm, có thể thao túng thời kỳ nở hoa, còn có thể tự mình ngưng tụ hương hoa, chờ một chút. 
loại công pháp này khi được tu luyện tới bậc cao thâm, có thể thao túng thời kỳ nở hoa. Sau đó khiến cho bản thân tự phát ra mùi hương, hằng Nga gật đầu nói, đúng vậy, làm sao vậy, tần thọ nhếch miệng một cái, nói, quên đi, thỏ gia ta oai hùng bất phàm thế này, không muốn biến thành loại tiểu sinh nữ tính. Công pháp này không phù hợp với ta, hằng Nga hé miệng cười nói, tùy em, nếu như em muốn học, lúc nào ta cũng có thể dạy em. Tần thọ gật đầu nói, được, vậy thì, ta ra ngoài đi dạo trước đây, được rồi, nhớ trở về sớm một chút. Hằng Nga dặn dò nói, Tần Thọ gật đầu, sau đó ra khỏi Nguyệt Cung, thẳng tiến đến chỗ Ngô Cương. Không biết mà, Ngô Cương nhìn con thỏ đang trợn trừng mắt trước mặt, thẳng thắn lắc đầu đáp, ngươi thật sự không biết vì sao ta lại hôn mê. Tần Thọ hiếp mắt hỏi, Ngô Cương không hề chớp mắt nói, lần trước ngươi từ trên trời rơi xuống, ta tình cờ nhặt được. Có quỷ mới biết được lần này sao ngươi lại ngất xỉu, Tần Thọ không tin, nhìn chầm chầm Ngô Cương, Ngô Cương mặt không đỏ tim không đập để mặt cho Tần Thọ nhìn, nhìn cả nửa ngày Tần Thọ cũng không phân biệt được Ngô Cương có nói dối hay không, chỉ có thể chép chép miệng nói, thôi bỏ đi, có phải ngươi làm hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hiện giờ ta muốn làm rõ vấn đề tại sao ta lại ngất đi, còn nữa, rốt cuộc là con lừa lông gà do con rùa mọc sừng nào đẻ ra đã đánh ta những hai lần. Đến giờ cổ ta vẫn còn đau, Ngô Cương nghe mấy lời này, sắc mặt liền đen xì, Tần Thọ nói, Tiểu Cương. Ngươi làm sao vậy? Yên tâm, ta không mắng ngươi, ta đang mắng cái con lừa dám đánh ngất ta kia. Ngô Cương vội ho một tiếng nói, mắng chửi người là không đúng đâu. Đúng vậy, cho nên ta mới mắng con lừa. Tần Thọ nghiêm túc gật đầu nói, Ngô Cương. Tần Thọ nói, ta phải phải ra cho kỹ càng, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra, nếu không cứ tiếp tục như thế này, trong lòng thỏ gia ta không yên tâm. Trước tiên, lần thứ nhất là ngưu đại lực đập nát một con rùa đá. Rồi một tảng đá rơi xuống trước mặt ta, hình như trên tảng đá kia có dính máu, sau đó thì ta không nhớ được gì nữa cả. Lúc này đây tam hoàng động chủ và khuê tùng đạo nhân đột nhiên nổ tung chết bất đắc kỳ tử, bóng nước bị cấm chế cũng nổ theo, máu văng lên mặt ta, ta đưa tay chùi xuống nhìn nhìn, sau đó thì chẳng biết cái gì nữa. Hai chuyện này thoạt nhìn thì không liên quan gì đến nhau, nhưng đều chết người, chẳng lẽ là ta không nhìn được người chết, Ngô Cương không nói gì, Tần Thọ tiếp tục phân tích. Ngoài người chết ra, chỉ có máu mà thôi. Ta lấy chút máu thử xem. Nói xong, Tần Thọ liền lấy ra một con dao nhỏ, nói với Ngô Cương. Cương Cương ngươi qua đây một chút đi. Sắc mặt của Ngô Cương tối sầm lại. Làm gì? Tần Thọ trách móc, ta cắt một cái. Yên tâm chỉ lấy một chút máu mà thôi, không đau đâu. Ngô Cương không còn gì để nói. Không đau, sao ngươi không tự cắt mình ấy? Tần Thọ nói, ta sợ đau. Ngô Cương, vậy ngươi còn nói là không đau. Tần Thọ thẳng thắn nói, ta nói đó là ta cắt tay ngươi, ta không đau, gọi tắt là không đau. Ngô Cương, cút, Tần Thọ, đừng vô tình như vậy mà. Ngô Cương, biến nhanh đi, Tần Thọ cố nài nỉ, đừng giận mà, hay là chúng ta đổi cách khác. Máu thì thôi đi, ngươi xem chuyện những người chết này. Cút, Ngô Cương nhấc chân đạp một cái, Tần Thọ vèo một cái biến mất giữa bầu trời bao la. Nhưng, không lâu sau, bụi cỏ dột nhiên rung động. Một con thỏ trong miệng đầy cỏ vừa ăn vừa cười ha ha chạy về, Tần Thọ nói, thật là, tên mãn phu nhà ngươi không biết yêu động vật chút nào, không có lương tâm, độc thân là đáng đời, Ngô Cương, Tần Thọ nói, bỏ đi, nếu như ngươi đã không muốn mất máu, cũng không muốn chết, ta chỉ có thể tự nghĩ cách mà thôi, nói rồi, Tần Thọ móc mấy con gà và vịt từ trong hắc ma thần hạp ra, sau đó tùy ý tìm một con trong thuận mắt nhất lấy máu, Ngô Cương ở bên cạnh quan sát, cũng không quản. Tần Thọ trừng to mắt nhìn, kết quả máu tươi chảy ra, Tần Thọ cũng dùng tay sờ, lại không có chút phản ứng nào, ngẩng đầu nhìn Ngô Cương nói, chuyện gì đây? Ngô Cương nói, không biết, Tần Thọ lẩm bẩm nói, lẽ nào không phải nguyên nhân là do máu? Vậy nguyên nhân chắc là do nhìn thấy người chết rồi, tìm thời cơ đi nghe ngóng xem, xem nhà ai có người chết, ta đi xem xem, coi như là chịu tan sớm. Ngô Cương, Tần Thọ khoát khoát tay, bước lại một con gấu chó to nói, ăn từ từ nhé. Ta về đây, ôi, đường đời chậm rãi, Ngô Cương, nếu như trí nhớ của bản thân đã không thể nhớ những chuyện nhỏ nhặt, cũng không tìm thấy nguyên nhân, trong thời gian ngắn cũng không tìm thấy người chết, Tần Thọ cũng chỉ có thể tạm thời buông bỏ, nếu không, hắn cũng không thể tự mình đi tìm người chết kia. Mặc dù Tần Thọ có năng lực, nhưng vẫn không có giả tâm giết người vô số đó, về đến Nguyệt Cung, không thể tu luyện, cũng không trộm nữa, 
hắn dứt khoát ngồi thẫn thờ ở trong vườn. Đúng vào lúc này, nhìn thấy tấm lụa mỏng bay ra từ khuê phòng của hàng Nga, mắt tần thọ bỗng sáng lên, giơ tay che miệng mình, nói, sao lại có thể quên chuyện này chứ? Nếu đã không có chuyện gì làm, vậy thì may quần áo thôi. Ngay sau đó, tần thọ chạy ra ngoài, đào một đống đất lớn mang về, sau đó khai triển thuộc điểm đá thành vàng, biến chỗ đất đó thành những loại vải vóc khác nhau. Dựa trên hình dáng trong trí nhớ, hắn bắt đầu luyện ra những bộ trang phục hiện đại. Cùng lúc đó, trong động khuê tùng ở địa tiên giới, yêu tam thiên mặc một bộ quần áo đỏ ngẩng đầu nhìn vần trăng sáng trên cao, đợi rất lâu, nhìn thấy trên nguyệt cung sáng lên cũng không có động tĩnh nào, bất đắc dĩ ngáp một cái nói, ôi, hai tên ngốc này đến giá trị lợi dụng của một kẻ phế vật cũng không có là sao, thiên đình không nhiễm máu, làm sao có thể rơi xuống hồng trần. Một thế cục tốt như vậy, rốt cuộc là ai đang quấy nhiễu làm càng, lại thở dài, yêu tam thiên lấy ra một tờ giấy, bên trên viết, thất bại. Sau đó chữ ở trên giấy liền biến mất, không lâu sau, trên tờ giấy lại có thêm một hàng chữ, không sao, yêu tam thiên cười, không bị mắng, xem ra không tính là làm không công, ha ha. Nói xong, yêu tam thiên đứng lên, dẫm lên thạch liên hoa bay vào không trung. Lúc này, tần thọ không hề biết địa tiên giới xảy ra chuyện gì, hắn đang tập trung tinh thần nghiên cứu xem làm sao để làm quần áo. Nhưng, rất nhanh hắn đã phát hiện ra, kiểu dáng quần áo hắn có thể nhớ, nhưng để may được quần áo. Dường như lại thiếu kích cỡ, có điều tần thọ nghĩ kỹ, nằm ở trong sơn cốc nhiều lần vậy rồi, ngủ trên đùi cũng không ít, cộng thêm mấy tài nguyên duyệt nữ của kiếp trước, dương móng vuốt ra lại khoa tay múa chân một lúc lâu, cuối cùng cũng có chút thành quả. Theo tính toán của hắn, một chiếc váy dài tây trang OL công sở xinh đẹp đã được làm ra, bên trong còn kèm theo một chiếc sơ mi trắng, thật ra tần thọ muốn phối hợp với váy ngắn, có điều sợ hằng Nga ngại ngùng, sẽ không mặc, lần đầu tiên tặng quần áo. Vẫn nên bảo thủ một chút, còn về váy ngắn, từ từ. Tần thọ tin, không có chuyện gì là không thể dùng thời gian để giải quyết. Nếu như có, vậy thì dài thêm một chút là được. Tần thọ cầm thành phẩm lên ngắm nghía, tuyết miệng cười, sau đó, cầm bộ quần áo giống như bảo vật, vui vẻ đi lên lầu, vừa chạy vừa nói, nha đầu ngốc, quần áo may xong rồi, có muốn thử không? Không ai trả lời, chính là đồng ý sao? Vậy thì thử xem sao? Tần thọ nhanh như một cơn gió xông vào khuê phòng của hàng Nga, vài phút sau, vẻ mặt chán nản bị hàng Nga sách tay ném ra ngoài, soạn, cửa đóng lại, tần thọ đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn tay nắm cửa, mấp máy môi, gọi, không cần như vậy chứ. Chỉ là thay bộ quần áo thôi mà, ta bảo đảm không xem nữa là được chứ gì, mơ đi, bên trong phòng truyền ra giọng nói của hàng Nga, tần thọ nói, nàng phải tin ta, nhân phẩm của ta vô cùng tốt, hừ. Hằng Nga vốn không mắc câu, Tần Thọ không từ bỏ đứng ở ngoài cửa nói một tràng, kết quả Hằng Nga không để ý đến hắn, ngược lại trong phòng truyền ra âm thanh sột soạt thay quần áo, cùng với âm thanh của Hằng Nga đang nhảy trong phòng, dường như không quen mặc những bộ quần áo thế này, lại dường như là đang nghiên cứu cách mặc cụ thể, Tần Thọ cảm thán nói, nha đầu ngốc, nếu như nàng không biết mặt, ta dạy nàng có được không, ta nói với nàng, ta là một lão sư tốt đó. Nằm trong tốt ba học trò tốt nghiệp của văn khúc cung đó, không chỉ giỏi chuyện học hành, thậm chí giỏi về truyền đạt kiến thức. Nàng mở cửa ra đi, ta cầm tay chỉ dạy nàng cách mặc quần áo, thế nào, mơ đi. Hằng Nga quyết đoán từ chối, thêm vài phút trôi qua, cửa phòng mở ra, lại không nhìn thấy Hằng Nga đi ra. Tần Thọ nói, nha đầu ngốc, cửa mở rồi, không phải ta mở đâu đó, ta vào nhé, ta mở đó, em vào đi, nhìn đi, đẹp không. Hằng Nga mang theo vài phần lo lắng, âm thanh ngượng ngùng truyền đến. Tần Thọ vừa nghe thấy, chân ngắn lập tức biến thành phong hỏa luân, về một cái sông vào trong, giống như là sợ chậm một giây thôi sẽ không được nhìn thấy nữa. Đi vào trong phòng, Tần Thọ liền ngây ngốc ở chỗ cũ. Chỉ thấy Hằng Nga cẩn trọng đứng ở đó, mặc bộ âu phục thẳng thớm, áo sơ mi trắng hoàng mỹ làm nổi bật lên đường cong chữ S hoàn hảo của Hằng Nga, ba vòng kiêu ngạo, lại nhìn gương mặt kia, xinh đẹp yêu kiều, lại đáng yêu. Đẹp đến mức có thể miễu sát tất cả những người phụ nữ trong mắt của Tần Thọ. Có nhiều, sau khi Tần Thọ hoàng hồn, vẫn lắc lắc đầu. Hằng Nga ngẩn ra, có chút thất vọng nói, không đẹp à. Tần Thọ nói, không phải, vô cùng đẹp, có điều vẫn còn thiếu chút nữa mới gọi là hoàng mỹ. Còn thiếu gì nữa? Hằng Nga hỏi, PS, bé muội vẫn dịch rất chăm chỉ, ai còn kim phiếu thì đẩy vào bộ này gấp. Tần Thọ tiện tay cầm một chiếc ghế qua, vỗ một cái. Chôn ghế liền biến thành một mắt kính gọng đen, lại bẻ thêm một chân ghế nữa biến thành một sợi dây buộc tóc màu đen. 
Tần thọ chạy qua, vỗ vỗ xuống giường nói, ngồi lên đây đi, thỏ gia ta trang điểm cho nàng. Hằng Nga nghe lời ngồi xuống, Tần thọ lấy một chiếc ghế nhỏ, đặt trên giường, tự mình đứng lên ghế, buộc túng tóc đuôi ngựa cho Hằng Nga. Sau đó đeo kính gọng đen lên cho Hằng Nga, nhảy xuống nhìn lại. Tần thọ khẽ gật đầu, có điều vẫn cảm thấy có chỗ nào đó chưa ổn, vẫn thiếu chút gì đó. Hằng Nga lắc lắc tóc đuôi ngựa nói, khoan khoái quá, chỉ là không biết có đẹp hay không. Tần thọ nói, nàng đợi ta một chút. Nói rồi, Tần thọ lấy băng ghế còn lại chạy ra ngoài, đồng thời trong tay cầm quyển sách màu vàng, nhanh chóng lật ra xem tổ hợp những nguyên liệu sắp xếp bên trong. Rất nhanh, đã tìm thấy mục tiêu, sau khi nhớ được tổ hợp nguyên tố. Nửa băng ghế còn lại bị tần thọ biến thành một đôi giày cao gót. Tần thọ xách đôi giày cao gót ra lần nữa đi vào trong phòng của hàng Nga, nói, đi vào. Thử xem, đây, giày này sao lại như vậy? Kỳ lạ quá, hàng Nga nói, tần thọ cười, mặc dù không giống với giày bình thường nàng đi, có điều sau khi đi vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Hằng Nga cũng không nghĩ nhiều, sau khi đi vào, cố gắng đứng lên, lại phát hiện đi giày này đứng lên rất tốn sức, có điều sau khi đứng dậy, soi gương. Hằng Nga cũng rất kinh ngạc, hoa, chân dài ghê, chân đẹp quá, Tần Thọ mỉm cười, kinh ngạc nói, thân hình của Hằng Nga vốn có tỷ lệ vàng hoàng mỹ, cho dù có đi giày đế bằng, cũng để lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp, bây giờ đi giày cao gót lên, nhất thời trở nên càng thon hơn. Vô cùng đẹp, hơn nữa, đây còn chỉ là giày cao gót bình thường, chỉ là cao hơn giày đế bằng một chút mà thôi, vốn không phải loại rất cao kia, Tần Thọ luôn cảm thấy. Giày cao gót chính là thứ có thể tàn phá sức khỏe của phụ nữ, mặc dù rất đẹp, nhưng nếu như thật sự yêu người phụ nữ của mình, vẫn nên đi giày đế bằng sẽ tốt hơn, cho dù phải đi, cũng không thể đi quá cao, cho nên, giày tần thọ làm ra, cũng không phải loại quá cao. Ngọc Nhi, thế nào? Hằng Nga hỏi, tần thọ giơ ngón tay cái lên, mỉm cười, dường như sắp rớt cả nước miếng, đẹp, sau đó tần thọ vỗ đầu, lấy ra một cái thước, biến thành thước dạy học. Lại dựng lên một cái bảng đen, để hàng Nga đứng lên đó, Tần Thọ cười như ngốc, trong lòng nghĩ, đây có phải là bộ đồng phục hấp dẫn hay không, hàng Nga nhìn dáng vẻ đó của Tần Thọ, tự mình nhìn mình trong gương, nàng phát hiện, bộ quần áo này mặc dù có chút kỳ cục, nhưng sau khi mặc lên quả thực vô cùng vừa người, hơn nữa còn tôn lên khí chất hoàn toàn khác, có điều nàng vẫn cần phải điều chỉnh lại nét mặt một chút nữa mới được, vậy là nàng hất cầm lên, ánh mắt thu lại, biến thành một con người lạnh lùng. Dáng vẻ xa cách, cạch, âm thanh của tiếng đồ đạc rơi xuống đất vang lên, hằng Nga quay đầu nhìn, chỉ thấy đồ đạc trong tay thỏ rơi xuống đất, há hốc miệng, nếu không phải là cầm không đủ lớn, thì có lẽ cầm cũng rất luôn xuống đất rồi. Nha đầu ngốc, nàng trời sinh đã mặc gì cũng đẹp, thiên tài trong giới người mẫu. Khí chất này, phối hợp với bộ quần áo này, giết chết tất cả ánh nhìn, nói rồi, tần thọ nhảy lên, nói, cô giáo xinh đẹp, mau đến chăm sóc dạy bảo ta đi. Ta đợi không nổi nữa rồi, ha ha ha. Ngay sau đó, cửa sổ mở ra, một bàn tay ngọc ngà xách một con thỏ, thả tay, bịch, một con thỏ bị ném xuống đất. Sau đó liền nghe thấy giọng nói của hàng Nga từ trong phòng truyền ra, chỉnh đốn lại biểu cảm của em đi rồi quay lại. Tần thọ nhanh chóng đứng lên, bước chân ngắn, chạy quay lại, cười hi hi nhìn hàng Nga nói, nàng có hài lòng với bộ quần áo này không? Không tệ. Tiếp tục cố gắng. Đáng tiếc. Không thể mặc ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ rất kỳ quái. Hằng Nga nói, Tần Thọ nói, Nha đầu ngốc, đây gọi là vẻ đẹp khác biệt, gọi là thời thượng, nàng hiểu gì chứ? Cứ yên tâm mà mặc ra ngoài đi, nếu như không thể mặc đi ra ngoài, ta sẽ là người đầu tiên phản đối. Ngao, Ngọc Nhi ngốc, em là Thỏ. Hằng Nga cười mắng, Tần Thọ mới không thèm để ý cái đó, ở cùng với Hằng Nga, hắn hoàn toàn cởi mở. Tất cả suy nghĩ trong lòng đều biểu hiện ra ngoài, không cần phải giấu giếm, nếu như đã thích, vậy ta may thêm cho nàng vài kiểu khác thế nào? Tần Thọ nói, được, ta đợi. Hằng Nga cười đáp, Tần Thọ nhìn dáng người thước tha trước mắt, vui vẻ cười, trong lòng nghĩ, thấy chưa? Mỹ nhân như vậy, là của ta đó, ha ha, cười đắc ý, cười đắc ý, Tần Thọ vui vẻ xuống lầu, bắt đầu làm bộ trang phục khác, lần này hắn quyết định làm một bộ quân phục. Tưởng tượng dáng người hoàng mỹ, chân dài eo thon lại còn khí chất lạnh lùng của hàng Nga khi mặc quân phục, Tần Thọ cười ngốc nghếch, có điều, trong lòng Tần Thọ cũng có buồn khổ, đó chính là, những bộ quần áo này vẫn phải phối hợp với nội y mới được, nếu không đơn thuần dựa vào dáng người, thì hiệu quả đạt được không hoàn hảo, vậy là, Tần Thọ lại bắt đầu đau khổ, 
làm thế nào có thể thuyết phục hàng Nga mặt nội y đây? Đây là một vấn đề lớn, nghĩ rồi, đồ trong tay Tần Thọ biến mất, quân phục còn chưa làm, một chiếc áo ngực đã được làm ra, Tần Thọ cầm lên nắm nghía, lầm bẩm nói, quả nhiên, cơ thể vĩnh viễn không nghe lời, ta thực ra, thật sự muốn làm một bộ quần áo đẹp. Bàn tay này, quá bị ổi rồi, chính vào lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cùng với giọng nói của hàng Nga, Ngọc Nhi, em làm đồ gì đó, Tần Thọ bỗng chốc hoảng hốt, có tật giật mình, trong đầu hoảng loạn. Đội thẳng chiếc áo ngực lên đầu, sau đó quay đầu mỉm cười nói, ta, làm một cái bịt mắt, buổi tối có thể che mắt cho dễ ngủ. Thế nào, đẹp không? Hằng Nga nhìn chiếc áo ngực trên đầu Tần Thọ, lại nhìn gương mặt gian xảo của Thọ, hít mắt lại. Sau đó, cửa nguyệt cung mở ra, một con Thọ bị ném ra ngoài, sau đó của lớn đóng lại liền nghe thấy giọng nói của Hằng Nga truyền ra ngoài. Ngọc Nhi, nếu như đã có bịt mắt rồi, vậy thì ngủ ở ngoài đi, ngủ ngon. Tần Thọ ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, thở dài, lẩm bẩm nói, cái này thì có gì chứ? Ở chỗ chúng ta mọi người đều mặc mà, sao lại lưu manh? Ông đây là một con thỏ đàng hoàng, trên đời này có mấy người chứ? Đúng là, ngang ngạnh, có điều làm cũng đã làm rồi, không dùng đến, Tần Thọ cảm thấy đây là một sự lãng phí đáng xấu hổ. Vậy là, với nguyên tắc không để lãng phí, đẩy cửa ra, hắn lại chạy về, nha đầu ngốc, ta về rồi, mở cửa đi. Tần Thọ đứng ở cửa phòng của Hằng Nga gọi, mơ đi, vậy ta trèo cửa sổ, em dám, Tần Thọ bất đắc dĩ ngồi trước cửa, sau khi suy nghĩ kỹ một hồi thì nói, nha đầu ngốc, ta nói với nàng nhé, ta làm cái này, nàng đừng xem thường, đừng nghĩ rằng là lưu manh. Nàng không tin, món đồ này có thể thay đổi cả thế giới đó, có quỷ mới tin em, cái gì gọi là có quỷ mới tin ta, trên thế giới này vốn có quỷ, khụ khụ, hơn nửa đêm. Chúng ta không nói chuyện ma quỷ, chúng ta vẫn là nói áo ngực này đi. Thế là, Tần Thọ moi ruột gan đem chỗ tốt của áo ngực nói một lần, cái gì mà để bộ ngực càng thêm thẳng đứng hơn, cái gì mà dẻo dai, cái gì mà phòng ngừa lộ hàng, đảm bảo sau cùng vân vân, đều nói hết một lần, một hơi nói đến sau nửa đêm. Tần Thọ còn muốn nói điều gì, lại lờ mờ nghe được trong phòng truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của hàng Nga, hiển nhiên là nàng đã ngủ thiếp đi. Tần Thọ bất đắc dĩ, thở dài. Ngồi tại cửa ra vào, dựa vào cửa, hai mắt vừa nhắm, cũng ngủ thiếp đi. Đang lúc Tần Thọ có giấc ngủ ngọt ngào, cửa phòng từ từ mở ra, một bàn tay trắng noãn đưa ra ngoài, sau đó thận trọng lấy áo ngực con thỏ mang theo trên đầu xuống, sau đó lại cầm tấm thảm nhỏ đắp cho Tần Thọ, cuối cùng cửa phòng chậm rãi đóng lại. A, à, ha ha, buổi sáng, Tần Thọ ngáp một cái, dụi dụi con mắt, nhìn tấm thảm, đắc ý nở nụ cười, vẫn là mùi tử nhà ta tốt với ta. Ha ha, ai, 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 biệt mắt ta đâu, tần thọ trà sát mấy lần, xoay vòng tại chỗ, tấm thảm trong tay rung lên không thấy biệt mắt, tần thọ theo bản năng sờ sờ lồng ngực của mình, không có gì, có kẻ trộn. Tần thọ theo bản năng kêu lên, đúng lúc này, cửa phòng mở ra, tần thọ quay đầu nhìn lại, con mắt lập tức trừng to, sau đó một nhếch miệng, cười, ngọc nhi, nhìn cái gì vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của hàng Nga đỏ bừng trừng mắt liếc Tần Thọ. Tần Thọ chép chép miệng, hỏi, không nhìn gì, nhìn kẻ trộn nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp của hàng Nga càng đỏ hơn, trừng Tần Thọ một cái nói, nói bậy bạ gì đó. Lúc này Tần Thọ thấy vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức nứt toát, vô cùng chân chó nói, đúng, không thể nói bậy. Vậy, chúng ta nói chủ đề đứng đắn một chút, độ lớn nhỏ phù hợp không? Nàng biết, không tự tay đo đạt đỉnh núi, chỉ dựa vào nhìn. Sẽ có sai lệch, kỳ thật ta làm việc rất nghiêm cẩn, nếu không, ta đo đạt lại nhé. Bốt, một bàn tay của hàng Nga đập vào trên trán hắn, đánh đến nỗi cái tay lệch ra, cáo giận nói, nói hưu nói vượng. Tần thọ thấy dáng vẻ thẹn thùng tới mang tay của hàng Nga, không che giấu chút nào cười tươi như hoa, chuyện gì thú vị bằng việc đùa giỡn muội tử chứ. Đáp án là, không có, được thôi, nàng đã không nói, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Dù sao, cái này, ừm. Nói văn minh một chút, chính là áo ngực. Nếu áo ngực lớn, tác dụng không lớn, quá nhỏ, thứ nhất mặc vào không thoải mái, thứ hai không có lợi cho thân thể khỏe mạnh, thứ ba còn dễ dàng biến dạng, nàng hiểu chứ, ta nói không phải là áo ngực biến dạng, tần thọ một đường lắm lời nói, mặc dù dáng vẻ hàng Nga giả bộ không nghe, nhưng mà sau khi nghe thấy sẽ biến dạng, lông mày nhíu lại, ăn sáng xong, hàng Nga chuẩn bị đi thiên đình, trước khi đi, Hằng Nga bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Tần Thọ nói, hơi chật, có thể rộng một chút, nàng nói cái gì, 
Tần Thọ sững sờ, theo bản năng hỏi, không nghe thấy thì thôi, Hằng Nga đỏ bừng mặt, quay người bay lên không. Tần Thọ nhìn bóng lưng Hằng Nga, ngao ô một tiếng liền kêu lên, ông trời ơi, khó trách núi cao như vậy. 36 d Hoàng Mỹ, không lớn không nhỏ, có đỉnh núi, có khe sâu, trọng điểm, đó là nữ nhân của ông đây. Ha ha, sau khi Tần Thọ cười xong, vỗ tráng mình nói, không đúng, nha đầu ngốc mặt bộ đồ OL ra ngoài, bé ngoan của ta, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, ta đi theo xem xem, Tần Thọ thật sự có chút không yên lòng, bay lên không trung, đuổi theo, nửa đường đuổi kịp hàng Nga, hắn đưa tay ra ôm, hàng Nga liếc qua ánh mắt gian xảo của con thỏ, mỉm cười, không ôm hắn, xách lỗ tai thỏ của hắn, giống như túi sách cầm tay hình con thỏ, cứ như vậy mang theo đi. Tần Thọ ôm cánh tay, bộ mặt ai oán bị Hằng Nga vung qua vung lại, đồng thời băn khoăn có phải nên làm một cái túi xinh đẹp cho Hằng Nga hay không. Nam Thiên Môn, hôm nay là ma lễ hồng trực, từ sau khi binh khí của ma lễ thọ bị con thỏ ăn, ma gia tứ tướng bàn bạc, con thỏ này không phải thứ tốt, vạn nhất lại để mắt tới binh khí nhà ta, chẳng phải là rất phiền phức sao, đã không thể trêu vào, chúng ta liền trốn tránh đi. Thế là, khi ma gia tứ tướng đứng tại Nam Thiên Môn, tất cả binh khí... Pháp bảo đều thu vào, hai tay cứ như vậy buông xuống đứng tại chỗ, không nhúc nhích, như là pho tượng. Chỉ có điều trong lòng đều sẽ lẩm bẩm, con thỏ chết tiệt kia tốt nhất đừng đến, tốt nhất đừng đến, không nhìn thấy con thỏ. Ma lễ hồng đang băng khoăn hôm nay sau khi đổi chỗ gác đi đâu trong chơi, chợt nghe thiên binh bên cạnh hít một ngụm khí lạnh cùng các loại tiếng kinh hô vang lên. Ông trời ơi, nữ tiên kia mặc quần áo gì vậy? Thật cổ quái, thật xinh đẹp. Chưa từng thấy có người mặc như vậy, nhìn, có chút kỳ lạ, nhưng mà không thể không nói, dáng người thật đẹp, mặt càng đẹp hơn, thần vận cũng đẹp, ma lễ hồng nhướng mày, mắng, mỗi một người đều giống như heo, chưa từng thấy nữ tiên sao. Tiên nữ trên trời nhiều như vậy, còn chưa nhìn đủ sao. Chú ý hình tượng một chút. Nếu không xử trí theo quân pháp, trong lúc nói chuyện, ma lễ hồng ngẩng đầu nhìn lại, hắn ngược lại muốn xem xem. Tiên nữ nào có thể để các thiên binh mê mẩn đến không tuân theo phép tắc, hắn vừa nhìn, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, chỉ thấy nơi xa, phía trên một đám mây trắng, một dáng người cao gầy, đường công hoàng mỹ, một nữ tử một phân một tất đều hoàng mỹ giống như thiên kiệt tác của thiên nhiên chậm rãi bay đến, trọng điểm là bàn chân nàng, chưa từng thấy loại trang phục quần dài như vậy, phụ trợ hai chân thon dài vô cùng, bờ eo thon thu lại, giống như một nắm biển chuyển, lại nhìn lên phía trên. Ma lễ hồng chỉ cảm thấy thú huyết trong người như muốn sôi trào. Quần áo được kéo căng cao, lỗ hổng bên trên chiếc áo màu trắng phản phất như lúc nào cũng có thể sẽ bung ra. Loại cảm giác căng cứng kia, ma lễ hồng nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, lại nhìn khuôn mặt, quen thuộc, lại không chỉ là đẹp, mà đẹp đến làm người ta nín thở. Ma lễ hồng chỉ cảm thấy đầu óc như sắp hỏng. Theo lý thuyết, thói quen của hắn đều là xem mặt trước, mặt đẹp mắt, xuống chút nữa, nhìn dáng người. Nhưng mà y phục của nữ tử trước mắt này, lại đem dáng người phát họa làm cho người ta nhịn không được nhìn dáng người trước. Không có cách nào, thời đại ma lễ hồng sinh sống, mặc dù rất nhiều tiên tử xinh đẹp, nhưng mà đều là trang phục váy dài, bên dưới không lộ chân, bên trên không lộ xương quai xanh, dáng người ngay lập tức bị quần áo rộng rãi che lấp ở phía dưới, chỉ có bay tốc độ cao hoặc là khi cuồng phong, mới có thể nhìn thấy đường cong ẩn tàng trong đó, đã khi nào thể nghiệm qua đánh thẳng vào thị giác như thế, huống chi. Người tới còn là hàng Nga nghiêng nước nghiêng thành, ma lễ hồng ngu ngơ trọn vẹn ba giây đồng hồ, lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, cưỡng ngực ngẩng đầu, nhìn không chuyển mắt, trong đợi bầu trời, hình tượng có mấy phần giống thiên hạ dù lớn, ta lại là cao thủ tịch mịch, không chỉ hắn, những thiên binh kia cũng đều bày ra bộ dáng mình tự cho là uy vũ nhất, đẹp trai nhất, hoàng mỹ nhất trong cuộc đời, nếu Ngọc Đế thấy được, đoán chừng chắc chắn sẽ đem tất cả bọn hắn xung quân đến biên cương. Khi hắn kiểm duyệt, những tôn tử này cũng chưa từng có tinh thần như vậy, Hằng Nga vô cùng ngạc nhiên nhìn những người trước mắt, phản phất đột nhiên bị đánh đổ máu, mỗi một thiên binh thiên tướng hận không thể dương đầu lên trên trời, có chút không được tự nhiên hỏi Tần Thọ, bọn họ bị làm sao vậy, Tần Thọ lường bọn người ma lễ hồng một chút, dùng giọng nói từ tính, cảm thán nói, mùa xuân đến, nhóm động vật nhỏ lại đến mùa động tình, nàng nhìn con heo kia, nàng nhìn con gà kia, nàng nhìn tên ngu xuẩn kia. Đều dương đầu cao lên, hấp dẫn lực chú ý người khác phái. Đám người ma lễ hồng mặt dày nhất thời đỏ bừng, theo bản năng cúi đầu. Tần thọ tiếp tục nói, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thỏ gia ta anh Tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, phong lưu phóng khoáng, quy vũ bất phàm, 
lượt bớt năm vạn đồng loại chải chuốt trang điểm, thì bọn hắn tự ti, cúi thấp đầu theo bản năng. Có đôi khi, ta cũng không muốn đã kích bọn hắn, nhưng mà, không biết làm sao. Cha mẹ bọn hắn vì ngăn cản bọn hắn yêu sớm, thế là cho bọn hắn bộ dạng bị thịt như thế, cái này có thể trách ai được. Ai, bọn người ma lễ hồng đỏ ngầu cả mắt, nếu như không phải không thể trêu vào, hiện tại ma lễ hồng thật muốn đem con thỏ này lột da xuống nấu, nhưng mà sau khi hằng Nga nghe mấy câu này, khuôn mặt xinh đẹp không thể nhịn được, vì cười ra tiếng, tiếng cười kia, giống như băng tuyết tan rã, mặt trời sáng lạng chiếu khắp nơi. Trong nháy mắt làm cho một đám người trước mắt lần nữa nhìn ngây người, một khắc trước là nữ thần băng tuyết, một khắc sau là thiếu nữ mặt trời, chênh lệch lớn, giống như biến thành người khác, duy nhất không thay đổi chính là vẻ đẹp ngạt thở kia, còn có bởi vì nụ cười kia mà hô hấp tăng lên, lúc thắt càng thắt chặt y phục hơn, quán khí trong lòng đám người ma lễ hồng lập tức tản đi, hơn nữa mỗi một người mở to hai mắt nhìn, thầm hét to trong lòng, dùng sức, dùng sức, dùng sức, kéo căng mở ra. Chỉ thiếu một chút nữa. Loại y phục rách nát gì thế này, sao chất lượng lại tốt như vậy? Sao không mở ra, không đúng, hình như có một khe hở mở sắp được mở ra, có người truyền âm nói nhỏ. Ma Lễ Hồng đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không thể bình tĩnh, nhưng mà là một thần tiên, hắn có tôn nghiêm của mình, nhìn chầm chầm ngực nữ tiên người ta, bộ dáng kia giống kiểu gì, còn ra thể thống gì nữa. Quá mất mặt, thế là... Ma lễ hồng cố gắng ngửa đầu nhìn trời, lại liều mạng hít mắt nhỏ, dùng sức nghiêng mắt nhìn qua, phản phất như thể không ai có thể nhìn ra. Quả nhiên, y phục bị hô hấp kịch liệt kia xung kích sắp gạt mở một khe hở, mặc dù coi như mở cũng không thấy được gì, nhưng mà như vậy phản phất như có ma lực, bọn hắn chính là muốn nhìn. Mắt thấy trong nháy mắt sắp gạt mở, một cái đầu thỏ với bộ lông trắng mượt xuất hiện ở trước ngực hàng Nga, nhếch miệng cười nói với bọn hắn, nhìn cái gì, chết tiệt. Tất cả mọi người đồng thời tức giận mắng ở trong lòng, trên lệch to lớn kia, phản phất giống như quỷ chết đói mấy ngày, đột nhiên thấy đồ ăn ngon, đang muốn ngoạm ăn, đồ ăn lại bị heo ăn mất, nhưng mà cái này còn chưa xong, chỉ thấy con thỏ này quay người lại, hét lớn, ai nha, có côn trùng, ta giúp ngươi bắt, sau đó đâm đầu vào trong khe núi, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người phản phất nghe thấy một tiếng sét đùng đoàn vang lên trong đầu, tim cũng vỡ nát, nhìn con thỏ chết tiệt kia đâm vào khe núi. Từng cái trong mắt đều đỏ, thẳng đến khi hằng Nga giật con thỏ xuống, ngượng ngùng cười với bọn hắn, biến mất sau Nam Thiên Môn. Tất cả mọi người cũng không nhịn được nữa, từng tiếng mắng chửi vang vọng Nam Thiên Môn, mẹ kiếp con thỏ chết tiệt, dưới cơn nóng giận một thiên binh, đưa trường thương trong tay nện trên mặt đất, những người khác học theo, nhao nhao phát tiết lửa giận trong lòng, tên khốn kiếp, tên khốn kiếp. Ngăn cản ánh mắt chúng ta thì thôi đi, hắn còn tham ăn của chúng ta có thể nhẫn không thể nhục, khinh người quá đáng, mẹ kiếp, cả đời ta sống còn không bằng một con thỏ. Ma lễ hồng cũng không có ngăn cản, mà yên lặng móc ra một con rối hình con thỏ, trên đó viết hai chữ tần thọ, thản nhiên nói, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, sau đó ma lễ hồng ném con rối xuống đất, hét lớn một tiếng, ta dẫm chết ngươi con thỏ chết tiệt, sau đó ma lễ hồng đạp thùng thùng thùng, cùng lúc đó, một số tiên nhân qua lại nam thiên môn, vừa vặn thấy cảnh này, Mỗi một người bị dọa đến không dám nói chuyện, đi đường vòng, đồng thời, một tin đồn khuếch tán ra, tướng ma lễ hồng trong coi nam thiên môn điên rồi, điên cuồng công kích một con rối hình con thỏ, có người cho rằng, ma lễ hồng sinh ra ảo giác, cho rằng con thỏ kia tiến đánh nam thiên môn, lúc này mới hăng hái phản kích, nhưng mà bất kể nói thế nào, tin tức đầu óc ma lễ hồng có bệnh càng ngày càng lan rộng, sau khi ma lễ hồng biết, xin nghỉ phép một tháng, trong phủ của hắn ngày ngày truyền ra âm thanh nện đánh đinh đan, còn có từng tiếng giận mắng, đánh chết con thỏ chết tiệt nhà ngươi. Ngoại trừ Nam Thiên Môn, đoạn đường hàng Nga đi qua, cơ hồ người gặp người nhìn, hoa gặp hoa ngốc, quả thực hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn lại, hàng Nga thấy vậy cũng vụn trộn vui mừng. Tần thọ tự nhiên là thoải mái hơn, mọi người tán thành làm cho hàng Nga rất vui vẻ, thế là hắn rốt cục lần nữa bị hàng Nga ôm vào trong lòng thoải mái hưởng thụ lấy vô số ánh mắt ước ao ghen tị của người khác, sảng khoái, nơi học tập của Hằng Nga, tên là Ngọc Anh Đường, là một trong nhiều tòa cung điện trên thiên đình, cụ thể là nơi nào, từ sau khi Tần Thọ tiến vào dãy cung điện trong thiên đình đã triệt để đã mất đi phương hướng, bị các loại pho tượng tinh mỹ, hoa cỏ cây cối xinh đẹp trước mắt làm hoa mắt thần mê, nhất là khi đến Ngọc Anh Đường, ánh mắt Tần Thọ càng vương thẳng, chỉ thấy Ngọc Anh Đường này cũng không biết lớn bao nhiêu, dù sao từ cổng nhìn vào bên trong, hắn không thấy được một nam nhân, 
thị vệ giữ cổng chính là nữ thị vệ, bên trong tốt 5 tốt 3 đều là các tiên tử, mỗi một người oanh oanh yến yến, giữa tiếng cười nói hoang hô, làm cho tần thọ hiểu rõ một câu thành ngữ, mỹ nữ như mây, ở thiên đình, nữ tiên nhân thông thường, ngoại trừ một số ít không để ý đến dung mạo, mặc cho mình già đi, các tiên tử còn lại, trong quá trình tu hành, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hơi điều chỉnh dung mạo của mình, nói trắng ra là, tu tiên tương đương phẫu thuật thẩm mỹ cao cấp không có tác dụng phụ, cho nên các tiên tử ở bên trong, chỉ cần yêu cái đẹp, liền không có xấu, thậm chí, có tiên tử, trực tiếp lấy người khác làm mẫu, sửa chữa dung mạo, nhưng mà phẫu thuật thẩm mỹ cũng có kỹ thuật cao thấp, cũng sẽ bởi vì thẩm mỹ khác biệt mà không giống nhau, ngược lại cũng không đến mức nhìn thoáng qua mặt đều đỏ, ngớ ngẩn không phân biệt được ai là ai, bởi vậy, ngắm nhìn đẹp xấu giữa các tiên nhân, dung mạo tất nhiên quan trọng, còn sẽ tập trung thần vận dưới da, thấp hơn so với thần vận một cấp độ chính là khí chất, khí chất khác biệt có thể ảnh hưởng đẹp xấu của một người, vậy thì thần vận còn hơn thế nữa. Nhìn những tiên nữ khác ngoài cửa một chút, Tần Thọ vẫn không có cảm giác gì lắm, nhưng sau khi liếc nhìn thấy Hằng Nga, Tần Thọ đột nhiên hiểu được thế nào gọi là say mê hấp dẫn số một, cái gì gọi là vẻ đẹp trời sinh, hạt giữa bầy gà. Vẻ đẹp của Hằng Nga hòa quyện với vẻ đẹp của thiên nhiên, là vẻ đẹp tự nhiên nhất. Nét đẹp này không chỉ là nét đẹp bên ngoài, mà còn tản ra một loại sức hút riêng biệt, vẻ đẹp tươi trẻ thoát tục, đã thoát khỏi vẻ đẹp trần thế, từ quan điểm của một vị tiên mà nói. Vẻ đẹp của Hằng Nga là một sự thể hiện hoàn mỹ của đạo mỹ mạo, dường như sắc đẹp khắp đất trời đều dung hợp hoàn hảo vào trong cơ thể nàng. Vẻ đẹp này, nếu người khác muốn so sánh, ít nhất cũng phải có lĩnh ngộ trên đạo mỹ mạo, mới có một chút cơ hội, nếu không hoàn toàn không xứng, cô gái xinh đẹp như thế, chật chật. Là của thỏ gia ta đó. Ha ha, trong lòng tần thọ cực kỳ đắc ý, đúng lúc này, Hằng Nga nói, Ngọc Nhi. Bên trong là Ngọc Anh đường rồi, có quy định, không cho bất kỳ nam nhân nào đi vào. Em ở lại đây chờ ta, hay là muốn ra ngoài đi dạo? Tần Thọ nghe vậy, có chút không cam lòng nói, quy định nói nam nhân không thể đi vào, nhưng ta là thỏ mà, bất kỳ loài nào miễn là giống được đều không được. Hằng Nga nói, Tần Thọ bất đắc dĩ nhìn những tiên tử xinh đẹp trong cửa, bất đắc dĩ cắn môi nói, ta vốn còn dự định đi vào chào bán quần áo của ta để kiếm một khoản mà. Vậy mà thành ra thế này, thôi vậy, không vào nữa, Hằng Nga hé miệng cười nói, em đó, nếu như mọi người muốn mua, ta sẽ giúp em bán. Đến lúc đó, ta có được tiền lời không, Tần Thọ không để ý nói, ta vốn thuộc quyền sở hữu của nàng không phải sao. Nàng muốn thì đều cho nàng hết, Hằng Nga nở nụ cười, nhấc giày cao gót, giống như nữ vương đi vào ngọc anh đường. Khi Hằng Nga xuất hiện, những tiên nữ này đều nhìn qua, sau đó cả đám kinh ngạc nhìn quần áo của nàng. Không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng thép chói tai của đám tiên tử, y phục đặc biệt quá, hàng Nga tỷ tỷ, y phục của tỷ từ đâu vậy, hàng Nga tỷ tỷ, y phục này rất hợp với tỷ đó. Tần Thọ nghe những tiếng kêu này, cười ha ha, tính đến việc thiên đình có buôn bán độc quyền không, nếu như có, hắn nên đi xin bán độc quyền, sau đó bán y phục kiếm tiền, dù sao tiền của nữ nhân vẫn dễ kiếm hơn một chút, Tần Thọ tùy tiện tìm người hỏi đường đi ra ngoài một chút. Rất nhanh thì ra tới cung điện của thiên đình, rồi ra thành thị bên ngoài, thành thị bên ngoài vẫn náo nhiệt như vậy, trên đường thần tiên, yêu quái tới lui như dệt cưỡi. Lúc tần thọ đang tính làm chút gì đó, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc, con thỏ, tần thọ vừa quay đầu, liền thấy một con chó mực lớn chui ra từ trong đám người, chính là hạo thiên khuyển đã lâu không gặp. Thấy hạo thiên khuyển, tần thọ nghĩ đến năm đó hạo thiên khuyển dạy hắn thuật cưỡi mây đạp gió mà không được trọn vẹn làm suýt chút nữa ngã chết hắn tuy rằng tần thọ đã khiến hạo thiên khuyển chịu không ít tiếng xấu nhưng nhìn thấy hình dáng tên này đen đen mập mạp cả người sáng loáng mỗi ngày có lẽ sống rất thoải mái nhưng chuyện này qua lâu như vậy tần thọ cũng không muốn tính sổ với hạo thiên khuyển nữa dù sao quan hệ hiện tại hai người họ cũng không tệ lắm tần thọ quơ móng vuốt nói lão hắc sao ngươi lại tới đây Nhị gia nhà ta tới bái phỏng một người bạn, ta không có gì làm nên đi dạo, không ngờ gặp được ngươi. Ngươi đang đi đâu thế? Hạo thiên quyển hỏi, tần thọ lắc đầu nói, không có chuyện gì làm, đi dạo lung tung thôi. Hạo thiên quyển nghe vậy liền nói, ta cũng không có chuyện gì làm nếu không đi dạo cùng nhau đi. Tần thọ gật đầu, vì vậy một con chó và một con thỏ đi dạo vòng quanh trên đường. Lão hắc, ngươi biết ở đâu bán công pháp tu hành không? Tần Thọ nghĩ trên người mình tốt xấu cũng có 30.000 hồng linh tinh, hắn đoán rằng sẽ có thể mua được thứ tốt, nếu không mua được công pháp, 
thì có thể mua những thứ đã có sẵn. Hạo Thiên Quyển lắc đầu nói, Thiên Đình cấm buôn bán công pháp, vậy không có chợ đen à? Tần Thọ hỏi, Hạo Thiên Quyển cười nói, nơi này chính là Thiên Đình, có hai con chó cái thiên lý nhãn, thuộc phong nhĩ mỗi ngày đứng trông ở đó, ai dám mở chợ đen? Nói đến đây Hạo Thiên Quyển hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn mua công pháp để tu hành sao? Muốn đẳng cấp gì? Tần Thọ suy nghĩ một chút, hắn căn bản không có nền tảng gì, dứt khoát nói, bắt đầu từ cấp thấp nhất đi. Chính là đẳng cấp mà người thường vừa mới bắt đầu tu hành đó, Hạo Thiên Quyển nói, dẫn khí nhập thể. Nếu như là công pháp loại trúc cơ này, khắp đường đều có, ngươi tùy tiện dùng tiền mua là có người bán. Tần Thọ nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, ngươi có không? Hạo Thiên Quyển cười nói, ta đương nhiên là có, nhưng Thọ à. Công pháp của ta là do nhị gia nhà ta thiết kế riêng cho ta, chỉ thích hợp để ta tu hành chứ không thích hợp với ngươi, có có chế tạo riêng à? Tìm chân quân giúp ta chế tạo một công pháp được không? Tần thọ động lòng, Hạo Thiên Quyển nói, ta có thể hỏi giúp ngươi thử xem, nhưng ngươi đừng vui mừng quá sớm, mặc dù chỉ là một công pháp trúc cơ, nhưng chế tạo riêng không dễ như vậy đâu, cho dù là nhị gia tự tay làm, cũng phải mất hàng nghìn năm mới có thể làm ra được. Tần Thọ vừa nghe vậy hô lên kinh ngạc, lâu như vậy, Hạo Thiên Quyển liếc hắn một cái nói, con đường tu hành, vô số gập ghềnh và biến hóa, không phải nói làm là có thể làm ngay được. Ngươi cho nó là cải trắng à, nhất là công pháp trúc cơ, được xem là cái móng để xây nên tòa lầu, chỉ một chút sai sót, ngươi sẽ bị phế. Tần Thọ nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, kiếp trước hắn xem tiểu thuyết, nhân vật chính trong tiểu thuyết chỉ có chút bản lĩnh, hở một tí là thay đổi công pháp, sáng tạo công pháp. Sau đó là đủ loại công pháp nghịch thiên, sao tới chỗ này, một người mạnh mẽ như nhị lan thần làm một cái công pháp cơ bản mà tốn sức như vậy, ngàn năm. Quá lâu, Tần Thọ sợ mình không sống đến ngày đó, vì vậy Tần Thọ hỏi, hỏi nhị gia nhà ngươi một chút xem có thể làm gấp không? Hạo Thiên Quyển trực tiếp liếc hắn một cái nói, ngươi muốn chết sớm một chút, ngày mai liền có thể cho ngươi một môn công pháp, thế nào? Tần Thọ cắn môi nói, thực sự không có biện pháp khác à? Không được. Ta tìm đại một môn công pháp nào đó thích hợp để luyện vậy, thích hợp để luyện. Ta đã nói rồi, công pháp trúc cơ là nền móng, nền có vững, thời gian tu hành tiếp theo mới có thể lên cao. Nếu tu luyện công pháp rác rưởi, cả đời này ngay cả thành tiên cũng đừng hòng. Địa tiên giới nhiều tu sĩ như vậy, vô số công pháp, thế nhưng nhị gia nhà ta từng nói, những công pháp này 99% đều là thứ rác rưởi, nếu không tỷ lệ người thành tiên sẽ không thấp như vậy. Cả ngàn năm được mấy người chứ? Hạo Thiên Quyển nói, Tần Thọ cũng hiểu đạo lý này, nhưng, hắn thật sự rất gấp mà. Người trong nhà mới biết chuyện nhà mình, không có thực lực, hắn cũng chỉ có thể đi qua đi lại giữa Nguyệt Cung và Thiên Đình, không ra ngoài được, như vậy không thể tìm nhiều tin tức liên quan tới mình, như vậy làm sao có cách để phá giải cục diện bế tắc trong cơ thể. Nếu như cứng rắn muốn đi ra ngoài, dựa theo trình độ hung hiểm bên ngoài, có lẽ mới xuống hạ giới đã bị người ta cho vào nồi rồi. Hạo Thiên Quyển nhìn vẻ mặt của ê của Tần Thọ, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hạ giọng lại gần nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào khác. Ánh mắt Tần Thọ trong nháy mắt trở nên sáng lấp lánh như kẻ trộm hỏi, công pháp gì? Ở đâu có thể tìm được? Hạo Thiên Quyển nói, ngươi có biết lão sư hoàng đế là ai không? Tần Thọ cau mày nói, vào lúc này chúng ta có thể đừng chơi cảm giác thần bí không? Ngươi nói thẳng là được. Hạo Thiên Quyển nói, năm đó hoàng đế đại chiến Si Vưu, đánh đến trời long đất lở. Nhưng mà ngươi có biết Si Vưu chính là ma thần sống sót từ thời đại viễn cổ, một thân tu vi lên trời xuống đất, mà hoàng đế chẳng qua là đứa trẻ thời kỳ trưởng thành kia, ngắn ngủi trăm năm có thể chém giết Si Vưu, điều này không kỳ quái sao. Tần Thọ nói, lẽ nào sau lưng có người giúp đỡ, Tần Thọ rất muốn nói ứng long gì đó, thế nhưng thế giới khác nhau, trời mới biết lịch sử có giống nhau hay không. Huống chi thứ hắn biết còn không phải lịch sử, chỉ là chuyện thần thoại xưa, vì thế vẫn không nói ra đỡ mất mặt xấu hổ. Hạo Thiên Quyển nói, đúng, mặc dù hoàng đế giàu có trời sinh, nhưng cũng phải có người hỗ trợ mới được. Lúc đó đã có không ít người trong bóng tối trợ giúp hắn. Trong đó có một thần nữ gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ, nàng để lại một quyển kinh thư tên là Huyền Thiên Cửu Thư. Mà trang đầu tiên của Huyền Thiên Cửu Thư này chính là công pháp trúc cơ tốt nhất đương thời. Theo ta được biết, Hạo Thiên Quyển hơi dừng lại một chút, sắc mặt nghiêm túc, gương mặt sơ sát tiêu điều. Nghe đến đây, Tần Thọ biết trò chính đã đến. Hạo Thiên Quyển chậm rãi nẫn đầu lên, nói từng chữ, chân giò của tử lâu này ăn cực kỳ ngon. 
ngươi ngửi thử, rất thơm, phục, tần thọ xém chút tăng sông máu mà văng ra ngoài do phanh xe gấp, hắn ấp ủ nửa ngày, chờ mong nửa ngày, kết quả được một câu nói như vậy, tần thọ nhìn theo ánh mắt hạo thiên quyển, gương mặt nhất thời đen xì, tán dốc nửa ngày, hắn lại bị hạo thiên quyển đưa tới trước cửa tủ lâu lớn tên là Yến Phúc Lâu, chẳng qua tần thọ giả vờ không hiểu, ngửa đầu theo mà nhìn tủ lâu, thở dài nói, đúng ghê, thơm thật, ngửi nhiều vào, dùng sức ngửi. Ngửi ít chẳng phải phí công sao, Hạo Thiên Quyển vừa nghe thì mặt đã đen càng thêm đen nói, con thỏ, ngươi không cảm thấy chúng ta nên đi vào ăn chút gì sao, Tần Thọ vô cùng trịnh trọng nói, không hề cảm thấy, Hạo Thiên Quyển hé mắt nói, ôi, ngươi đã lớn tuổi, trí nhớ liền không tốt, không ăn uống no đủ thì cái gì cũng không nhớ ra được. Mới vừa mới nói được tới đâu rồi, Tần Thọ nói, đi, chúng ta sang một bên ngồi một chút, ta từ từ giúp ngươi nhớ kỹ hơn. Cái nào không nhớ rõ, ta nhắc nhở giúp ngươi một chút. Trong lúc nói chuyện, Tần Thọ liền lôi kéo Hạo Thiên Quyển sang một bên. Hạo Thiên Quyển vừa nhìn, con thỏ chết này quyết tâm vắt chày ra nước, mặt mũi cũng không biết xấu hổ mà kêu lên. Con thỏ, ký ức này của ta chỉ có ăn no mới có thể khôi phục như cũ. Ngươi nhắc cũng vô dụng thôi. Tần Thọ nghiêm túc nói, Hạo Thiên Quyển, làm bạn tốt, mời ngươi bữa cơm cũng không sao, ta cũng đồng ý tiêu số tiền này. Nhưng bây giờ nhìn lại. Mời ngươi ăn cơm đó là hại ngươi, tiền này chúng ta có không bằng tích góp, sau đó được sẽ dẫn ngươi đi xem bệnh. Hạo Thiên Quyển Hạo Thiên Quyển thấy con thỏ chết này gặp chiêu giải chiêu, thực sự không còn cách nào, mặt dày nói thẳng, thỏ, như vậy đi, ngươi mời ta ăn một bữa tiệc lớn, ta cho ngươi biết làm sao thu được trang, huyền thiên cửu sách, đầu tiên, thế nào? Hạo Thiên Quyển đã khiêu khích trắng trợn, tần thọ cũng không thể tiếp tục giả vờ hồ đồ. Hơn nữa chuyện này đối với Tần Thọ mà nói xác thực quá quan trọng, Tần Thọ liền nói, được, ta có thể nói rõ trước, tiền ta không nhiều, nếu như ngươi chọn nhiều hơn, không đủ tiền, tự ngươi bù, Hạo Thiên Quyển cười ha ha nói, tiền ngươi không nhiều. Ta đều nghe nói ngươi có thể kiếm không ít tiền ở Vân Đỉnh Thiên Tập, tối thiểu 20.000 hồng linh tinh, Hạo Thiên Quyển lúng túng cười ha ha một cái, sao có thể chứ? Đúng là ta đi ngang qua, tuyệt đối trùng hợp. Ta chính là đi theo nhị gia nhà chúng ta tới đó thăm bạn mà thôi. Đúng lúc này, một tiên đồng một bên vừa chạy vừa kêu, bán rồi, bán rồi. Tuyệt đối xác thực đáng tin, ngay vừa nãy, thanh nguyên diệu đạo chân quân quét ngang ngũ phong nguyên, tinh nhanh thiên cơ cát, vay một đền mười. Tần thọ nhìn hạo thiên quyển, mặt già hạo thiên quyển ửng đỏ, ho khang nói, hắn nói hẳn là tinh nguyên diệu đạo chân quân, không phải nhị gia chúng ta, má nó, nhị lan chân quân mạnh như vậy sao? Bày yêu ngũ phong nguyên mở đại hội, kết quả để một mình hắn quét cho, trâu bò, không phải sao, thật mạnh, tần thọ khoanh tay nhìn chầm chầm hạo thiên quyển, hạo thiên quyển cười lúng túng với tần thọ, sau đó xoay người hét lớn với những người đi ngang qua kia, thì thầm gì thế? Nói chuyện không thể cách xa ta một chút sao? Các ngươi không phải cố ý chứ, hạo thiên quyển hống một tiếng, rất nhiều người tới tấp quay đầu nhìn lại, sau một khắc, mọi người tới tấp tụ tập đến đây. Đây không phải hạo thiên quyển sao, hạo thiên quyển, nhị gia nhà các ngươi quét ngang ngũ phong nguyên, ngươi biết không, nhị gia nhà ngươi xuất chiến, sao ngươi ở chỗ này vậy, hạo thiên quyển, ngươi đúng là nhiều chuyện, mà hạo thiên quyển đã lúng túng hận không thể cắm đầu vào trong khe nứt, tần thọ nhìn dáng vẻ con chó chết tiệt này thì hắn liền biết hắn không nên tin tưởng con chó chết tiệt này, mẹ, quả nhiên là mũi chó, từ xa nghe thấy mùi tiền là đến ngay, tần thọ không nhịn được thở dài nói. Quả nhiên là có người thân xa giàu có ở núi sâu cũng không bằng nghe chó bên cạnh. Chờ đoàn người tan đi, Hạo Thiên Quyển tiến đến trước mặt Tần Thọ nói, chuyện đó, Thọ, nếu như ta nói ta nhớ ngươi mới tìm đến ngươi, ngươi tin chứ? Tần Thọ liếc hắn một cái nói, không phải ngươi muốn ăn bữa tiệc lớn sao? Ta dẫn ngươi đi, thật sự, Hạo Thiên Quyển mừng rỡ kêu lên, ừ, đi theo ta. Tần Thọ vẫy tay, Hạo Thiên Quyển đuổi theo sát, Hạo Thiên Quyển mừng rỡ, vội vàng đi theo. Một khắc sau, hai người đứng ở cửa một quán cơm, ngửa đầu nhìn bản hiệu, chẳng qua hạo thiên quyển dường như có hơi không vui, chỉ thấy trên tấm bản kia viết năm chữ lớn, thịt chó quán tứ hỷ, cửa quán thịt chó có một hài tử, tần thọ nhìn lướt qua liền nhận ra đồ chơi này là tiểu pháp khí, quả nhiên, hai người vừa đứng ở đây, hài tử liền gọi hàng, hoan nghênh hai vị thượng tiên đại giá quan lâm. Tiểu nhị, tiếp khách, tần thọ vừa nghe thì nhất thời vui vẻ. Không nghĩ tới thiên dung thành ở ngoài thiên cung tiên giới vậy mà mới mẻ như vậy, bán tình báo thì thôi, còn có người máy thông minh. Hai vị thượng tiên, xin mời vào. Một tên tiểu nhị từ bên trong chạy đến, 
kêu lên theo bản năng, kết quả vừa nhìn thấy dáng vẻ hai khách quan này thì nhất thời lúng túng, ánh mắt tiểu nhị nhìn thỏ, nhìn lại hạo thiên khuyển một chút thì nhất thời sáng lên, sau đó ngắm bốn phía, dường như đang tìm cái gì, kết quả đương nhiên không tìm được, tiểu nhị này chưa từ bỏ ý định còn hô lên, chó của ai vậy? Gia căng thịt mộng, đen thui bóng lưỡng, hàng không tệ, 500 hồng linh tinh thì chúng ta thu, hạo thiên khuyển vừa nghe vậy, mặt càng đen hơn, ha ha. Tần thọ không chút khách khí nở nụ cười, kết quả lại nghe tiểu nhị nói theo, đây là thỏ nhà ai vậy? Cũng khá mập mạp đấy, nhiều nhất có thể thêm 100 hồng linh tinh, ta muốn cả hai con. Người đâu, mặt của tần thọ lập tức cứng đờ, hạo thiên khuyển nghe vậy nháy mắt liền vui vẻ, cười ha ha nói, con thỏ chết tiệt, ngươi còn cười nữa không? Giá trị của ngươi chỉ có 100 hồng linh tinh, còn là tăng thêm, vẻ mặt tần thọ càng đen hơn. Thấy hạo thiên quyển lại có thể nói chuyện, tiểu nhị lại càng hoảng sợ, kêu lên, hai vị, các ngươi đều thành tinh rồi sao, ta, chuyện đó, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, lời tiểu nhị chưa dứt, đã khiến cơn tức của hai người sộc lên, nhất là tần thọ, hét lớn một tiếng, ngươi dám coi thường thỏ gia ư. Ăn một chưởng của ta này, thỏ xông lên ném tiểu nhị ngã nhào xuống đất, thay phiên tác hai bên má của tiểu nhị, dù cánh tay ngắn, mỗi lần tác phải xoay tròn nửa người mới được. Kết quả vừa xoay một cái, hai lỗ tai to cũng chuyển động theo, bốc bốc quất vào trên mặt tiểu nhị, lập tức tạo thành sát thương nhân đôi. Tiểu nhị bị đánh qua oa kêu to, cầu xin tha thứ, thỏ đại lão gia ta sai rồi, ngài đắt hơn so với con chó kia. Cái gì? Hạo thiên khuyển đang công chân gãi ngứa ở bên cạnh vừa nghe vậy lập tức lông mày đều dựng lên. Tần thọ nghe vậy, cười ha ha vỗ mặt tiểu nhị nói, nói rất hay, hiện tại đổi người tiếp theo. Thỏ nhảy ra. Tiểu nhị còn chưa hiểu đổi người tiếp theo là có ý gì, chỉ thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống, đồng thời nghe được một tiếng hô to, xem mông của cậu gia gia đây, phục, quẹ, tần thọ nghiêng đầu sang chỗ khác, nôn quẹ, trong lòng nghĩ, con chó này, ác thật, cậu gia gia ta sai rồi, ngài đắt hơn so với con thỏ, tiểu nhị cầu xin tha thứ, hạo thiên quyển và tần thọ nhìn nhau, hạo thiên quyển nói, tới lượt ngươi, sau đó chó xuống, thỏ lại cưỡi lên. Vừa tác vừa vẫy lỗ tai, đánh nghe tiếng vang dội, tiểu nhị kêu lên một tiếng bất bình, hét lớn, điều này có thể trách ta sao? Chó nhà ai lại tới cửa tiệm chúng ta ngồi chứ, chỉ có chó bị bán mới tới thôi, hu hu. Tần thọ vừa nghe bỗng nhiên ngừng lại, hạo thiên khuyển sửng sốt nói, làm gì vậy? Chỉ như vậy liền hết giận, tần thọ ngửa mặt lên trời thở dài nói, hắn nói một từ bản địa của quê hương ta, ta quyết định không đánh nữa, từ gì? Hạo thiên khuyển hỏi. Tần thọ nói một chữ, chó bị bán, chết tiệt, ta càng tức hơn, hạo thiên quyển chữ bậy một tiếng, dùng chân chó tiếp tục đánh, chợt nghe một giọng nói bi nghiêm vang lên, tha cho người được thì nên tha, hạo thiên quyển, con thỏ, hai người các ngươi trút giận một chút thì không sao, đánh lâu như vậy, chặn nhiều khách như vậy, sẽ làm lỡ việc buôn bán của ta, sẽ phải bồi thường tiền, ai đó, tần thọ và hạo thiên quyển ngẩng đầu lên cùng lúc, nhìn bốn phía, chỉ thấy trong khách điếm một người đi ra, Người này mặc một bộ trường bào màu trắng, còn có một chòm râu, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua điềm đạm nho nhã, cười rộ lên thì bộ dáng càng yếu đuối, đi đường cũng cực kỳ quẻ oải. Như Tây Thi phiên bản nam vậy, cầm tần thọ rất xuống, truyền âm cho hạo thiên quyển nói, mẹ nó, người này ẻo lã quá. So với văn khúc tinh quân còn giống thư sinh hơn. Ngươi quen không? Không quen. Hạo thiên quyển lắc đầu theo bản năng, tần thọ nói. Ngươi ở thiên đình nhiều năm như vậy, ngươi cũng không nhận ra. Hai mắt hạo thiên quyển đảo quanh nói, nhiều năm chó má ấy, ta ở quán gian khẩu với nhị gia quanh năm, cũng không ở thiên đình. Một năm cũng chỉ tham gia những hoạt động lớn một hai lần, còn lại ta đều ở thiền điện. Hơn nữa, thần tiên của thiên đình không phải ai cũng thích sự náo nhiệt, rất nhiều người ngàn năm đều ở nhà không ra khỏi cửa một lần. Chưa từng thấy thì có gì kỳ quái. Ta biết có vài tên. Từ khi thiên đình mở rộng cửa buôn bán, đến hiện tại còn chưa từng xuất hiện, còn có loại người kỳ lạ như vậy. Họ sống như vậy có thể lên chức sao? Tần thọ ngạc nhiên, hạo thiên quyển im lặng một lát, hơi trầm lắng nói, đối với thần mà nói, lên chức hay không không có nhiều ý nghĩa. Tần thọ hiểu ý của hạo thiên quyển, đang muốn nghiên cứu sâu thêm, chợt nghe nam tử ít ớt nói, hai người các ngươi, làm chậm trễ việc buôn bán của ta phải bồi thường tiền. Tần thọ nghe vậy, lập tức nói. Dựa vào cái gì chứ? Việc tiểu nhị nhà các ngươi mắng chúng ta còn chưa tính xong đâu. Thư sinh nho nhã yếu ớt cũng không tức giận, cười nói, ồ. 
vậy thì chúng ta tính một chút là được, hai vị, hai người thấy ta nên bồi thường bao nhiêu thì đủ. Tần thọ sửng sốt nhìn hạo thiên quyển, hạo thiên quyển cào cào lỗ tai, truyền âm nói, không phải chứ, tên ẻo lã này chơi lớn vậy sao, tần thọ truyền âm trở lại nói, chúng ta phải lấy bao nhiêu, hạo thiên quyển nói, không thể quá ít, dầu gì chúng ta cũng là nhân vật tai to mặt lớn, tần thọ nghe vậy, đỏ mặt. Hắn luôn cảm thấy hai người bọn họ không tính là có uy tín danh dự, không da không mặt mũi ngược lại còn làm cao. Tần thọ đối với giá cả trên thiên đình không có chút khái niệm nào, cũng không tiện lên tiếng, trực tiếp ném vấn đề này cho Hạo Thiên Quyển kinh nghiệm phong phú, vì vậy hỏi, rốt cuộc là bao nhiêu? Hạo Thiên Quyển ngửa đầu một cái, giơ lên móng vuốt nói, chúng ta giàu gì cũng là nhân vật có tiếng tâm trên thiên đình, bị tiểu nhị khách điếm các người chỉ vào mũi vũ nhục chúng ta chỉ trị giá 500 hồng linh tinh. Thực sự là tức chết người mà, Tần Thọ vừa nghe vậy, đá Hạo Thiên Quyển một cú, còn có ta nữa, Hạo Thiên Quyển nói, đúng, còn tặng thêm một con thỏ thì chỉ thêm có một trăm hồng linh tinh, đây quả thực là một chuyện tiếu lâm, Tần Thọ có chút hối hận khi nhắc nhở con chó chết tiệt này, nam tử nho nhã yếu ớt nói, vậy rốt cuộc phải bồi thường bao nhiêu, Hạo Thiên Quyển dơ lên hai chân chó nói, tính một chút phải bồi thường gấp trăm lần, sáu vạn hồng linh tinh. Thế nào? công bằng chưa, đồng thời Hạo Thiên Quyển còn quăng một ánh mắt đắc ý cho Tần Thọ, giống như đang khoe khoang, thế nào? Đủ ác chưa, Tần Thọ nhếp miệng nở nụ cười, len lén dựng thẳng một ngón tay cái lên, Tần Thọ đi lừa gạt lâu như vậy, gia sản sở hữu được mới có ba vạn hồng linh tinh, con chó chết tiệt này vừa mỏ miệng đã đòi sau vạn hồng linh tinh, Tần Thọ nghĩ, cái giá này cũng không thua thiệt, nhưng giá cao như vậy, Tần Thọ có chút lo lắng, truyền âm cho Hạo Thiên Quyển nói. Giá cao như vậy, tên này sẽ đồng ý sao? Nếu thật sự làm ầm ĩ lên, chúng ta dường như cũng không có lý lẽ lắm. Hạo Thiên Quyển truyền âm trở về, không sao, cái gọi là nói thách giá lên trời, ngồi tại chỗ trả giá, chúng ta thét giá cao một chút, hắn ta còn có thể trả giá, có thể thương lượng. Tần Thọ chợt phát hiện, con chó chết tiệt này cũng rất thông minh, nói, với đầu óc này của ngươi, không đi ra bày sạp kiếm tiền, cả ngày theo nhị gia nhà người canh giữ ở vùng núi hẻo lánh có tài mà không được trọng dụng, Hạo Thiên Quyển không khách khí, gật đầu nói, chứ còn gì, đúng lúc này, nam tử nho nhã yếu ớt khẽ mỉm cười nói, công bằng, cực kỳ công bằng, theo lý nên bồi thường 6 vạn hồng linh tinh, lời này vừa nói ra, Tần Thọ và Hạo Thiên Quyển đã chuẩn bị tâm thế bị trả giá lập tức ngây ngẩn cả người, cái này cũng được, Hạo Thiên Quyển lập tức kêu lên, đã như vậy, trả tiền đi, nam tử nho nhã yếu ớt khẽ lắc đầu, Tần Thọ nói, sao thế? Tính quyệt nợ à, nam tử nho nhã yếu đuối cười nói, tất nhiên, ta không thể quyệt nợ được. Ta là người làm ăn, ta rất coi trọng sự trung thực, chữ tính. Chuyện vừa rồi, ta tính toán lại một chút, ta đồng ý bồi thường thiệt hại. Như vậy, kế tiếp chúng ta tính toán đến tổn thất của ta chứ nhỉ? Vừa rồi, các người đánh người, lúc đó tổng cộng có 23 khách bị chặn không vào được, tính toán lại một chút, lúc chúng ta tính sổ, lại có thêm 10 vị khách bị chặn không vào được. Mà chỗ này của ta, bọn họ vào cửa tiêu tốn ít nhất là khoảng 3 vạn hồng linh tinh. 36 khách hàng nhân với 3 vạn là 108 vạn hồng linh tinh. Bồi thường cho các người 6 vạn hồng linh tinh, cuối cùng các người bồi thường cho ta 102 hồng linh tinh. Hai người, ai sẽ trả? Ngay khi tần thọ, Hạo Thiên Quyển nghe thấy lời này, bị những lời này làm cho miệng há thật to vì kinh ngạc, đầu óc bị mấy chữ này dọa cho ngơ ngẩn. Nhưng hai tên vô lương tâm này lại khốn nạn theo bản năng chỉ vào nhau. Nam tử nho nhã yếu đuổi nói, là ai? Tần thọ, hạo thiên quyển đồng thời cúi đầu xuống, tránh né ngón tay của nhau, đồng thời cố gắng chỉ vào nhau. Rồi cả hai chợt sững sờ, một con là hạo thiên quyển kiêu ngạo, một con là con thỏ ở nguyệt cung, lại có thể sợ một tên giả nữ nhân. Vì vậy hai người quay đầu lại, duỗi thẳng eo, nhìn về phía nam nhân nhu nhược, hạo thiên quyển ngẩng đầu nói, nếu không trả thì sao? Nam nhân nhu nhược cười đáp, không trả tiền, ngươi liền ở lại làm việc bán thời gian cho ta, nộp tiền xong có thể trở về. Đừng lo lắng, một ngày lương ở chỗ ta cao đến trăm hồng linh thạch. Hạo thiên quyển vừa nghe thấy, hắn liền bấm ngón tay để tính toán, kết quả thì thấy móng chó này có vẻ hoạt động không tốt cho lắm. Đứng ở bên cạnh, tần thọ không chịu nổi nữa mà tát hắn một cái, đồ chó ngốc, ngươi thật sự là đi làm trả tiền sao? Ta không tin nữa. Cửa hàng nhỏ nát như vậy lại có thể bán đắt thế này sao? Tần Thọ vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn cửa hàng cũ khác hẳn những cửa hàng khác. Hạo Thiên Quyển gật đầu nói, đúng vậy, 
nam tử nho nhã cũng không tức giận, hắn ta cười, cửa hàng của ta quả thực không lớn, nhưng giá cả có ghi rõ ràng. Hai vị thiếu gia, hai người muốn vào xem thực đơn không? Tần thọ, hạo thiên khuyển chắc chắn rằng thức ăn của cửa hàng không đáng bao nhiêu tiền, vì vậy họ đã thẳng đầu đi theo. Cửa hàng không quá lớn, hai tầng trên dưới nhưng có tấm biển to sừng sững ngay khi vừa bước vào cửa. Tần thọ nhìn kỹ lại, sắc mặt đột nhiên biến sắc, chỉ thấy trên đó có ghi, thịt kho tàu, 8 vạn hồng linh tinh, đuôi thứ 9 của cáo chính đuôi, 12 vạn hồng linh tinh, móng quảng phu, 1, hầm tương, 6 vạn hồng linh thạch, 1, thượng điểu phó điểu, quảng phu, là quái thú bề ngoài như gà, 3 đầu 6 mắt, 6 chân 3 cánh, đầu xích nhu, 2, hầm tiêu, 8 vạn hồng linh tinh, 2, xích nhu, một loại cá có mặt người thân cá trong sơn hải kinh, kinh khủng nhất là, Tần Thọ nhìn phía dưới thực đơn lại thực sự có gan rồng, tủy phượng, có một trăm vạn hồng linh tinh. Tần Thọ nuốt nước miếng nói, ngươi không phải quán thịt chó sao? Làm sao bán những thứ này? Thịt chó đâu? Nam tử nho nhã cười nói, thịt chó là bản hiệu. Ta khởi nghiệp từ việc bán thịt chó, cho nên vẫn luôn dùng bản hiệu này. Hôm nay có bán thịt chó, có một đĩa 32 vạn hồng linh tinh. Có muốn ăn thử không? Tần Thọ nhìn Hạo Thiên Quyển nói. Ta có thể dùng hắn đổi lấy bao nhiêu tiền. Hạo thiên khuyển trừng mắt nhìn tần thọ, trên mặt cũng bớt kiêu ngạo, toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không cam lòng kêu lên, ngươi ở đây dám bán gan rồng, tủy phượng hoàng. Đây là phạm pháp. Ngươi xem hai tộc rồng phượng là đồ trưng bày sao? Nam nhân yếu đuối nói, rồng là loài bạo long, sinh ra không có não, là hung thần. Dù ở đâu, loại rồng này nếu bị phát hiện thì sẽ giết, ta tình cờ biết được nhiều người cung cấp loại hàng này. Họ sẽ gửi hàng nếu săn được loại rồng này. Bạo lông dài khoảng 3 vạn mét, sau khi tinh luyện thành tinh hoa, cũng dài hơn 300 m, cùng với các gia vị khác, ta có thể bán một con rồng trong một năm. Còn về phượng là quỷ phượng, là một biến thể của chim phượng hoàng, là phượng hoàng phản bội địa ngục, giống như bạo lông, nó là một con quái vật không có linh trí, thích tàn sát thành tính, giết, ăn thịt cũng là một lợi ích, giúp dân trừ họa. Tần thọ hỏi, vậy? Cửu vĩ hồ thì sao? Đây cũng là yêu quái sao? Nam tử nho nhã lắc đầu nói, cái ngươi nói là cửu vĩ yêu hồ, giống như tô đắc kỹ. Còn cái ta nói là cửu vĩ hồ, không phải loài có chín đuôi, mà là chín vòng vàng trên đuôi, giống như chín đoạn. Đuôi thứ chín là đuôi cuối cùng, đoạn cuối là nơi tụ khí của hồ ly chín đuôi, ăn xong có thể chống lại bùa ngải. Tần thọ ngẩn ra, điều này cũng đã được nói đến trong luyện khí tổng cương, nam nhân này không có nói dối. Vì vậy, bây giờ Tần Thọ rất tò mò, người này là ai? Hắn cũng đã nhìn thấy các món ăn trên thực đơn trong luyện khí tổng cương, chúng đều là những dị thú có tên trong Sơn Hải Kinh. Có điều trong luyện khí tổng cương, danh vật thiên, trong Sơn Hải Kinh có đề cập, những thứ này dường như quả thực là để ăn, hơn nữa còn có thể chữa bệnh. Nhưng đồng thời nó cũng đề cập đến sự quý hiếm của những thứ này, vì vậy, nếu những thứ này là thật, thì bán với giá này quả thực không đắt. Rốt cuộc ngươi là ai? Tần Thọ. Hạo Thiên Khuyển Đồng Thanh hỏi, nam nhân này chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng hét từ cửa, ông chủ, hiu, lấy không, Tần Thọ nhìn lại thì thấy trên tay có một nam nhân cầm một thứ giống như quả cầu pha lê, bên trong là một con chim có đầu giống kỹ, một mắt ở giữa mặt, bốn đôi cánh, đuôi giống chó, Tần Thọ bất giác đọc ra phần miêu tả trong luyện khí tổng cương, có một loài chim giống kỹ, bốn cánh, một mắt, đuôi chó, tên gọi là hiu, tiếng kêu như chim thước. Ăn có thể chữa đau bụng, lấy, 5 vạn hồng linh thạch, thế nào? Nam tử nhu nhược nói, ông chủ thật sự rất hào phóng, xứng đáng là trù thần, rất có khí phách. Mấy nam tử ném con hiu về phía trù thần, trù thần ném cho đối phương một cái túi tu di, đối phương cũng không cần kiểm tra, xua tay bỏ đi. Trù thần, tần thọ và hạo thiên khuyển đồng thanh kêu lên, hạo thiên khuyển, tần thọ đột nhiên biết lần này mình đã đá vào tấm sắt. Các món ăn do trù thần làm. Bán với giá này có đắt không? Tất nhiên là không đắt, vì vậy, với cách tính toán này, bọn hắn thực sự phải bồi thường rất nhiều tiền, gần như cùng lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hạo thiên khuyển, không có tiền, bắt thỏ gắn nợ. Ta chạy trước, kết quả là, ngay khi hạo thiên khuyển dơ chân lên, nó nhìn thấy một ánh sáng trắng vụt qua cửa. Nhìn lại bên cạnh, con thỏ đâu, con thỏ chết tiệt, ngươi quay lại cho ta. Trù thần, chờ một chút. Con thỏ này đi rồi, ta giúp ngươi bắt lại, Hạo Thiên Quyển vừa chạy ra vừa nói, cuối cùng chỉ chạy được hai bước thì bị một cái nồi rơi trúng đầu, 
loãng xoảng một tiếng, phần thân dưới của Hạo Thiên Khuyển bị chặn lại không thể cử động. Hạo Thiên Khuyển biết mình chạy không khỏi, nhưng rõ ràng là chuyện của hai người gây ra, sao có thể tự mình cổng được. Làm thế nào để trả tiền? Mất bao lâu thời gian, vì vậy, ngay lập tức Hạo Thiên Khuyển hét lên, trù thần, còn có con thỏ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vừa nói xong, hắn nghe thấy một cái búng tay, một con thỏ trắng như tuyết bị ném trước mặt Hạo Thiên Khuyển. Hạo Thiên Khuyển nhìn lại. Đột nhiên vui mừng, con thỏ chết tiệt, ai cho ngươi chạy. Vẻ mặt tần thỏ không giải thích được, rõ ràng là đã chạy ra ngoài, cũng không thấy có người đuổi theo, tại sao đột nhiên lại bị bắt lại ném trở về. Chủ nhân, người đã bị bắt, một giọng nói vang lên. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn thấy một người cao lớn đầu trùm khăn màu vàng đang đứng giữa không trung. Tần Thọ chợt nhận ra, Hoàng Cân Lực Sĩ, Hoàng Cân Lực Sĩ không phải người, mà là một loại con rối, loại con rối này rất đặc biệt, sức mạnh không cố định, nó theo sức mạnh của chủ nhân. Tần Thọ đã từng xem bản ghi chép về nó trong luyện khí tổng cương, lúc đó Tần Thọ còn dễ cực, chỉ cần chủ nhân đủ biến thái, thì Hoàng Cân Lực Sĩ sẽ vô cùng kinh khủng. Kết quả là không ngờ. Lúc đó cảm thấy Hoàng Cân Lực Sĩ chơi đùa thú vị, hôm nay lại tấn công hắn rồi, cũng may là vị chủ nhân này không hề biến thái, nếu không thì, tần thọ vô thức kẹp chặt mông, trù thần phất tay một cái, Hoàng Cân Lực Sĩ thần biến mất, trù thần tiếp tục cười nói, hai vị xem ra không bồi nổi tiền, đã vậy thì lưu lại làm công, ta tính giúp các vị, tổng cộng là 102 vạn, tiền công mỗi ngày của ngươi là 100 hồng linh thạch, nói cách khác, hai người có thể về nhà sau khi làm xong 5 nghìn lẻ một ngày. Thế nào? Rất tiện nghi phải không? Tiện nghi cái con mẹ nó, Hạo Thiên Quyển gầm lên chửi rủa, trù thần khẽ mỉm cười, dùng sức đạp nhẹ lên chiếc nồi. Hu, đau quá, eo của ta, thắt lưng của ta, Hạo Thiên Quyển hét lên vì đau. Trù thần, ngươi vừa mới nói cái gì? Hạo Thiên Quyển hét lên, ta, ta nói, ta nói con thỏ đồng ý, ta cũng đồng ý. Hạo Thiên quyết dứt khoát quyết định, hắn biết rằng tần thọ không muốn rời khỏi nguyệt cung, hắn chắc chắn sẽ từ chối. Vì vậy bị chỉnh đốn chắn chắn là thỏ, ít nhất hắn có thể thoải mái một chút, có thể nhìn trò vui. Kết quả hắn đang suy nghĩ, lại nghe thấy tần thọ nói, ông chủ, buổi tối xong việc có thể về nhà không? Trù thần lắc đầu nói, không thể, tuy rằng cửa hàng của ta chỉ mở cửa 4 giờ, nhưng còn rất nhiều việc vặt khác. Tần thọ nói, bao lâu mới có thể trở về nhà? Năm nghìn lẻ một ngày sau, trù thần nói với nụ cười yếu ớt đặc trưng của mình, tần thọ sờ sờ cầm, nói. Ăn cơm thì sao? Trù thần, đương nhiên, sao ta có thể để nhân viên của mình chết đói được chứ? Bao no không? Tần thọ hỏi, trù thần nói, ăn no tám phần, ăn quá nhiều không tốt cho sức khỏe, ăn quá ít cũng không đủ sức. Con thỏ, ta cũng không phải đang thương lượng với ngươi. Ngươi không có tiền, nhất định phải ở lại, bây giờ nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Tần thọ vui vẻ nói, vậy ta đồng ý, hả? Trù thần. Hạo Thiên Quyển đồng thời kinh ngạc nhìn Tần Thọ, hiển nhiên bọn họ không ngờ con thỏ lại dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng Tần Thọ cười vô hại, hắn trông có vẻ tốt như vậy xem ra không phải đang nói đùa. Hạo Thiên Quyển nói, mẹ nó, con thỏ chết tiệt, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Ngươi vừa mới đồng ý với tên ẻo lã này. Năm nghìn lẻ một ngày, hơn mười năm, ngươi không muốn thấy hàng Nga của ngươi sao? Tần Thọ cười nói, ngươi sai rồi. Ngươi phải ở đây hơn mười năm. Còn thỏ gia ta đây, ta, ta hẳn là sẽ không ở mấy ngày, tại sao? Hạo Thiên Quyển khó hiểu hỏi, tần thọ nghe răng, nhưng không giải thích, một đôi con ngươi to đảo quanh, nhìn trộm tiệm, trong lòng gào, đồ ăn ngon, ta tới đây, ha ha, nếu đã như vậy, bất hoặc, ngươi hay dẫn bọn họ đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh đi, vi sư đi tìm vài loại điều chế vị về đây để phối với con hiêu đó. Hai người các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Bằng không ta đây cũng không ngại gì mà tìm đến tận cửa để bắt các người về lại đâu. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, dựa theo quy luật của thiên đình, thiếu nợ mà bỏ chạy, xử phạt gấp đôi. Trù thần nói. Tần thọ nhìn Hạo Thiên Quyển, giống như đang hỏi, thật hay giả vậy. Hạo Thiên Quyển ư hự một tiếng, giống như là khẳng định. Tần thọ nhịn không được chửi, đúng thật là quy định chết bầm. Trù thần hê hê cười một cái, rồi cứ thế mà đi. Tiểu nhị lúc trước mới đến báo danh nói. Sư phụ cứ yên tâm, Hạo Thiên Quyển bộ dạng không tự nguyện, Tần Thọ ngược lại lại hí ha hí hửng, đáng yêu, tung tăng nhảy nhảy đi theo tiểu nhị, hi, huynh đệ, xưng hô như thế nào đây, Tần Thọ đánh lên một cái hỏi, 
tiểu nhị trong tiệm sờ sờ mũi trên khuôn mặt bị sưng hỏi, ta tên là Chu Bất Hoạt, còn ngươi, Tần Thọ. Tần Thọ ngay lập tức trả lời, tiểu nhị ngơ ngác, hai má phồng lên vài cái, hình như muốn cười, nhưng có lẽ là sợ con thỏ lại đánh mình, cho nên cố gắng nhịn, sau cùng ừ hử một tiếng rồi nói, tên này cũng dễ nhớ ghê. Tân Thọ nói, cảm ơn quá khen rồi, tên của ngươi thì lại rất có ý nghĩa. Chu Bất Hoạt lắc đầu nói, đây là tên do sự phụ ta đặt cho đó, sự phụ của ngươi. Tần Thọ ngạc nhiên, Chu Bất Hoạt nói, chính là trù thần, ngươi là đệ tử của trù thần sao? Tân Thọ kinh ngạc nhìn Chu Bất Hoạt, Chu Bất Hoạt cười khổ trả lời, từng đệ tử duy nhất. Nhưng mà người đệ tử như ta đây ngoài việc khiến sư phụ mất mặt ra, căn bản là không có tác dụng gì nữa rồi. Nói đến đây. Chu Bất Hoạt bày ra gương mặt khổ sở, Tần Thọ kinh ngạc hỏi, tại sao vậy? Chu Bất Hoạt cảm thán nói, sự phụ đặt tên ta là Bất Hoạt, là hy vọng ta có chút thành tựu. Kết quả, ấy, ta đã đi theo sư phụ học nấu bếp 800 năm, kết quả bây giờ ngay cả một đĩa rau ta cũng không xào được ngon. Tân Thọ vừa nghe, ngay lập tức cạn lời, học 800 năm cũng không xào được đĩa rau ngon, cái tên Chu Bất Hoạt này ngốc cũng ghê gớm thật, nhưng Chu Bất Hoạt lập tức kiên định mà nói. Nhưng ta có niềm tin, chỉ cần cố gắng, sớm muộn gì ta cũng sẽ thành công. Có câu nói chiên ngu còn biết sải cánh bay, hơn nữa ta cũng đâu đến nỗi quá ngu, chỉ là 800 năm thôi mà, con đường phía sau còn dài lắm, từ từ đi, 800 năm không đủ thì 8.000 năm, còn không được nữa, thì 8 vạn năm học một món ăn, cũng sẽ có một ngày, ta sẽ học được món cơm chiên trứng thôi. Tần Thọ nghe thế, triệt để cạn lời, 8 vạn năm học một món cơm chiên trứng. Sự kiên trì của thằng nhóc này là bền bỉ, hay là kiên trì quá hóa ngu rồi? Tần Thọ vỗ vỗ đôi chân lớn của Chu Bất Hoạt nói, huynh đệ, có ý chí. Ngươi đúng là giống như con ruồi bò trên cửa sổ kiến, Chu Bất Hoạt hoài nghi hỏi, hạ ý gì thế? Tần Thọ nói, tiền đồ sáng lạng đó, Chu Bất Hoạt cười nói, cảm ơn. Tần Thọ lại nói, đường đạo thì không có rồi đó. Chu Bất Hoạt liếc mắt hung dữ nhìn Tần Thọ, nếu không phải vì đánh không lại Tần Thọ. Bằng không thì bị giờ đã làm thịt thỏ rồi, hắn chưa từng thấy con thỏ nào khiến người ta chán ghét như thế, thật mẹ nó đúng là ti tiện mà. Hạo Thiên Quyển lúc này cũng chạy lên tới, hung dữ nói, tiểu nhị, ta nói ngươi nghe, cậu gia gia ngươi đây tính khí không tốt. Cái bếp trách đó ta tuyệt đối sẽ không đi đâu, có công việc gì cần làm, ngươi tự mình làm luôn đi nha, nếu ngươi để ta làm, hừ hừ, đừng trách ta đây không khắc khí. Chu Bất Hoạt hiển nhiên là bị bộ dạng con chó hung dữ của Hạo Thiên Quyển dọa cho sợ, trục trục cái cổ nói, ta, ta báo với sư phụ nha. Hạo Thiên Quyển hừ hừ nói, sư phụ của người đâu thể lúc nào cũng ở cạnh người được, ngươi ở một mình ta sẽ đánh ngươi. Chu Bất Hoạt sắp khóc, Tần Thọ nói, được rồi, hù dọa người ta làm gì. Hơn nữa đánh người cũng không đúng đâu, tục ngữ có câu quân tử động khẩu không động thủ. Chu Bất Hoạt gật đầu theo, hắn bỗng nhiên cảm thấy. So với con chó kia, con thỏ này không tệ lắm, tiếp theo lại nghe con thỏ nói, nếu hắn ta không nghe lời, ngươi cứ cắn hắn đi, nếu không thì nguyên một hàm răng sắc bén như lưỡi dao của ngươi, không phải là lãng phí rồi sao? Trong đầu của Chu Bất Hoạt có hàng vạn câu mẹ nó bay tới tấp, rồi khóc thầm nói, đám người này là người gì thế? Sau này phải tránh xa đám người này ra mới được, ngay tại lúc này, thỏ vỗ vai hắn, rồi nói, Bất Hoạt, huynh đừng quá lo lắng. Hắn ta không muốn làm, ta nguyện ý làm. Sau này nếu như có chuyển rau, trong coi kho, hoặc là đầu bếp tạm thời cũng có thể gọi ta. Con người ta không có tật gì hết, chỉ là rất siêng năng. Chu bất hoặc nghi ngờ nhìn Tần Thọ, nói, thật không? Tần Thọ vỗ ngực đáp, đương nhiên là thật, vậy ta đúng là có chút chuyện, xử lý thực phẩm, ngươi làm không? Chu bất hoặc hỏi, làm. Đương nhiên làm, vậy được, ngươi đi theo ta. Sau bếp bây giờ không còn chuyện gì để làm, chủ yếu là chỉnh lại thực phẩm. Sáng sớm hôm nay có khách hàng đưa tới một con trăng tam giác cung nghiêm, được hẹn sẽ đến ăn vào ban đêm, hẹn tối này sẽ ăn. Trước đây không có thời gian xử lý, ngươi đến đây rồi, vừa hay có thể giúp đỡ, đi, ta dạy ngươi xử lý như thế nào. Chu Bất Hoạt nói, Tần Thọ cười hi hi gật đầu, lắc lư cái mông đi theo lên trước. Hạo Thiên Quyển thấy tình hình như thế nhếch miệng nói, ngươi có phải bị ngố rồi không? Việc này cũng làm. Thôi vậy, không để ý đến ngươi nữa, ta kiếm chỗ nào đó ngủ một giấc đây. Vén ra tấm màn che bếp sau, tần thọ một chân bước vào, khoảnh khắc ấy cảm giác như là đi xuyên qua một động nước. Bước một bước qua, tần thọ lắc mắt, đây là bếp sau của các ngươi. 
Tần Thọ kinh ngạc nói, chỉ thấy trước mặt rõ ràng là một thế giới nhỏ, một bãi bồi bằng phẳng nằm kẹp giữa hai ngọn núi lớn, một dòng sông lớn hiền hòa chảy ngang qua đồng bằng. Dòng nước vô cùng trong vắt, nhìn một cái đã thấy được đáy nước, những ngọn núi cây cối mọc ung tùm, rất nhiều loại cây trồng chen chúc nhau, nhưng mà Tần Thọ nhìn kỹ mới phát hiện ra, nhưng cây trồng này không phải là những cây trồng thông thường, toàn bộ đều cây trồng này đều là thực vật dùng để điều phối gia vị, dưới núi. Cả một khoảng đất trống, đang phơi rất nhiều sản phẩm điều phối gia vị, Tần Thọ nhìn qua một cái, những thứ gia vị trông giống như hạt tiêu, hồi hương, ớt hiển vân vân, nhưng hắn biết rằng gia vị ở đây phải là phiên bản nâng cấp, tốt hơn nhiều so với những loại gia vị ở địa cầu, còn một ngọn núi khác trồng đủ loại rau xanh, có mấy loại rau Tần Thọ nhận ra được tên, cũng có loại không biết, nhưng mà trước mắt nhưng chuyện này đã không quan trọng nữa, bởi vì nước miếng trong miệng của Tần Thọ sắp chảy ra rồi. Chu bất hoặc như lẽ đương nhiên mà gật gật đầu. Đúng rồi, đây là bếp sau của chúng ta. Việc tiếp theo mà ngươi cần xử lý chính là còn tam giác cung nhiêm bên kia kìa. Tần thọ thuận theo tầm nhìn của Chu bất hoặc mà nhìn qua, chỉ nhìn thấy một con rắn to 100 mét hơn nằm bệt trên mặt đất, lười thè ra rất là dài, hiển nhiên là đã chết tươi rồi. Ngươi biết xử lý tam giác cung nhiêm không? Chu bất hoặc hỏi, tần thọ đáp, biết. Nhất định biết, thật không? Chu bất hoặc có chút không tin, nhất định biết. Chỉ cần là ăn, ta đều biết. Được rồi, ở đây giao lại cho ta, ngươi đi đi. Đúng rồi, nếu như ngươi không biết xử lý con hiêu đó, hay là để ta giúp ngươi xử lý luôn nha. Tần thọ kêu lên, Chu bất hoặc trợn tròn hai mắt lên một cái, ta không biết xử lý. Ta đương nhiên biết xử lý, bất luận là người biết hay là không biết, cứ đưa cho ta. Ngươi đi nghỉ đi. Chỗ nào chơi vui cứ đi đến chỗ đó, sau này cái bếp sau này, cứ giao hết cho ta là được rồi, bảo đảm một cộng lông cũng không dư thừa ra cho ngươi. Ồ ý ta nói là sạch sẽ đến mức một cộng lông nhỏ cũng không có. Bếp sau mà, nhất định phải thật sạch sẽ, đúng rồi, ngươi coi chừng con chó đó kỹ nha, hắn không biết an phận đâu. Lỡ như có ăn trộm món đồ gì ở chỗ các ngươi, thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nha. Tần Thọ nói. Chu bất hoặc vốn còn có chút cảm giác con thỏ này không đáng tin, nhưng vừa nghe thỏ nói vậy, hắn ta lại có chút lo lắng hạo thiên khuyển rồi. Thế là, Chu bất hoặc nói với tần thọ cách đi ra khỏi bếp sau xong, lập tức đi ra ngoài tìm hạo thiên khuyển, đợi Chu bất hoặc đi khỏi, tần thọ vui mừng cười lên, đi vòng quanh con tam giác cung nhiên một vòng, sau khi xác định chỗ nào là thịt ăn ngon, cười hi hi một cái, tam giác cung nhiên, thịt ngọc lại mập, đặc biệt là vẫy ngược ba tất dưới đầu tam giác. Là loại tốt nhất trong các loại thịt trăng Ăn xong có thể nâng cao khả năng chống độc Rất tốt, vô cùng tốt Ngươi là của ta rồi, ha ha Tần thọ nói xong, vung tay một cái Những ngọn cỏ bên lề bay lên Giữa không trung băm nhiễn hợp lại Rồi biến thành những thanh củi Một chiếc nồi sắt lớn rơi xuống Tần thọ lại vung tay Nước trong hồ bay lên rơi vào nồi Tần thọ vội vàng lấy luyện khí tống cương ra Nói, hoàng thư Đến lúc ngươi phải làm việc rồi Mau điều chế ra những nguyên luyện của món đồ này cho ta. Hoàng thư bên trên hiện lên một dòng chữ. Không làm, ăn trộm đồ là chuyện rất xấu hổ. Tần thọ trực tiếp bước hoàng thư vào nồi. Nếu đã không dùng được, vậy thôi ăn ngươi luôn. Hoàng thư lập tức hiện lên một hàng chữ. Chuẩn bị xong rồi, đại ca, khi nào bắt đầu làm làm việc. Trái tim muốn ăn trộm của ta đã không nhịn được nữa rồi. Tần thọ mới hài lòng cầm sách từ trong nồi lên. Dũ dũ nước trên mặt sách. Lật tới trang điều chế gia vị từng cái một đối ứng rồi so sánh với những gì đã biết trong quá khứ. Quả nhiên, những gia vị này đều không phải là gia vị bình thường. ớt hiểm không phải là loại ớt hiểm bình thường, là thiên linh tiêu, 300 năm mới nở hoa một lần, thêm 300 năm nữa mới kết một trái, sản lượng không lớn, nhưng mùi vị rất đỉnh. Tần bì gai gọi là vân hoa tử, trăm năm mới dùng được, nhưng phải đảm bảo được mùi vị, mỗi chuyện phơi khô thôi cũng mất 500 năm. Chỉ sợ ngay cả ở trên thiên đình cũng là loại gia vị vô cùng cao cấp. Trong đó có một loại lá cây, ngắt một cái liền thành nước, khi rơi vào nước bốc hơi ngay lập tức, biến thành muối, quả thật là có chút thần kỳ. Tần thọ lúc mới đầu chỉ là hiếu kỳ, sau đó lại phát hiện những loại gia vị này lại chơi rất vui, thế là một bên chơi một bên bỏ gia vị vào túi. Sau khi một đi một lại, những gia vị dưới núi đã ít đi một nửa. Tần thọ cũng không quan tâm mấy cái này, chạy lại chỗ cái nồi lớn đốt lửa lên. Biến ra một miếng vải vụn rửa sạch nồi, cắt xong hành tỏi gừng, lấy vài hạt tần bì gai, hồi hương. Sau đó tùy ý dùng tay cắt trên người của tam giác cung nhiên một miếng thịt vứt vào nồi, chỉ nghe thấy xèo một tiếng.
thịt mỡ trong như pha lê tan chảy trong chảo, một lớp dầu phủ dưới đáy chảo, hương thơm của mỡ trăng từ từ lan tỏa ra, tần thọ ngửi ngửi, nước miếng không kìm được mà chảy xuống, chết chết miệng nói, thơm quá. Không hổ danh là cấp hoàng kim thất tinh tam giác cung nhiêm, mùi vị thịt này, chẹp chẹp, thơm quá. Tần thọ vừa lau nước miếng, vừa gắp miếng thịt mỡ đã được nướng chín lên, bỏ vào miệng, cắn một cái, cảm giác giòn tan, cũng đồng thời, một chất dầu béo chảy ra, mùi vị thơm ngon tràn ngập trong miệng, đến mức hắn phải nhắm mắt lại thưởng thức, quá ngon. Tần thọ kêu lên một tiếng, nhưng hắn cũng biết là, đây chỉ là một miếng thịt mỡ trăng đơn giản mà thôi, mỹ vị thật sự là ở đằng sau kìa. Nhưng lúc đang không có ai quản lý, vẫn là mau mau ra tay, ăn được nhiều thêm một miếng lời một miếng. Nghĩ đến đây, tần thọ mang những loại gia vị tần bì gai hồi hương vân vân đều bỏ vào trong nồi, chiên trong dầu nóng, hương thơm trong nồi hòa quyện. Hoa hành đột nhiên biến thành màu vàng, nhưng vạch ra bên trong lại trắng như ngọc. Tần thọ vội vàng quay người, lại cắt thêm phần thịt mỡ của tam giác cung nhiêm, để riêng, rửa sạch, không vội bỏ vào nồi, mà lại bỏ một lượng lớn ớt hiểm. Ớt hiểm xèo một cái mùi thơm ngất mũi, đồng thời cũng khiến cho tần thọ cay mắt sặc sụa, nhưng tần thọ không thèm quan tâm, bỏ thịt tam giác cung nhiêm vào, chỉ nghe thấy âm thanh xèo xèo thơm ngon tuyệt không chói tai. Thịt của tam giác cung nhiêm cùng gia vị trong nồi hòa vào nhau, mùi vị càng nấu càng thơm ngon. Đảo nồi xào một cái, tần thọ vội tắt lửa đi, sau đó biến ra một cái ghế, một hũ rượu, một đôi đũa, liền ngày tại nơi non xanh nước biếc này, ăn thịt tam giác cung nhiêm có mùi vị như thịt trắng. Rồi uống chút rượu, ngày tháng trôi qua thật là đẹp đẽ. Cũng ngày vào lúc này, chu bất hoặc lại gấp rồi, bởi vì sau khi hắn đi ra, thật sự là không tìm thấy Hạo Thiên Quyển đâu. Ở phía sau viện tìm tới tìm lui, cũng không thấy bóng dáng Hạo Thiên Quyển đâu cả, vừa đi vừa kêu lớn. Hạo Thiên Quyển, cậu gia gia, chó ơi ngươi ở đâu, đừng hù dọa ta nha, ngươi chạy mất sư phụ sẽ nổi giận đó. Chu bất hoặc đang hét lớn, sau lưng đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Luôn cho là ngươi chỉ ngu thôi, bây giờ xem ra, ngươi không chỉ ngu mà còn mù nữa. Chu bất hoặc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bên dưới một tảng đá lớn có một nhúng đen, nơi ánh mặt trời không chiếu tới, nhấp nháy hai ngọn đèn. Chu bất hoặc nhìn kỹ một cái, quả nhiên là hạo thiên quyển. Nhưng mà cái tên này cũng đen quá đi mất, nằm ở dưới tảng đá, giống như là hòa mình vào màn đêm vậy. Hạo thiên quyển ngáp nói, ngươi tìm ta để làm gì? Cản trở giấc ngủ của ta. Chu bất hoặc vừa mới mở miệng, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói không vui vẻ, giấc ngủ, đang nói chuyện, trù thần đã đi qua đến nơi, nét mặt trang nghiêm nhìn hạo thiên quyển, hạo thiên quyển ngáp ngáp, rồi lắc lắc đầu nói, không có, ta muốn nói, không được ngủ, ngươi thật ra không cần phải nói dối, tuy rằng ta không thích người nói dối, nhưng tự bản thân ta nhận định tính cách của mình cũng rất dễ chịu, trù thần vẫn một bộ dạng nho nhã, hạo thiên quyển nghi ngờ nhìn trù thần. Nhưng khí chất của trù thần đúng là quá nho nhã rồi, nhìn như thế nào cũng không nhìn ra được là một người có tính tình không tốt, hay là người có tính cách cường bạo. Hạo thiên quyển gật gật đầu nói, vừa rồi không cẩn thật ngủ gật một cái, trù thần cười cười gật đầu nói, nói như vậy, ngươi thừa nhận mình đã ngủ rồi phải không? Hạo thiên quyển đáp, cũng không tính là như thế, chỉ là ngủ gật chút thôi. Lời này vừa nói xong, chu bất hoặc lùi về phía sau vài bước, kèo rộng khoảng cách ra, hạo thiên quyển ngơ ngác. Trong lòng nghĩ tên nhóc này đang làm gì thế? Trốn cái gì? Hắn đáng sợ như vậy, giấy lát sau, liền nghe thấy xẹt rẹt một tiếng, Hạo Thiên Quyển ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cơ thể ốm ốm yếu yếu của trù thần bành trướng ra, y phục cũng rách hết, cơ bắp toàn thân nổi lên, một gương mặt vô cùng nho nhã đột nhiên trở nên hung dữ vô cùng, miệng lớn mở ra, răng còn sáng bóng hơn cả của Hạo Thiên Quyển. Hạo Thiên Quyển chưa kịp nói gì hết, thì nghe thấy tiếng trù thần gầm lên. Ngươi lấy tiền lương của ta nhưng lại trốn đi ngủ ở chỗ ta. Ta cho ngươi ngủ. Hạo thiên quyển co chân định bỏ chạy. Kết quả cái đuôi bị người ta nắm lại. Sau đó chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng. Bang! Mặt hạo thiên quyển đã dính xuống đất. Nhẹ chút đi. Chết người bây giờ. Hạo thiên quyển kêu lớn. Bang! Đừng đập mặt. Hạo thiên quyển phát hiện trận đoàn này tránh không khỏi rồi. Thà rằng cầu xin đổi cách thức đánh. Bang! Lại là mặt. Hạo thiên quyển vẫn nộ kêu lên, cố gắng dãy dụa thoát khỏi bàn tay của trù thần, chịu thôi, sức mạnh của trù thần quá mạnh, căn bản là không thoát ra được, bang, dám nói láo, dám gạt ta, dám ngủ, này thì ta cho người ngủ này, ta cho ngươi ngủ này, trù thần gầm lên ném hạo thiên quyển rơi xuống mặt đất, hạo thiên quyển cho là cuối cùng cũng kết thúc rồi, 
kết quả là thấy một cái chân lớn đạp xuống, bốp bốp bốp, một tiếng động vang lên, hạo thiên khuyển bị đập xuống trong đất, nhưng mà còn chó này da thô thịt cũng dày, tuy là bị đánh đến thè cả lưỡi ra, hai mặt trận hết trồng trắng lên, nhưng mà ngay cả một lớp da cũng không bị tróc ra, trụ thần đánh đúng một tiếng đồng hồ, cơn giận trong người từ từ hạ xuống, thân thể lực lưỡng từ từ thu nhỏ lại, biến trở lại là một thư sinh nho nhã, sau đó cả người kinh ngạc nói. Ôi trời ơi! Hạo thiên khuyển, ngươi làm sao vậy? Nhận lỗi cũng không cần phải dùng đến cách như vậy, đầu đập đến nỗi trên mặt đất tạo thành lỗ luôn rồi. Hạo thiên khuyển trợn mắt lên, đầu óc ngươi không có ký ức, trù thần chớp chớp mắt, ký ức gì? Hạo thiên khuyển nói, vừa rồi ta chỉ là ngủ gật thôi, ngươi lại đánh đập ta một tiếng đồng hồ. Ngươi còn không thừa nhận, chu bất hoặc vừa nghe, che mặt lại, quay người đi, cảm thán nói, thôi xong rồi. Sau khi Hạo Thiên Khuyển kêu la xong, lại có cảm giác có gì đó không đúng, sau đó lại thấy trù thần mở miệng lớn ra, nặng ra một nụ cười, thân hình lại một lần nữa bành trướng ra. Hạo Thiên Khuyển giọng như muốn khóc nói, không phải chứ. Giấy lát sau, phía sau hậu viện lại vang lên một tiếng chó kêu thảm thiết kéo dài cả một tiếng đồng hồ. Một tiếng sau đó, trời ơi, Hạo Thiên Khuyển, ngươi bị làm sao vậy? Ngươi không cần phải tự trách như vậy. Ngươi tại sao lại dập đầu qua bên này tạo thêm một cái lỗ vậy? Trù thần vô cùng ôn hòa, có chút đau lòng hỏi. Đầu của hạo thiên khuyển đã nằm trong lòng đất, nửa ngày cũng không có động tĩnh, cái mông thì chỏng lên trời, chân sau dãy dụa trên không trung một cái, nửa ngày sau mới truyền đến giọng nói của hạo thiên khuyển. Ta chỉ là, cừm, ngươi, thôi bỏ đi, tự dập, ta nhận lỗi rồi, được không? Thật là ngoan, trù thần mãn nguyện gật gật đầu, sau đó nói với chu bất hoặc, bất hoặc. Ngươi xem xem hạo thiên khuyển người ta, thật là có gia giáo, biết sai có thể sửa, với lại cách ăn năn hối lỗi cũng rất khiến người ta cảm động. Chu bất hoặc dường như đã nhìn quen cảnh này rồi, gật đầu lia lịa nói, vâng, sư phụ nói rất đúng à, con thỏ đó đâu? Ây, sao áo của ta lại hỏng nữa rồi? Thật là phiền phức, trụ thần đang nói chuyện, thì lấy ra một chiếc áo choàng hoàn toàn mới màu trắng mặc lên người. Chu bất hoặc nói, con thỏ đang ở sau bếp xử lý thực phẩm ạ. À. Người muốn đi xem không? Trù thần gật gật đầu, đi nào, đi xem xem. Con thỏ đáng yêu kia nhìn có vẻ cũng rất ngoan, dẫn theo hạo thiên khuyển, chúng ta cùng đi xem. Trù thần bổ sung thêm một câu, chu bất hoặc vội vàng nhổ hạo thiên khuyển từ dưới đất lên, quan tâm hỏi han, không sao chứ. Hạo thiên khuyển hừ hừ nói, đừng động vào ta, để ta trốn ở dưới thêm xíu, ta nhân cơ hội có thể lại ngủ thêm. Vừa muốn nói là lại ngủ thêm một chút, hắn rùng mình dữ dội. Trù thần hỏi, người còn có thể làm sao nào? Hạo thiên khuyển lập tức đứng thẳng lưng lại nói, ta vẫn còn có thể đi với các ngươi xem xem. Thật ngoan, trù thần nhìn chó với vẻ mặt ngưỡng mộ, nho nhã, đáng yêu mà đi lên trước. Hạo thiên khuyển nhìn tấm lưng của trù thần, hắn ta thật sự không thể nào đem cái dáng vẻ ẻo lả này của trù thần cùng với cái nam tử dũng mãnh đánh hắn vừa rồi liên tưởng đến nhau, đây đúng thật là cùng một người không? Sư phụ ngươi chắc không phải là một xác hai hồn chứ? Hạo thiên khuyển lén lén hỏi chu bất hoặc, chu bất hoặc gật gật đầu nói, không phải, sớm đã tìm người chẩn rồi, ngài ấy là bị đa nhân cách. Bởi vì tính cách không ổn định, cho nên ngài ấy có đặc quyền, không cần phải thượng triều, từng cũng không có ai nguyện ý gặp ngài ấy, sợ bị đánh. Bây giờ hạo thiên khuyển mới hiểu tại sao hắn chưa bao giờ gặp qua trù thần rồi, cái tên này đúng thật là có vấn đề, nghĩ thử mà xem ngay cả chúng tiên cũng không nguyện ý tiếp xúc với cái tên này. Hắn thì lại phải đối mặt cả 10 năm, hắn ta bỗng nhiên có chút bốc đồng muốn chết đi cho xong, trong lòng thầm mắng, con thỏ chết tiệt. Đều tại ngươi hết. Nếu không phải ngươi dẫn ta đến trước cửa tiệm này, ta có ra nông nổi này không? Ta con mẹ nó chỉ là muốn ăn một bữa thịnh soạn, tại sao lại khó đến như vậy? Ngươi hãy đợi đấy, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết cái cảm giác bị nam tử lực lưỡng bạo hành là như thế nào. Đang suy nghĩ, Hạo Thiên Quyển đột nhiên ngớ người ra. Dùng mũi ngửi ngửi, kêu lên, mùi gì thơm thế này, chu bất hoặc cũng ngửi ngửi, nhíu mày nói, đây là mùi vị của thịt mỡ tam giác cung nhiêm bị chiên giòn, cộng thêm ba trái thiên linh tiêu, vân hoa tử ba hạt, hai miếng tùng vân bì, địa xích can hai lạng, một muỗng thảo một diêm sau chiên nóng lên cộng thêm ba gam thịt vẫy của tam giác cung nhiêm, xào thêm 5 phút chính là mùi vị này, chu bất hoặc nhíu mày phân tích, chỉ ngửi một cái mà có thể phân ra được tất cả gia vị. Có thể thấy được kỹ năng cũng không phải chỉ là hư danh, nhưng hắn vẫn còn có nghi hoặc, ây. Không đúng nha, mùi vị này hình như còn thêm món gì đó vào nữa. Hạo thiên khuyển kế bên nói, chắc lại lại bỏ thêm chỗ thịt khác của tam giác cung nhiêm, 
mấy mùi vị hòa lại với nhau, chắc là mùi vị đó đó, đúng. Đúng thật là như vậy, cô, sao người biết được vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng từng học nấu ăn? Chu bất hoặc kinh ngạc, hạo thiên quyển lắc lắc đầu, chưa học, hôm nay mới đến đây thôi, cũng coi là học tại chỗ đó. Chu bất hoặc không dám tin nói, ngươi là thiên tài sao? Hạo thiên quyển cười ha ha một cái nói, thiên tài. Hớ hớ, quả nhiên ngươi là một tên mù, ngửi gì mà ngửi. Ngươi không biết nhìn sao, con tam giác cung nhiêm lớn như vậy chỉ còn lại mỗi bộ xương, thằng ngu cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Chu bất hoặc ngơ ngác, quay đầu lại xem, chỉ nhìn thấy chỗ vốn để con tam giác cung nhiêm giờ chỉ còn lại một đống xương, và cách đó không xa, một cái nồi vẫn còn đang nấu. Một con thỏ ngồi ngay đó, cầm bình rượu nhỏ uống, ăn cùng với miếng thịt lớn, một bộ dạng thông thả hưởng thụ, thi thoảng lại uống một ngụm rượu lớn, con thỏ, chu bất hoặc gần như dùng toàn sức lực, gào thét lên, tần thọ dụi dụi đôi tai, xoay đầu lại nhìn chu bất hoặc, mở miệng cười nói, ôi, các người đến rồi. Mau lên, mau lên, cùng nhau làm cùng nhau ăn. Nhưng mà thịt không còn nhiều nữa rồi, chu bất hoặc vội vã chạy lại, giận dữ nói, con thỏ này. Ngươi, ngươi, tần thọ ngà ngà say hỏi, ta, làm sao nào, còn làm sao? Ngươi còn hỏi. Ngươi đã ăn mất tam giác cung nhiêm của chúng ta rồi, tần thọ quả quyết lắc đầu nói, không có mà. Chu bất hoặc đang nghe truyện trên TV audio CV điên lên nói, ngươi còn không thừa nhận. Tam giác cung nhiêm giờ chỉ còn mỗi xương thôi, trong nồi ngươi còn có thịt, trong miệng cũng đang nhai thịt. Ngươi còn nói ngươi không có. Ngươi còn ăn nữa. Tần thọ bỏ một miếng thịt vào miệng rồi nói, ngươi nói ta đã ăn hết con tam giác cung nhiêm, chuyện này sao có thể, ta chỉ ăn thịt của nó thôi, không phải xương vẫn để lại sao. Cho nên, không tính là ăn, nhiều nhất là thưởng thức thôi, ngươi, chu bất hoặc vô cùng phẫn nộ nhìn tần thọ, hạo thiên quyển thấy cảnh này, gương mặt cười gian đi đến bên tần thọ, nói, thọ, ngươi có bao giờ bị nam nhân lực lượng đánh qua chưa, tần thọ lắc đầu nói, không có. Một nam nhân sao lại ăn hiếp một con thỏ được? Chỉ có nữ nhân, quái thai, bà tám, những nữ nhân cực kỳ xấu tính mới đánh con thỏ đáng yêu như ta đây. Hạo thiên quyển hớ hớ cười nói, hôm nay ngươi có thể cảm nhận một lần rồi đó. Tần thọ ngạc nhiên, không hiểu hạo thiên quyển đang nói gì. Bên kia chu bất hoặc kêu lên, sư phụ, thỏ đã ăn mất tam giác cung nhiêm của chúng ta rồi. Tần thọ bây giờ mới phát hiện ra, trù thần đã đến đây rồi. Hạo thiên quyển cười tích mắt lủi thủi lùi về phía sau, trong miệng lẩm bẩm nói, biến lớn đi, bảo bối, biến lớn đi, thịt nó. Ừm, lời này hình như có chút không đúng, sao cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng mà hạo thiên quyển đợi cả nửa ngày, trù thần cũng không có ý phát điên, nhưng lại hí hững hít mắt nhìn nồi thịt tam giác cung nhiêm của tần thọ. Lát sau, trù thần hỏi, con thỏ, đây là người làm, tần thọ ở hơi rượu một cái, nói, ừm, ăn không, trù thần ngồi xuống. Gấp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai chết chết rồi nói, mùi vị không tệ, nhưng mà muối hơi nhiều, thiên linh tiêu bỏ ít quá, phải thêm chút tần bì gai tươi, tần bì gai khô có chút kém vị, ma diệp bỏ quá nhiều, làm lấn ác những mùi vị khác, trù thần vừa ăn vừa bình luận, tần thọ vừa nghe, vội lấy cuốn sổ nhỏ ra từng câu một ghi chép lại, sau đó lắm lúc lại gật gật đầu, hỏi một câu, nên thêm bao nhiêu, giảm bao nhiêu, trù thần đều trả lời hết từng câu. Chu Bất Hoặc và Hạo Thiên Quyển ở bên cạnh thấy một màn như vậy, cái cầm sắp rơi hết trên mặt đất rồi, vậy cũng có thể à, cái con thỏ này cũng như vậy rồi mà trù thần cũng không truy cứu, còn vừa trò chuyện vừa ăn cùng hắn, đệt. Thế giới thật kỳ diệu, mẹ nó có phải đi nhầm cửa hàng rồi hay không hả? Trù thần có phải bị đánh tráo rồi hay không hả? Trong lòng Hạo Thiên Quyển mắng to không ngừng, đợi đến khi nói chuyện phím xong, đồ ăn cũng ăn hết sạch rồi. Chu bất hoặc lại gần tới nói, sư phụ, tam giác cung nhiêm này là khách nhân đưa tới, muốn ăn vào buổi tối. Hiện tại, hạo thiên quyển nghe xong, vội vàng đã chạy tới, hát đệm nói, trù thần, thế nhưng tên này chưa thông qua sự đồng ý của ngươi đã ăn vụn cả con tam giác cung nhiêm của ngươi rồi. Ngươi không tức giận. Ta đây là người ngoài cũng không nhìn được nữa, nếu ta là ngươi, nhất phải cho hắn một bài học. Phải đánh cho hắn ra được cảm giác bong bóng khí. Tần thọ nghe xong, mặt lập tức đen, hắn cảm thấy cái con chó chết tiệt này đang đứng giữa đâm chọt cho trù thần đánh hắn. Quả nhiên cái con chó chết tiệt này không phải một con chó hoang, còn có con chó chết tiệt này đột nhiên điên, chắc không phải từng bị người đánh chứ. Tần thọ hé mắt, nói, ngươi từng bị đánh. Hạo thiên quyển nghe xong, cười ha ha nói, sao có thể. 
ta biết điều nghe lời người như vậy, sao có thể bị đánh? Lời này vừa nói ra, Chu Bất hoặc lập tức lui về phía sau mấy bước. Hạo Thiên Quyển lập tức có loại linh cảm không lành, xoẹt xẹt, tiếng y phục xé vụn quen thuộc vang lên một trận. Hạo Thiên Quyển cũng không nhanh chân bỏ chạy. Kết quả vở kịch ngày xưa đã tái diễn, cái đuôi thoáng cái bị nắm chặt rồi, sau đó hú một tiếng bị ném lên. Bịch, Hạo Thiên Quyển bị nện xuống mặt đất, cho ngươi nói dối, cho ngươi nói dối. Bịch bịch bịch, ngã, đánh, đạp, trù thần biến hình vừa quở mắng vừa đánh. Tần thọ bên cạnh há to miệng, vẻ mặt không dám tin hỏi chu bất hoặc, sư phụ ngươi vẫn luôn mạnh như vậy sao? Còn có thể biến thân siêu say da à? Chu bất hoặc cười khổ nói, sư phụ ta ghét nhất là người khác lừa gạt, nếu như vừa nãy ngươi nói dối thì có lẽ cũng sẽ bị đánh như vậy. Ngoài ra, sư phụ ta chán ghét người khác lười biếng, vừa nãy ngươi không chỉ có không làm việc, mà còn trộn ăn cái gì đó, quả thật đã tụ hợp đủ toàn bộ điều kiện bị đánh, chỉ là... Ta cũng không nghĩ ra vì sao sư phụ không đánh ngươi. Tần thọ sờ sờ cái cầm, nói thật, hắn cũng không biết vì sao, đoán chừng là nhìn vừa mắt rồi. Bên phía trụ thần đang biến hình kia, hắn đánh tới một tiếng đồng hồ mới dừng lại. Hạo thiên quyển bị đánh lúng vào trong đất lần nữa, đợi cho thân thể trụ thần thu nhỏ lại, lúc biến về bộ dáng nam tử văn nhược, vẻ mặt hắn kinh ngạc nói, Hạo thiên quyển, ngươi làm sao? Ai nha, đây cũng quá thảm rồi, người nào đã hạ thủ vậy? Ác tới vậy, Hạo Thiên Quyển nỗ lực đứng lên, kêu lên, chính là đồ khốn nạn đánh, Chu Bất hoặc nghe xong, vội vàng lại lui về sau hai bước, Tần Thọ bèn vội vàng đi về sau giống hắn ta, tiếp đó chợt nghe trù thần trống to một tiếng, thân thể bành trướng lần nữa, sau đó chính là, thùng thùng thùng, tiếng trầm đục của thiết quyền hành hung một đống thịt cộng thêm âm thanh một con chó kêu thê lương thảm thiết một trận, Tần Thọ nói, sư phụ ngươi, Chu Bất hoặc cảm thán nói, ta nói, Sư phụ ta ghét nhất người khác nói dối, sao hắn không thể tiếp thu giáo huấn vậy? Còn nói dối, Tần Thọ trừng mắt như hạt châu nhìn Chu Bất Hoặc, bộ dạng Chu Bất Hoặc như muốn nói, ngươi hiểu mà, trong vòng một giây Tần Thọ đã hiểu trù thần không phải biến lớn là lập tức nổi điên, thu nhỏ lại là lập tức mất trí nhớ, người này là cái gì cũng biết, giả điên lừa gạt con chó ngốc, không có việc gì đi đánh chơi, rèn luyện thân thể đây mà, quả nhiên, người thành thật đều nhìn thấy thành thật, âm hiểm lắm. Sau một giờ đồng hồ, trù thần đánh xong, lần nữa biến về trạng thái văn nhược, duỗi tay duỗi chân ra, cảm thán nói, ai nha, đột nhiên một thân xương cốt giống như đã giãn ra toàn bộ rồi, thoải mái quá, hạo thiên quyển, ngươi làm sao vậy? Hạo thiên quyển đứng lên, nói, ngươi cứ nói đi. Một ngày tổng cộng 12 canh giờ, ngươi đánh ta đánh tới 3 canh giờ, có thể không cường gân hoạt huyết sao? Ta đánh ngươi. Ngươi đây chính là bị ta đánh. Vẻ mặt trù thần kinh ngạc hỏi, biểu cảm kia, vẻ mặt kia, nếu không phải tần thọ biết rõ người này đang diễn trò thì suýt chút nữa đã tin là thật rồi. Hạo thiên quyển cũng không ngốc, dựa trên nguyên tắc kiên quyết không nói dối nói, đúng, chính là ngươi đánh. Tần thọ nghe xong, vội vàng nói, trù thần, mặc dù lúc trước hạo thiên quyển có sai, nhưng mà cũng không thể đánh tới vậy được. Hạo thiên quyển nghe xong, sắp khóc rồi, không hổ là huynh đệ, thời khắc mấu chốt vẫn giúp hắn nói chuyện kìa. Trù thần cũng khẽ gật đầu nói, ừ, đúng là có chút tàn nhẫn rồi. Tần thọ nói, đúng vậy, quá tàn nhẫn rồi. Nào có ai đánh như vậy chứ? Đổi người khác chắc chắn sẽ có câu oán hận, nhưng mà hạo thiên quyển khác biệt, thế mà hạo thiên quyển vẫn trung thành mẫu mực, cho dù người khác đối xử như thế nào với hắn, thì hắn cũng sẽ không có câu oán hận nào đấy, một con chó tốt như vậy, thật sự không thể đánh như vậy được. Đúng không? Hạo thiên quyển Hạo Thiên Quyển gật đầu nói, đúng, không thể đối xử như vậy với ta. Tần Thọ tiếp tục nói, vậy ngươi có câu oán hận nào không? Tuy rằng Hạo Thiên Quyển vẽ mặt quán khí, nhưng mà vẫn theo bản năng thuận theo con Thọ nói và lắc đầu, không có. Tần Thọ nghe xong, dựng thẳng một ngón tay cái lên nói, huynh đệ, trâu bò. Không sợ chết luôn. Nói xong, Tần Thọ bèn vội vàng tránh xa khỏi chỗ đó. Bây giờ Hạo Thiên Quyển mới phản ứng kịp, mắng to một tiếng, mẹ nó. Lại rơi vào bẫy, lại nói dối. Đã oán khí ngất trời, còn nói không có câu oán hận nào. Xem đánh, trù thần hét lớn một tiếng, đã nắm được hạo thiên quyển và tiếp theo đó lại là một trận đánh. Sau một giờ đồng hồ, mặt mũi hạo thiên quyển bầm dập nhìn hai người và một con thỏ trước mắt, run rẩy nói, các ngươi, hơi quá đáng rồi, đánh cũng phải đổi chứ, đổi thời gian cũng được mà, đối với một người đánh một ngày, cũng không mang đi nghỉ ngơi, thì ai mà chịu nổi chứ. Tần Thọ gật đầu nói, có đạo lý, trù thần, ngươi xem ngươi đánh, 
đã oán khí ngất trời. Đúng không? Hạo thiên quyển, hạo thiên quyển căn cứ vào nguyên tắc kiên quyết không nói dối, gật đầu nói, đổi lại là ngươi thì ngươi cũng có lời oán hận, chu bất hoặc lôi kéo con thỏ vội vàng lui về sau, thùng thùng thùng, ta đánh ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi còn có câu oán hận. Ngươi xứng đáng với ta sao? Ngươi là đồ nam tử phụ lòng, thùng thùng thùng, vốn dĩ con không có cha mẹ đỡ đầu, một ngày làm sư phụ cả đời là vi phụ, ta làm cha ngươi dễ dàng lắm sao? Thùng thùng thùng. Sau một giờ đồng hồ đó, Hạo Thiên Quyển nằm rạp trên mặt đất, mí mắt hơi hơi nâng lên, nhìn hai người và một con thỏ trước mắt, một câu cũng không nói nữa. Con thỏ ngồi xổm xuống, hỏi, Hạo Thiên Quyển, trong lòng ngươi có còn hay không? Hạo Thiên Quyển nghe xong lê lết từng chút đứng lên, vừa há mồm đã lập tức hát, la la la. La la la. La 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 a nha a nha cái gì cũng nghe không thấy hết. Ngay cả giọng cũng đã vang lên, dừng cũng nghe không rõ. Tần thọ nhìn chu bất hoặc, chu bất hoặc nhìn tù thần, ba người khẽ lắc đầu cảm thán nói, thật thương cho một con chó, cứ như vậy điên rồi. Sau đó ba người kéo lấy xương cốt tam giác cung nhiêm rời đi. Hạo thiên quyển nhìn bóng lưng ba người đó, con thỏ đáng chết đó sao cuối cùng đều lừa hắn chứ? Không có thiên lý, trên đường, chu bất hoặc hỏi, sư phụ, tam giác cung nhiêm chỉ còn lại chút xương cốt này rồi, chúng ta khai báo thế nào với khách nhân? Trù thần lắc lắc cánh tay vẻ mặt thoải mái và nói, phía trên không phải còn có chút thịt này sao? Cạo xuống cũng có thể làm mấy món điểm tâm thật ngon rồi. Cứ cho bọn hắn ăn những món này đi. Tần Thọ ngạc nhiên, tuy rằng thịt là hắn ăn, nhưng mà vẫn tò mò hỏi, người ta lấy ra một con rắn lớn như vậy, các ngươi lại cho bọn hắn ăn đầu thừa đuôi thẹo. Nghe nói như thế, chu bất hoặc bẹp miệng nói, cái gì gọi là đầu thừa đuôi thẹo? Gia sư chịu ra tay làm cho bọn hắn thì đã là may mắn của bọn hắn rồi. Đâu thể chọn ba lấy bốn được chứ Hơn nữa tiệm chúng ta có quy tắc Muốn gia sư ra tay Đầu tiên là nguyên liệu nấu ăn phải tự chuẩn bị Hơn nữa còn phải là gia sư cảm thấy hứng thú mới được Tiếp theo Phải là nguyên liệu nấu ăn nguyên vẹn Nhưng mà gia sư chỉ phụ trách làm hai bàn Tất cả thứ còn lại thuộc về tiệm chúng ta Lại nói Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy tam giác cung nhiêm đó Còn chưa từng gặp sư phụ làm bao giờ Lần này lại có thể học không ít thứ rồi Mẹ nó đây không phải cướp bóc sao, Hạo Thiên Quyển vừa theo kịp nghe xong, theo bản năng kêu lên. Ba người nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, Hạo Thiên Quyển sợ tới mức cái đuôi đều suýt chút nữa đã kẹp chặt trong điếc, cúi đầu không lên tiếng. Chu bất hoặc lắc đầu nói, nếu như không có những thù lao này, dựa vào cái gì để cho gia sư ra tay. Gia sư chính là trù thần, tần thọ buồn bực, nếu mắc như vậy, có lẽ khách nhân của khách điếm các ngươi cũng không nhiều lắm đâu nhỉ. Hạo Thiên Quyển nghe xong lỗ tai cũng đã dựng lên, hắn cùng con thỏ bị bẫy đến làm lao động tay chân, còn không phải là bởi vì trù thần nói ngăn lại hơn 30 khách nhân. Nếu như dựa theo lời chu bất hoặc nói đấy, đoán chừng một ngày cũng không có mấy người khách nhân, vậy bọn họ nhất định là đã bị lừa rồi. Chu bất hoặc cười nói, ta nói rõ là khách quý, khách nhân tầm thường sao có thể được ăn tay nghề của gia sư, vậy ai làm? Tần thọ kinh ngạc hỏi, đang khi nói chuyện. Chu bất hoặc vung lên một cái rèm khác, nói, vào xem sẽ biết, Tần Thọ, Hạo Thiên Quyển cùng đi theo, đi vào. Sau một khắc chợt nghe âm thanh lộn xộn vang lên một hồi, tiếng gió vù vù, âm thanh lửa, âm thanh cái mùi ngựa lớn cuồn cuộn lúc xào rau, tiếng vang không dứt bên tai mọi người. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng tầng mây bay nhẹ nhàng trên không trung, trên mỗi một đám mây bay có một cái bếp lò, trên đó, các đầu bếp dùng đến các loại bếp lò lớn nhỏ bất đồng. Nồi gỗ ở đằng kia vù vù lật xào, dùng lửa đốt, tráng các loại mỹ thực, mùi thơm bay tới, tần thọ chỉ cảm thấy cái mũi chưa đủ dùng, nước miếng gần thành sông. Hắn chỉ cảm thấy món nào cũng có mùi thơm, và món nào cũng muốn nếm thử. Tần thọ vừa chịu đựng nuốt nước miếng, vừa hỏi, đây đều là đệ tử của sư phụ ngươi. Chu bất hoặc hơi ngửa đầu, kiêu ngạo và nói, sư phụ ta chỉ có một người đệ tử là ta. Những thứ này đều là đầu bếp nổi danh ở địa phương khác. Muốn trên một đường trù nghệ có chỗ phát triển, tự nguyện đến giúp miễn phí, cái gì? Tự nguyện. Miễn phí. Giúp đỡ, Hạo Thiên Quyển Kinh ngạc hỏi, Tần Thọ cũng là vẻ mặt khó hiểu, trên thế giới còn có người đại công vô tư như vậy, Chu Bất hoặc cười ha ha nói, ta thừa biết các ngươi không thể giải thích vì sao, nhưng mà, ngay sau đó các ngươi sẽ hiểu. Đang khi nói chuyện, trù thần đã bay lên trời, đi đến phía trên một đám mây bay cao nhất, mây bay đó rơi xuống. Khiến cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy tình hình trước mặt, 
sau đó trụ thần cũng đã không quan tâm người khác, vung tay lên khiến xương cốt tam giác cung nhiêm bay lên không trung. Trụ thần phất ống tay áo một cái, soạt một tiếng, toàn thân tăng vọt, lần nữa biến thành bộ dáng ác hán. Nhưng có điều lần này không phải dáng vẻ hung thần ác sát, mà là vẻ mặt chăm chú, vẻ nghiêm túc, có phần có vài phần phong phạm danh gia. Hạo thiên khuyển nghĩ một chút rồi xoay người chạy, chạy mấy trăm mét lúc này mới phát hiện ra không ai đuổi theo mình. Quay đầu lại thì thì thấy trù thần móc ra hai thanh đao sáng như tuyết, một thanh sắc đến phát sáng, đến phát sợ. Một thanh thì rất to bản, nhưng lại là dao cùng. Hạo thiên khuyển kêu lên, lần này động đến ai rồi? Muốn giết người à? Đang nói chuyện, Hạo Thiên Quyển đã chạy ra đến phòng bếp, chu bất hoặc giải thích, đây là hai thanh đao gia truyền, thanh đao bên phải gọi là Bào Đinh, thanh đao bên trái này gọi là Sơn Hà, Bào Đinh cắt thịt mềm, Sơn Hà chặt xương to, đều có tác dụng thần kỳ, Tần Thọ khẽ gật đầu đồng thời hắn cũng phát hiện các đầu bếp đang nấu ăn đều nhao nhao dừng tay lại, xoay người lại, móc ra một quyển vở, một khối ảnh ấn thạch, vừa ghi lại quá trình làm đồ ăn của trù thần. Vừa chăm chú ghi chép trải nghiệm tâm đắc ngay lúc đó, đúng lúc này trù thần mở miệng, tam giác cung nhiêm, không độc, da thô, thịt dày, xương nặng, con người trần tục chỉ biết ăn thịt, không biết giá trị thực sự của tam giác cung nhiêm là ở bộ xương mà thôi, nếu là ta nấu, ta sẽ quăng hết thịt, xương mới là thứ quan trọng. Tần thọ nghe xong, lập tức hiểu vì sao lúc hắn ăn thịt trù thần không tức giận, nói dễ nghe thì xem hắn như là thùng rác sống chứ sao nữa. Nếu có ai đến nhà giúp ngươi xử lý rác rưởi trong thùng rác thì ngươi cũng không tức giận đâu nhỉ, Tần Thọ vô cùng đau lòng, mẹ nó, chưa gì đã thua ở văn hóa rồi, trong lòng Tần Thọ oán tháng, đồng thời hắn cũng hiểu ra, nấu ăn cũng chỉ là chuyện nấu ăn, trên con đường ăn uống này cũng sẽ hướng dẫn cái gì có thể ăn, muốn nghiên cứu loại động vật nào ăn như thế nào hay chữa bệnh gì, muốn ăn làm sao còn phải nhìn trù thần, nhưng Tần Thọ cũng không tức giận, bất kể nói thế nào. Lần này ăn thịt trăng vàng hắn rất vui vẻ, ăn ngon thì không nói, còn có nguyên khí bên trong, thật là vô cùng bổ, đáng tiếc không có nội đang gì, nếu không thì còn có thể bồi bổ thêm một chút. Trù thần nói tiếp, chỉ là lần này hắn nói vô cùng kỹ càng, từ đầu đến đuôi con tam giác cung nhiêm, độ cứng cáp của mỗi cây xương, giá trị dinh dưỡng, thậm chí bộ phận đó cần những nguyên liệu tốt gì, dùng những gia vị gì, nhiều ít như thế nào, lúc nào thêm, lúc nào lấy ra ăn. Ăn cái gì bổ cái gì đều nói rất rõ ràng. Nghe một lúc, Tần Thọ cũng có chút mê mẩn. Giờ khắc này, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ những người đó vì sao lại đồng ý đến đây làm việc không công. Đến đây thật sự là có thể học được những thứ cả đời bọn họ cũng không thể học được. Mà Tần Thọ cũng nhìn ra được, mặc dù nhân phẩm của trù thần lúc đánh con chó thật khốn nạn, nhưng lúc giảng bài thật sự không có tư tâm gì, nội dung vô cùng sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Cách nói lúc giảng dạy ai nghe cũng sẽ thu được những lợi ích không nhỏ. Chí ít, Tần Thọ đã theo bản năng biến ra quyển vở để ghi chép những thứ quan trọng nhất với hắn. Sau đó cố gắng học một chút thật tốt, sau này làm cho hằng Nga ăn. Con đường ngắn nhất để đến trái tim là qua dạ dày, quyết định như vậy đi. Cùng lúc đó trù thần đã nói xong, vung tay lên, xương cốt tam giác cung nhiêm to lớn rơi xuống, trù thần dậm chân một cái, toàn bộ mây đều cháy rừng rực, giống như một đống lửa siêu to khổng lồ. Trù thần đứng bên trong đống lửa to, bắt đầu giảng giải phải hạ đao như thế nào, chỗ khớp nối yếu ớt của xương cốt là ở đâu, hạ đao như thế nào mới có thể nhẹ nhàng tách các loại xương cốt ra. Đồng thời đao đã rơi xuống, chỉ thấy bào đinh như điện, chém một nhát vào ngay giữa khớp nối đầu, thân của con tam giác cung nhiêm, một nhát nhẹ nhàng, cái đầu lớn như vậy lập tức rơi xuống. Sau đó tay trái trù thần dơ sơn hà lên, chặt liên tiếp ầm 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 theo tiết tấu lên xương cốt con tam giác cung nhiêm âm thanh trầm đục như là trống trận, nhưng Tần Thọ lại nhận ra xương cốt của con tam giác cung nhiêm kia do nhiệt độ cao đã có chút phình to lên, sau khi sơn hà của trù thần chém xuống, trên xương lập tức xuất hiện từng vết rách, nhưng những vết rách này chỉ nứt ra, lại không đứt hẳn, từng nhát đao của trù thần đi qua, vết nứt trên con tam giác cung nhiêm ngày càng lớn, cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ nát, nhưng lại kết nối với nhau, không rơi xuống. Quan trọng nhất là những vết trạng này vậy mà lại tạo thành những đồ án thần bí. Nhìn từ xa, cảm giác như đây không phải là vết trách mà là hoa văn tự nhiên hình thành trên xương cốt, vừa thần bí, vừa đẹp đẽ, vừa tinh xảo. Tiếp đó trù thần lấy một loại gia vị từ trong túi ra, nói, vì di du, lấy phần thịt mỡ bụng của phì di luyện thành. Đang nói chuyện, dầu trong tay quét qua lửa, trong nháy mắt dầu sôi lên, cháy bùng. Trù thần bôi dầu lên từng khúc xương mục của con tam giác cung nhiêm đồng thời hét lớn một tiếng, cao ôm luyện cốt, ngọn lửa hừng hực, 
xương cốt tam giác cung nhiêm to lớn như thế mà bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ thu nhỏ nhanh chóng, đồng thời trù thần cũng nói, yêu thú trong trời đất, nhất là yêu thú không mở được linh trí, cơ bản đều dựa vào may mắn mà tu luyện, ăn linh dược, ăn linh đan, nuốt mây nhã khói, ăn các đá bùn đất, nuốt vạn vật sinh linh đều có cả, bởi vậy những yêu thú này dòng máu cũng lai tạp chứ không thuần, không được xem là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Muốn làm đồ ăn ngon nhất phải có nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Cho nên nhất định phải tinh luyện, một con yêu thú cả người 99% là rác rưởi, chỉ có 1% còn lại tinh hoa, lấy 1% tinh hoa đó làm thành đồ ăn mới là mỹ vị. Con tam giác cung nhiêm này tinh hoa cả người không nằm ở máu, không ở cốt tủy mà là ở trong xương, bởi vì mục tiêu của nó là hóa rồng, hóa rồng phải hóa cốt trước, cho nên tinh hoa bên trong xương mới là quý nhất, tinh luyện từ bên ngoài đến bên trong. Dùng lực phát xương, đập vỡ phần bên trong xương cốt, cùng với nhiệt độ cao, đem tinh hoa luyện được hòa với cốt tủy bên trong, tạo nên lông tủy tam giác cao cấp tuyệt vời nhất. Trong lúc nói chuyện, các loại gia vị đã được trù thần lấy ra từng cái một, giới thiệu lần lượt rồi bôi lên trên phần xương rồng càng ngày càng nhỏ. Lúc xương rồng được tinh luyện xong chỉ dài hơn cánh tay người một chút, chu bất hoặc lập tức lấy ra một cái khay bạch ngọc bay lên, nâng bằng hai tay như đứng trước thánh chủ, cung kính nâng khay bạch ngọc lên trên đỉnh đầu. Hô to một tiếng, lên, cùng lúc đó trù thần cũng vung tay lên, xương rồng bay lên không trung giống như rồng bay lên trời, quay xung quanh một vòng rồi rơi vào trong khay. Lúc này ngọn lửa đã tắt, trù thần lại lấy ra một cái đĩa, bấy giờ tần thọ mới phát hiện hóa ra thịt bên trên xương đã bị trù thần cắt xong cất đi từ trước rồi. Giây phút này trù thần lấy những miếng thịt kia ra, tiện tay quăng lên, miếng thịt bay lên trời, bào đinh lóe lên, khối thịt biến thành ánh sáng ống ánh đầy trời rồi rơi xuống. Rơi lên trên xương tam giác cung nhiêm nóng hổi, tiếng xèo xèo vang lên không ngừng, chỉ một lúc sau, thịt đã được nướng chín. Mà gia vị được bôi trên xương cốt cũng thấm vào trong thịt, trụ thần vung tay lên nói, mang thức ăn lên. Vâng, sư phụ, chu bất hoặc tuân lệnh, bưng một bàn đồ ăn đi. Lúc đi ngang qua tần thọ, tần thọ chỉ cảm thấy được một loại mùi thơm nước mũi không có cách nào diễn tả được, nước bọt chảy ra không ngừng. Nếu không phải ngại có quá nhiều người xung quanh đang nhìn. Ra tay cũng sẽ nhanh chóng bị cản lại, thì hắn ta đã sớm lén lúc ăn vụn một miếng, mặt mũi không cam lòng nhìn bóng lưng chu bất hoặc bưng long tủy tam giác rời đi, cuối cùng đành lau nước miếng nói, mẹ nó, ta muốn học nấu ăn, ồ, ngươi muốn học nấu ăn, lúc này giọng trù thần vang lên sau lưng tần thọ, tần thọ quay đầu nhìn lại phát hiện ra trù thần đã biến thành bộ dạng nho nhã yếu đuối bình thường, một lần nữa mặt lại bộ trường sam bạch sắc, mỉm cười nhìn hắn, tần thọ gật đầu nói, Ừ, ngươi dạy cho ta không? Trù thần chưa nói gì nhưng những đầu bếp đã cười trước. Con thỏ, bái trù thần làm sư không dễ dàng như thế. Chúng ta bao nhiêu người đây đều muốn nhận sư nhưng đáng tiếc, không có được cơ duyên đó. Muốn bái trù thần làm sư ít nhất cũng phải là đầu bếp số một số hai nha. Chúng ta ở đây tùy tiện chọn ra một người cũng là một trong những cao thủ đầu bếp ở một phương. Nhưng mà chúng ta còn chưa bước vào cửa được, con thỏ nhà ngươi có tài đức gì mà bước vào cửa lớp của trù thần. Đúng đấy. Con thỏ này, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu ngươi thật sự muốn học thì ta sẽ dạy cho ngươi. Đúng lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, trù thần hỏi, ngươi muốn học thật sao? Tần thọ kêu lên, đương nhiên, trù thần cười nói, vậy thì được, ta dạy cho ngươi. Cái gì? Các đầu bếp vừa rồi còn lãi nhãi lẩm bẩm lập tức trợn trừng mắt lên, biểu cảm không thể tin nổi nhìn trù thần, tần thọ, nhìn cái gì vậy? Không thấy sư phụ của ta dạy ta làm đồ ăn à? Khó trách các ngươi không vào được cửa lớp, hóa ra là khuyết tật bẩm sinh, tần thọ vên mặt, hơi ngửa đầu kêu lên, những đầu bếp nghe vậy đều ngay lập tức tức giận đến mức muốn phun lửa ra khỏi lỗ mũi, con thỏ chết tiệt này làm sao có thể may mắn như vậy, trong lòng mọi người đều không phục, nhưng ai cũng biết tính cách của trù thần, nói một câu không vừa lòng đã đánh, còn đánh đến không thương tiếc, cái này làm gì có ai có thể chịu được, thế là ai cũng nhao nhao ngậm miệng lại, trong lòng ước ao ghen tị tay cũng không thể nhàn rỗi, phải nấu ăn nha. Con thỏ, nghệ thuật nấu ăn cũng là một trong tam thiên đại đạo. Luyện tập nấu ăn nếu chỉ dựa vào thiên phú là vô ích, cần phải chăm học khổ luyện, trải nghiệm từng cách nấu trong từng món ăn, mới là phương pháp hiểu đạo lý nhanh nhất. Có điều con người vừa làm đồ ăn vừa học đạo lý, dưới trạng thái phân tâm như thế rất khó tiến đến trạng thái ngộ đạo, vì thế nấu ăn cũng chỉ vì muốn nấu ăn, nhàn rỗi mới có thể học hỏi suy ngẫm, dần dần. Không chỉ tốc độ hiểu biết chậm, mà trình độ hiểu biết cũng thấp, tất nhiên sẽ khó có thành tựu. Trù thần đưa tần thọ rời khỏi phòng bếp, vừa đi vừa nói, 
Hạo Thiên Quyển nhìn thấy hai người đi ra, nghĩ nghĩ một chút rồi vẫn đi theo sau. Trù thần cũng không ngại gì hắn, mặc kệ để cho hắn nghe. Hạo Thiên Quyển hừ hừ nói, trù thần, chẳng lẽ nấu ăn là một trong tam thiên đại đạo? Trù thần cười nói, sách nói là tam thiên đại đạo cũng chỉ là con số ảo, thiên hạ có bao nhiêu đạo cũng không có ai biết. Nhưng đạo tổ đã từng nói, hợp với người chính là đại đạo. Nói cách khác, chỉ cần cảm thấy bản thân phù hợp con đường đó thì đó chính là đại đạo. Hạo Thiên Quyển yên lặng, mặc dù hắn đi theo nhị lan thần, nhưng bản thân Dương Tiễn cũng là một bình dầu im lìm, số lần giảng đạo rất ít. Hơn nữa Dương Tiễn không có nhiều bạn, mỗi ngày lại vùi mình ở quán gian khẩu, tự mình tìm hiểu sự vận hành của thiên giới, càng không có thời gian nói với hắn. Thế là Hạo Thiên Quyển cũng đi theo đến quán gian khẩu, không có ai giảng đạo cho nghe, tự mình lĩnh ngộ lại chậm, đối với những chuyện này thật sự không biết quá nhiều. Tần Thọ thì là một tờ giấy trắng. Người khác nói gì thì hắn nhớ như thế, còn về chuyện đúng sai, hắn cảm thấy chờ đến lúc biết nhiều sẽ tự nhiên biết so sánh, cũng không vội đánh giá. Trù thần thấy con thỏ biết điều hiếu học như vậy, nói cũng nhiều hơn, tiếp tục nói, cho nên, nếu ngươi muốn học nấu ăn, trước tiên phải học cái phân thần chi pháp này đã. Tần thọ vừa nghe, trong lòng chấn động, nói thầm, không phải thần thông siêu say gia tinh thần phân liệt của trù thần này đấy chứ, không biết có phải trên thiên đình có chứng là vô địch. Giết người cũng không phạm pháp không Hạo thiên quyển nhịn không được Miệng thối nói Đó gọi là biến thái Dây lát sau Xẹt xẹt Cứu mạng với Giết chết chó rồi Bốt 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 Một con chó bị bàn chân to lớn đá bay đi xa Bay xa hơn ngọn núi ở sau bếp Xuyên qua sông dài Cũng không biết là bị rơi xuống đâu rồi Bây giờ yên tĩnh rồi Đồ nhi Khi nãy chúng ta đã nói đến đâu Trù thần vừa mặc áo khác vào vừa hỏi Tần thọ lập tức trả lời Nói đến thuật phân thần, trù thần gật gật đầu nói, ừm, thuật phân thần không phải là mang bản thân mình biến thành hai người, chỉ là khiến cho tinh khí thần của bản thân có thể trong chốc lát có thể làm hai chuyện hoàn toàn khác nhau, liên thông với nhau, nhưng lại không ảnh hưởng đến thuật tu tâm mà thôi. Tu luyện đến bậc cao thâm, thì có thể đạt tới cảnh giới ăn cơm đi ngủ như thường, đồng thời còn có thể tu hành, tần thọ gật gật đầu, cái này có chút giống với võ công tay trái đánh tay phải của chu bá thông. Nhưng mà rõ ràng là cao thâm hơn nhiều, cũng phức tạp hơn nhiều, bởi vì cái này cần phải đạt tới sinh hoạt hóa, thường thức hóa. Tần thọ nghĩ, chỉ cần luyện tới mức độ cao thâm, không phải bị thần kinh thì cũng gần như vậy rồi, phép thuật này, hắn ta chắc chắn sẽ cố gắng luyện. Lúc này đây chu bất hoặc đã quay về, nhìn thấy hắn ta mặt cười tươi như hoa, hiển nhiên khách hàng đối với món tam giác cung nghiêm đó rất hài lòng. Hắn ta cũng ngồi xuống, lắng nghe thuật tu tâm, gật đầu theo. Tần thọ thấy thế, liền hỏi, nghe hiểu không? Chu bất hoặc cảm thán nói, tư chất ta bình thường, làm sao cũng không học được thuật phân thần của sư phụ, cho nên cũng không học tốt nghề bếp. Hai, tần thọ nghe thấy vậy, trong lòng chấn động, thảo nào nhìn chu bất hoặc rất bình thường, thì ra là không học được. Trù thần cũng không quan tâm bọn họ đang nói gì, kéo tần thọ lại, cũng không quan tâm hắn ta có nghe hay không nghe, trực tiếp giảng dạy thuật phân thần. Đây cũng được coi như là một loại phương pháp. Ngay cả thần thông cũng không tính nhưng dựa theo sự miêu tả của trù thần, thành tựu, lợi ích vượt xa những loại thần thông khác. Đây là một loại thần thông không phải thần thông càng tu luyện thì lợi ích càng lớn. Đồng thời, tu luyện thuật phân thần cần có sự kiên trì, lòng nhẫn nại cực cao, và phải có cả thiên phú nữa mới làm được. Đây là nguyên nhân trù thần nhận đồ để rất ít, không thể lĩnh ngộ được thuật phân thần, thì sẽ không có cách nào học được tài nấu bếp của hắn. Nghe thấy những lời nói này. Tần thọ cứ có cảm giác tên nhóc này đang nói nhảm, chu bất hoặc đâu có học được, cũng trở thành đồ đệ của hắn đó thôi. Chẳng lẽ là con riêng, Tần thọ nghi hoặc nhìn trù thần, chu bất hoặc, kết quả là có nhìn như thế nào cũng không giống ruột thịt, chẳng lẽ là bị đội mũ xanh rồi. Lão vương sát bên nhà, tìm thời gian qua đó dò hỏi, không biết chừng sẽ tìm ra được cha ruột của chu bất hoặc, những suy nghĩ này trong đầu lóe lên rồi qua. Tần thọ vốn còn cho là mình sẽ không có hứng thú với loại thần pháp phân thần này, nhưng sau khi nghe trù thần giảng dạy cách tu luyện, lợi ích của nó, hắn theo bản năng liền dựa theo đó mà làm. Từ từ rồi tần thọ phát hiện trong đầu bản thân dường như xuất hiện hai luồng suy nghĩ, một cái đang nghe giảng bài, một cái suy nghĩ đang quan sát sự thay đổi của đất trời, sau đó từ từ dâng cao lên, giống như đang muốn đi đến cửu thiên vậy. Cảm giác này thật sự là kỳ diệu. Giống như là lắm lúc không cần nghe nhưng lại hiểu đạo, nhưng mà trạng thái này chỉ duy trì được vài giây, vài giây sau hai suy nghĩ này giống như thanh nam châm, hút một cái đã liền lại với nhau, hợp hai thành một lại rồi. Trù thần đang nói, 
thì phát hiện con thỏ này có biến đổi, sau đó cười cười, hiển nhiên đối với ngộ tính của tần thọ vô cùng hài lòng. Chu bất hoặc ngồi kế bên kinh ngạc nói, vậy mà con thỏ lại học được rồi. Trù thần cười nói, ừm, chứng minh là hắn giỏi hơn ngươi một chút, ngươi là đầu gỗ, hắn là gỗ mục, miễn cưỡng có thể điêu khắc được. Chu bất hoặc hiển nhiên là đã bị đã kích quen rồi, một chút cũng không ngạc nhiên, chỉ là ngưỡng mộ nhìn tần thọ mà thôi. Trù thần cười cười nói, đầu gỗ chỉ cần có lòng kiên trì, sớm muộn cũng sẽ thành công, tin tưởng bản thân mình. Chu bất hoặc cắn răng, dùng sức gật đầu. Lúc này trù thần nói, nhưng mà hắn đúng là có một điểm mạnh hơn ngươi, cũng là chỗ mà ta để ý đến. Chu bất hoặc hỏi, điểm nào? Trù thần nói, ăn được. Tần thọ ngộ ra, trong lòng nói, đây là khen ta hay là chữ ta vậy? Từ lúc nào mà ăn được cũng trở thành ưu điểm rồi. Tần thọ nhìn nhìn chu bất hoặc, chu bất hoặc ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tần thọ lúc này ngu người rồi, chẳng lẽ, ăn được, thật sự là thiên phú sao? Chu bất hoặc nói, chúng ta ở đây có nguyên tắc. Thực phẩm có thể tùy ý sử dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng không được lãng phí. Ý nói là, làm hết bao nhiêu phải ăn hết bấy nhiêu, nếu không sư phụ sẽ tức giận. Tần thọ nghĩ đến cảnh hạo thiên quyển bị trù thần hành hạ, đánh một trận lên bờ xuống ruộng liền nói, sau đó thì sao? Chu bất hoặc cảm thán nói, ta không ăn được cho lắm, mấy loại thực phẩm tài nguyên này quá phong phú, ta ăn vài miếng là no rồi. Ăn no rồi, thì không thể nấu những món khác được nữa, nếu không làm rồi thì sẽ bị dư ra, cho nên, ta một ngày chỉ có thể làm được một món ăn, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tu hành của ta. Tần thọ vừa nghe, thì đã ngộ ra, cười hi hi tiếng gần, ngồi sát bên chu bất hoặc, cười nói, thì ra là như vậy, nhưng mà vấn đề này ngươi có thể buông bỏ xuống rồi, sau này có thỏ ra đây, ngươi làm bao nhiêu ta ăn hết bấy nhiêu. Chúng ta hai người cùng hợp tác, cùng nhau tiến bộ, thế nào, thật không? chu bất hoặc vui mừng nói, trong lòng tần thọ nghĩ, ngươi đúng là một tên đầu heo, theo trù thần nhiều năm như vậy, thế nào nấu cũng ngon hơn ta chứ. Với ngươi mà nói, ngươi làm là thuốc độc, đối với thỏ da đây, đó là mỹ vị, có ăn rồi, thằng ngu mới từ chối. vả lại, thỏ da đây cần nguyên khí. Càng nhiều càng tốt, nói xong, tần thọ ngẩng đầu lên nhìn trù thần nói, sư phụ, ta ăn uống thoải mái, sẽ không ăn tới ngươi nghèo luôn đó chứ. Trù thần ha ha cười lớn nói. Cái khác không nói, thực phẩm chỗ ta có thừa. Nếu ngươi có thể ăn tới vi sư nghèo, vi sư sẽ cho ngươi xuất sư. Chu bất hoặc cũng cười nói, bản thân chúng ta có linh thú viện, trong đó kỳ trân dị thú nhiều lắm, ăn không hết đâu. Tần thọ cười, ăn không hết. Đó là chưa gặp phải con cháu của Viêm Hoàng, người Quảng Châu truyền nhân của rồng đây. Tuy Tần thọ không phải là người Quảng Châu, nhưng mà, là con cháu của dân tộc Trung Quốc, những cái khác có thể bị lép vế, nhưng mà ăn. Tuyệt đối không thua ai, trong ký ức của Tần Thọ không có thực phẩm gì mà người Trung Quốc ăn không hết. Sau khi dạy xong thuật phân thần cho Tần Thọ, trù thần ném tới một cuốn sách bí quyết nấu ăn rồi đi. Không sai, cái gì cũng không dạy nữa, trực tiếp đi. Tần Thọ đứng ở đỉnh núi, nhìn thấy bóng lưng rời đi của trù thần nói, Lão Chu, sư phụ của chúng ta cứ thế mà đi rồi sao? Cái gì cũng không dạy nữa à? Chu bất hoặc cười đáp, sư phụ nói. Không phải là đệ tử mới chỉ dạy từng bước từng bước, tận tay mà dạy bảo làm. Đệ tử ruột thì cái gì cũng không quản, nhưng mà may ở chỗ còn cho chúng ta một quyển thực phổ đúng không? Tần thọ nhìn quyển thực phổ trong tay, triệt để cạn lời, cái này thì được coi là gì? Đệ tử ruột không bằng người ngoài à, chu bất hoặc cũng lắc đầu theo nói, không biết, nói chung là nhiều năm rồi, sư phụ cái gì cũng không dạy ta, ta muốn làm cái gì, thì tự mình lấy thực phổ ra mà mày mò. Dự là, ngươi cũng như vậy thôi, tần thọ lắp bắp lắp bắp nói, đây là muốn thả rông nuôi dạy hả, nhưng thôi cũng tốt, không ai quản, nhẹ nhàng. Lão Chu, nguyên liệu của chúng ta để ở đâu vậy? Chu bất hoặc chỉ ngọn núi trước mặt, dưới núi có cái động, trong động núi là nơi để nguyên liệu, bên trong có đủ loại nguyên liệu thực phẩm, ngươi cần dùng thứ gì thì cứ lấy mà dùng, mỗi ngày ta đều có kiểm tra, nếu không đủ, ta sẽ bảo thổ địa của linh thú viên chuẩn bị, tần thọ vừa nghe. Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, liền hỏi, lão Chu à, thiên đình có phải còn có một thực thần, Chu bất hoặc kinh ngạc nói, có, ngươi hỏi làm gì, tần thọ kinh hô, trù thần cùng thực thần không phải một người sao, tần thọ luôn cho rằng cả hai là một, Chu bất hoặc nói, không phải, sư phụ của chúng ta là trù thần, quản lý những chuyện sau bếp. Thực thần là sư đệ của sư phụ, tính cách vô cùng ngạo mạn, trong mắt cũng chỉ có nghệ thuật nấu nướng.
ngài ấy dường như không nấu ăn cho bất kỳ ai, chỉ khi nào nổi hứng lên mới bắt tay làm chút gì đó, nhưng những món làm ra, ngài ấy cũng chỉ ăn một miếng, bất luận là ngon hay dở đều chia ra ngoài hết, ta theo sự phụ lâu như thế, cũng chỉ gặp ngài ấy một lần thôi. Tần Thọ vừa nghe, tính cách này giống y như thổ địa nói, chắc là không sai đâu. Tần Thọ lại hỏi, vậy hai người bọn họ tài nghệ nấu nướng của ai cao hơn? Chu Bất hoặc nói, hình như hai người họ có so tài qua hai lần, cũng đều là sư phụ cao tay hơn một chút, nhưng mà thực thần cũng không có cảm giác gì kém xa lắm, ngài ấy không để ý thắng thua, chỉ để ý món ăn. Tần Thọ ngơ ngác trong giây lát, không ngờ trên thế giới này còn có người như vậy, mặc kệ đi không lo được nhiều như thế, chỉ cần đi với người lợi hại là được rồi, Tần Thọ gọi Chu Bất hoặc, hai người đi thẳng đến sơn động. Đồng thời, Tần Thọ vừa chạy vừa mở cuốn thực phổ trong tay ra xem, thực phổ này không có linh tính như, vậy thì đây chỉ là một cuốn thực phổ bình thường mà thôi, bên trên ghi tất cả các loại rau, còn có cả hình ảnh, phía sau còn có ghi những nguyên liệu chủ yếu, sau đó hết rồi, ví dụ như cá hồng kho tộ, bên trên chỉ ghi nguyên liệu một dòng, một con cá hồng, Tần Thọ xem xong có cảm giác muốn chửi thề, tên món ăn còn chi tiết hơn giới thiệu món ăn. Cần ngươi có tác dụng gì? Quá tức giận, Tần Thọ thẳng tay ném cuốn thực phổ đi, Chu Bất hoặc thấy thế, vội vàng nhặt lại, vừa lau chùi vừa nói, cái này là thứ do sư phụ đưa đó, sao lại có thể ném đi được chứ? Thật ra, nhìn nhiều, vẫn sẽ có tác dụng, Tần Thọ liếc hai con mắt nói, có tác dụng cái con kỹ. Nhìn nó, chẳng thà bản thân tự nghiên cứu ăn thế nào còn hơn, Tần Thọ nói xong, rút đùi liền chạy, Chu Bất hoặc hết cách chỉ có thể giữ dùng Tần Thọ, đuổi lên phía trước. Hai người không hề nhìn thấy, xa xăm kia, trù thần đứng trên ngọn núi thấy hết tất cả, ngược lại rất tán thưởng nở nụ cười, dường như đối với chuyện con thỏ ném sách rất hài lòng. Tần thỏ đi vòng tới dưới núi, quả nhiên thấy được một sơn động, chỉ là bên trong núi truyền ra một không khí rất vui vẻ, nghe kỹ một chút, hình như là tiếng chó kêu. Tần thọ ngạc nhiên, nói lớn, là con chó chết tiệt đó. Đáng chết, hắn không ăn hết những thứ ăn được rồi chứ, Tần thọ vội vã chạy vào. Quả nhiên nhìn thấy hạo thiên quyển đang ở trong sơn động mừng rỡ kêu lớn, hoa ha ha nhiều hoành công ngư như vậy, đám cá này lại còn sống nữa ha ha đây có phải món hời không? Chẹp chẹp nhìn qua đã thấy ngon. Wow, đây là đương khang, ha ha hai cái răng này trông giống như con voi vậy, kết quả lại là con lợn, không tệ, rất ngon, rất béo. Hạo thiên quyển nhảy lên nhảy xuống nhìn ngó, kêu gọi, đột nhiên nhìn thấy con thỏ chạy vào, vội vàng gọi, con thỏ, ngươi đến thật đúng lúc. Nhìn xem ta phát hiện được cái gì Tất cả đều là đồ ăn Tần thọ cười ha ha một tiếng Đây là phòng bếp của trù thần Đương nhiên tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn rồi Đương nhiên Nguyên liệu nấu ăn này cũng đều là của trù thần Sao vậy Ngươi còn muốn độc chiếm hay sao Là ngứa da Hay là xương cốt lại muốn được xoa bóp Hạo thiên khuyển vừa nghe thấy hai chữ trù thần này Bỗng dưng rung cầm cập Há to mồm Dường như đang sợ hãi điều gì Thế nên cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ ở đó dùng khẩu hình ra dấu, Tần Thọ nhìn cũng hiểu ra, con chó chết dẫm này đang nói, ta nói cho ngươi hay lão già biến thái trù thần kia thật không ra gì, nếu như không phải cẩu gia ta đây có nhân phẩm tốt, tất sẽ ăn hết đồ trong đây, đến cộng lông cũng không để lại cho hắn, Tần Thọ cười ha ha nói, ngươi không dám chứ gì, không dám. Nực cười, trên đời này không có chuyện gì mà cẩu gia ta đây không dám làm. Hạo Thiên Khuyển nói. Tần Thọ cười hít mắt, hay lắm, lời của ngươi vừa nói, ta đã dùng ảnh ấn thạch để ghi lại rồi, bây giờ sẽ đi đưa cho trù thần xem xem. Dù sao thì ngươi cũng không sợ, Hạo Thiên Quyển vừa nghe xong đột nhiên chết lặng, vội vã đuổi theo, cười ha ha nói, thỏ à đừng như vậy, ban nãy là đầu óc ta đột nhiên trống rỗng, hình như bị quỷ nhập vào người rồi, ta cũng không biết ta đã nói gì. Phải rồi, ta đã nói gì vậy, thôi bỏ đi, ngươi cũng đừng nói nữa. Không phải chuyện ta làm, nói ra cũng không có ý nghĩa gì, dù sao thì ta cũng sẽ không nhận. Kết quả liền thấy con thỏ giơ một tay ra, xoa xoa ngón trỏ với ngón cái. Hạo thiên quyển vừa nhìn, tức giận nói, mẹ nó. Con thỏ ngươi vẫn còn lừa đảo. Ta nói cho ngươi biết, cái tính khí này của ta, ta thà chết chứ không. Lời còn chưa nói ra hết, liền nhìn thấy trong tay thỏ có một viên đá, ảnh ấn thạch. Trong đầu hạo thiên quyển xẹt qua một ý nghĩ, gần giống như điện xẹt. Há mồm, nuốt luôn viên đá, sau đó hạo thiên quyển cười nói, thỏ à, ảnh ấn thạch không còn, ngươi còn lấy gì để tống tiền ta? Ha ha ngươi vẫn còn non lắm. Ta lại thông minh thế này, 
con thỏ ngước nhìn bộ dạng đắc ý của hạo thiên khuyển khuôn mặt ngây ngô hỏi đại ca ngươi nhìn rõ rồi mới ăn có được không cái đó ta lấy từ trên lông điếc của đương khang phía trên vẫn còn ngươi xem xem đấy là cái gì hạo thiên khuyển vừa nghe xong ngước đầu nhìn lên vẻ mặt lập tức tái xanh chỉ thấy hạo thiên khuyển lao như bay ra ngoài bên ngoài liên tục truyền đến tiếng nôn khang tần thọ thở dài một hơi nói hay quả nhiên là chó đều thích ăn món này không thèm để ý đến hạo thiên khuyển tần thọ xoay người xem xét kỹ lưỡng hang động này sơn động rất lớn dường như đã khoét rỗng cả ngọn núi ở địa cầu đây chắc chắn là một công trình khổng lồ nhưng ở trong thế giới của thần tiên không đáng để coi là kỳ diệu tuy nhiên những thứ ở trong sơn động thực sự đã khiến tần thọ được mở mang tầm mắt đương khang lớn hơn cả lợn rừng trăng nanh như voi được chất thành một chống trong ao nước dường như là cá chép đỏ hoành công ngư mọc sừng trên đầu bơi lượn theo từng đàn từng đàn thỉnh thoảng có quái ngư mặt người tiếng như chim viên ương ngoi đầu lên phía còn lại là đương hổ điểu treo trên vách tường tam túc điểu lưng vác theo mai rùa bị tùy tiện ném vào trong góc thậm chí tần thọ còn nhìn thấy phía trên trần còn treo một con rồng dài màu đen con rồng này cũng không biết dài bao nhiêu vừa đủ cuốn hơn một vòng sơn động dài hơn trăm dặm này đầu con rồng này cực kỳ hung tợn mặc dù đã chết nhưng đôi mắt kia trông giống như vẫn đang nhìn hắn tần thọ nhìn có chút cảm giác sởn tóc gáy đây chính là bạo long loại rồng này quá khó kiếm sư phụ cũng không nỡ lấy ra nấu ăn chu bất hoặc giải thích tần thọ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nguyên liệu khó kiếm như vậy nếu như nấu bừa bãi quả thật đáng tiếc chu bất hoặc cũng gật đầu theo sau đó liền nghe thấy tần thọ nói tuy nhiên treo ở đây lại càng đáng tiếc sư phụ không nấu chúng ta nấu thôi chu bất hoặc nghe vậy liền sững sờ ngạc nhiên nói chúng ta nhưng mà chúng ta căn bản không biết thịt rồng này nấu như nào đừng lãng phí chứ tần thọ không đồng ý trả lời chưa từng nấu thịt rồng chưa từng ăn thịt trắng sao trắng làm như nào rồng làm như thế mà hơn nữa nếu thực sự không được thì nhúng lẩu lẩu chu bất hoặc trợn to mắt chỉ vào thịt rồng trên trời nói nguyên liệu tuyệt vời như vậy ngươi nhúng lẩu thật phung phí của trời này 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 con thỏ ngươi xuống đây cho ta không đợi chu bất hoặc đồng ý tần thọ đã bắt đầu nhảy vọt lên nhảy hẳn lên trên người của bạo long ngồi trên đầu bạo long nhìn chằm chằm vào hai con mắt của bạo long nói trừng mắt nhìn thỏ da ta hà hà đợi lát nữa sẽ lột sạch vẫy của ngươi cho ngươi khỏa thân khiến tần thọ không ngờ tới là bạo long này vừa nghe xong trong mắt dường như càng thêm dữ tợn tần thọ không nhịn được mà lại rùng mình một cái công biết thò đầu ra ngoài hỏi chu bất hoặc lão chu tên này chết rồi phải không chu bất hoặc trả lời hình như vậy ngươi đừng hình như chứ trên này có rất nhiều xích sắt to trói lại nếu mà chưa chết thả ra thì không phải là chúng ta ăn nó mà là nó ăn chúng ta đấy tần thọ nói chu bất hoặc nói sao ta biết được ta chỉ biết có người tặng cho sư phụ một con bạo long cụ thể là sống hay chết không nghe thấy ai nói đến ngươi nhìn hắn còn không động đậy chắc là chết rồi đấy tần thọ biết không trông chờ được vào chu bất hoặc rồi lại nhìn bạo long ở trước mặt một thỏ một rồng bốn mắt nhìn nhau tần thọ cứ cảm thấy thứ này khá kỳ quái chấp chết miệng tần thọ nói thôi bỏ đi đợi thỏ gia ta gom đủ bảo bối rồi lại đến ăn nó nói xong tần thọ nhìn chằm chằm bạo long kết quả hai mắt của bạo long trắng bệch cũng không nhìn ra có chút thay đổi tâm lý nào tần thọ trong lòng lẩm bẩm chẳng lẽ chết thật rồi vào đúng lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng chửi mắng của hạo thiên khuyển, con thỏ chết tiệt, ngươi ra đây cho ta, ta vẫn chưa xong với ngươi đâu. Tần thọ trợn hai mắt nói, con chó chết này có phải bị ngu không? Tự mình không vào được sao? Chu bất hoặc nói, ta mở trận pháp bảo vệ lên rồi, hắn không vào được. Dù sao thì, bây giờ hắn vẫn chỉ là người làm tạm thời, hơn nữa tích cách chó cũng có vấn đề, vẫn không cho hắn vào thì tốt hơn. Lúc này Tần Thọ mới hiểu ra vì sao Hạo Thiên Quyển lại tức giận như vậy rồi, ăn phải một miếng phân, ra ngoài nôn một lúc xong không vào được nữa. Biết được bên trong đều là đồ ăn ngon, nhưng lại không vào được, việc này đổi sang người khác ai cũng đều sẽ phát điên. Thế là Tần Thọ vô cùng đau lòng cho Hạo Thiên Quyển, hắn hét, con chó chết, có bản lĩnh thì ngươi vào đây. Hạo Thiên Quyển tức giận trả lời, ngươi đóng trận pháp đi, cậu gia đây sẽ dạy ngươi làm người. Tần Thọ nói. Ngươi có bản lĩnh thì phá vỡ trận pháp, thỏ ra đây dạy ngươi làm người, ta không tin ngươi không ra ngoài. Hạo thiên khuyển kêu lớn, tần thọ nghe vậy, con chó chết này lại dám phản trời, thế là liền nhảy xuống, nghênh ngang bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, Ây da, lão chu à, 
Người nói xem ta cứ cách một tiếng đồng hồ lại cho sư phụ xem ảnh ấn thạch một lần. Người nói xem con chó này liệu có bị đánh chết không? Nói xem món thương hiệu của sư phụ chúng ta có thiếu nguyên liệu chính không? Hạo thiên quyển vốn dĩ đã chuẩn bị vồ tới rồi. Sau khi nghe xong lời này, chân mềm nhũng, vội vã tiến tới, cố gắng nặng ra một nụ cười, nói, thỏ à, có chuyện cứ bình tĩnh nói, ban nãy ta đang đùa ngươi thôi. Ây da, mỏi chân. Tần thọ nói, hạo thiên quyển nghe xong, khóe miệng co giật, kìm nén sự kích động muốn ăn tươi con thỏ này. Dơ chân chó lên bóp chân cho Tần Thọ, thắt lưng cũng mỏi. Tần Thọ nói tiếp, Hạo Thiên Quyển vội vàng xoa thắt lưng cho Tần Thọ đồng thời nịnh nọt hỏi, Thọ à, thoải mái không? Tần Thọ liếc hắn một cái rồi nói, với kỹ thuật này của ngươi, đến được Đông Quảng cũng chỉ nhìn được cửa thôi. Đông Quảng. Đấy là nơi nào? Chu bất hoặc tò mò hỏi, Tần Thọ nhếch mép, cười nói, thiên đường của nam nhân, sau này có cơ hội đưa ngươi đi lượng lờ. Mặc dù các tỷ tỷ không còn, tuy nhiên có thể coi như là nghiên cứu khảo cổ, vẫn có thể nhìn thấy chút phong thái của năm ấy, chu bất hoặc vẻ mặt ngơ ngác. Hạo thiên quyển biết con thỏ này cực kỳ có khả năng nói lung tung, nói mà không ai nghe hiểu, thế nên liền nói, thỏ à, bên trong nhiều đồ ăn ngon như vậy, ngươi không lấy chút gì ra. Tần thỏ liếc nhìn hắn rồi nói, thỏ gia ta là người Tây không đi dạo sao. Đi, đi ăn cơm, hạo thiên quyển nghe vậy, lập tức vui mừng nói. Mang đương khang ra ngoài chưa? Thịt của thứ đó rất béo, sao? Thử một miếng, lại nghiện rồi. Thỏ hỏi, cút. Hạo thiên quyển chửi mắng, tần thọ lắc lắc đầu, biểu hiện quả nhiên vẫn chưa ăn đủ, hơn nữa còn mở rộng khoảng cách với hạo thiên quyển. Hạo thiên quyển thấy vậy, nén giận nói to, ta, ta không nghiện. Kết quả là nói to câu này, chú bất hoặc cũng lập tức mở rộng khoảng cách. Hạo thiên quyển la lớn, những gì ta nói là thật. Tần Thọ, Chu Bất Hoặc đứng nhìn Hạo Thiên Quyển từ xa, trên mặt lộ vẻ bọn ta hiểu mà, sau đó Thọ liền nói, có nghiện cũng không sao, bên trong còn rất nhiều hàng tồn kho, con Thọ chết tiệt, ta liều với người. Hạo Thiên Quyển tức giận gào lớn đuổi theo, Tần Thọ quay người bỏ chạy, chạy nhanh giống như một tia chớp trắng, đôi tay lớn vẫy một cái về phía sau, đột nhiên biến thành hai cái máy tăng tốc, xoay tròn, chạy lại càng nhanh hơn, Hạo Thiên Quyển sững sờ đuổi không kịp. Chỉ nghe thấy con thỏ này vừa chạy, vừa cười lớn, lại còn hét to, ha 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 đuổi không kịp ta chứ gì. Ta chính là hùng mạnh như vậy đấy, mẹ kiếp, không thể nhịn được. Hạo thiên quyển giận dữ, vứt bỏ đằng vân giá vũ thể hiện phép xuất địa thành thốn, phóng đi như bay. Kết quả, vẫn là không đuổi kịp. Hạo thiên quyển nhìn rõ ràng, con thỏ này sử dụng phép bay đằng vân giá vũ ở tầng thấp mà thôi. Kết quả hắn sử dụng xuất địa thành thốn vẫn không đuổi kịp. Chuyện này mẹ kiếp thật không hợp lý, Hạo Thiên Quyển gọi lớn, con thỏ kia, người đây là phép thần thông gì vậy? Sao lại nhanh như thế? Đằng vân giá vũ mà ta dạy cho ngươi chạy không được nhanh như này chứ? Tần thọ nghe vậy, đột nhiên nhớ ra lịch sử khốn khổ của mình, đặc biệt là lần dắt theo hàng Nga suýt bị tai nạn ngã thê thảm thì cũng đành chịu. Lại còn bị bẻ mặt ngay trước mặt mùi tử nhà mình, chuyện này càng nghĩ càng tức, thế nên, Tần thọ nhếch mép cười nói. Đương nhiên không phải, phép đằng vân giá vũ này của ta là phép thần thông cấp cao. Ngươi muốn học không? Ngươi dạy ta? Hạo Thiên Quyển ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, tình cảm huynh đệ chúng ta, đương nhiên phải dạy. Tần Thọ cũng dừng lại, hắn biết, Hạo Thiên Quyển không dám đánh hắn nữa. Quả nhiên Hạo Thiên Quyển lập tức dừng lại, cười hi hi nói. Đúng đúng đúng, tình cảm huynh đệ huynh đệ chúng ta, của ta chính là của ngươi, của ngươi chính là của ta. Thỏ à! Nhanh nhanh nói cho ta nghe, rốt cuộc ngươi đây là có phép thần thông gì? Con thỏ đột nhiên sững sờ trong giây lát, sau đó kéo theo Hạo Thiên Quyển nói lời thành khẩn. Lão hắc, ta nhớ ra một chuyện. Hạo Thiên Quyển nhìn thấy dáng vẻ đứng đắn, nghiêm túc của thỏ, cũng trở nên nghiêm túc, hỏi, chuyện gì vậy? Tần thọ vẻ mặt cảm thán nói, nhớ hồi đầu, khi chúng ta mới quen biết nhau, Lý Thiết Quải đã từng nói, trước đây ngươi chỉ ăn phân, sau đó ngươi nói, ngươi cay rồi. Nhưng mà ban nãy ta mới đút cho ngươi ăn một miếng, có coi như là giúp ngươi phá giới rồi không? Ngươi cũng nhìn thấy rồi, thịt này của chúng ta không ít, nhưng mà ngươi muốn ăn miếng ngon kia, sợ là hàng tồn kho không đủ. Vẻ mặt của Hạo Thiên Quyển càng nghe càng đen lại, đoán chừng nếu như không phải vì phép thần thông, thì sớm đã nổi cơn lôi đình rồi. Hạo Thiên Quyển cắn răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói, con thỏ à, chúng ta có thể không nhắc đến chuyện này không? Hay là cứ nói về phép thần thông của ngươi đi? Tần thọ gật gật đầu nói, cũng được, bớt nói hai câu về việc ăn phân, 
kẻ miệng ngươi thèm ăn lại không có tác dụng gì, chúng ta đây thật là không có gì mới mẻ. Hạo thiên khuyển đã há to miệng, lộ ra răng nanh, móng vuốt cũng từ trong lòng bàn tay thò ra ngoài, tần thọ nhanh chóng đổi chủ đề nói, ta gọi nó là phép thần thông cao thiết, bất kể là phép thần thông gì đi nữa, thần thông cao thiết đều có thể gia tăng hiệu quả tăng tốc. Đằng vân giá vũ cơ bản cũng có thể chạy được hiệu quả như ban nãy, nếu như phối hợp với phép chạy trốn khác, vậy thì tốc độ. Hạo thiên khuyển nghe xong, ánh mắt sáng rực lên nói, lợi hại. Trên đời này lại còn có loại phép thần thông này, tần thọ có chút ngạc nhiên, ban đầu hắn còn tưởng thứ ngô cương dạy hắn chính là phép thần thông cơ bản nhất, cho dù có chút đặc biệt, những người khác cũng có thể học được mới đúng. Hạo thiên khuyển mặc dù là đồ chết tiệt, nhị lan thần cũng là đồ chết tiệt. Nhưng mà cho dù có nói như nào, trải qua cuộc đại chiến phong thần, lại sống được nhiều năm như vậy, chắc vẫn có mắt nhìn, hắn lại kinh ngạc đến vậy, chẳng lẽ phép thần thông này lại lợi hại như thế sao? Nhưng mà, có khả năng không? Phép thần thông lợi hại như vậy, Ngô Cương có thể tùy tiện dạy cho hắn. Hắn chính là đồ keo kiệt kỳ bo đến cả đằng vân giá vũ còn không dạy. Trong lòng có chút nghi ngờ, tần thọ cũng không dám hỏi trực tiếp, sợ là con chó chết dẫm này đang khoác lác, không nói sự thật. Cho nên giả bộ thản nhiên hỏi, rất lợi hại sao? Hạo thiên khuyển nghe vậy, gấp gáp, nói lớn, đây còn không lợi hại sao? Thỏ à, ngươi cũng biết, phép thần thông đều được lĩnh hội từ trong đạo tắc, phép thần thông càng đơn giản thì đạo tắc càng độc nhất, độ sâu của đạo tắc lại càng nông. Mà các đạo liên quan đến phép thần thông lợi hại khác thường đều phải đào sâu, tới nay phép thần thông của một số đạo đã trở nên rất hiếm thấy rồi. Hơn nữa loại phép thần thông này thường thì không thể sử dụng hòa hợp với các loại thần thông khác, bởi vì các đạo tần thấp sẽ xung đột, một khi xung đột, rất có khả năng sẽ dẫn đến những chuyện khó lường trước. Ví dụ như tẩu hỏa nhập ma gì đó, nhưng mà loại phép thần thông cao thiết ngươi nói với ta này, lại có thể thoải mái dung hòa với bất kỳ phép thần thông nào khác, việc việc này thực sự không thể tin nổi. Tần thọ nghe vậy, cũng có chút hiểu ra, phép thần thông đều tương tự. Mặc dù suy cho cùng đều là mã phân tích, nhưng mà cưỡng chế Bắc Phương giả vinh diệu, liên quân, tắp cùng dung hòa với nhau, vậy thì hậu quả chỉ e là sẽ lập tức sụp đổ. Trong này liên quan đến rất nhiều cấp độ của các vấn đề tương thích. Nghĩ như vậy, Tần Thọ trực tiếp coi thế giới này như là một hệ thống điều hành để nắm rõ, mà đạo tắc thì chính là quy tắc viết mã phân tích cơ bản, phép thần thông chính là các loại thao tác, muốn sáng tạo, vậy thì phải hiểu được quy tắc mã phân tích cơ sở, công thức gì đó. Lĩnh hội càng sâu sắc, khi sử dụng lại càng đa dạng hóa, hiệu quả có thể đạt được càng tốt, càng sử dụng nhiều loại quy tắc, thứ tạo ra lại càng xuất sắc. Nhưng mà phép thần thông cao thiết lại là một thứ biến thái, tương tự như miếng vá hệ thống, cho dù ngươi làm gì, đều lập tức tăng tốc cho ngươi. Sau khi Hạo Thiên Khuyển nói xong, vội vã hỏi, con thỏ à, nói cả nửa ngày rồi, ngươi cũng nên nói cho ta biết phép thần thông này của ngươi làm sao tu luyện ra được vậy. Tần thọ gật gật đầu. Cực kỳ nghĩa khí nói, không vấn đề gì, ngươi nghe cho kỹ đây, phép thần thông này là như này. Tần thọ nói lung tung vớ vẫn một tràng, đến phía sau chính hắn cũng không bịa thêm được nữa, dứt khoát từ trong mấy phép thần thông mà hắn biết chọn ra mấy câu không thuận miệng, không dễ hiểu, nói ra vài câu. Cuối cùng, tần thọ vỗ tay một cái nói, chính là như vậy, nghe đã hiểu chưa? Chỉ thấy hai con mắt của hạo thiên quyển trợn tròn giống như bóng đèn, nói, những lời ngươi nói ta đều ghi nhớ rồi. Nhưng sử dụng như thế nào, hoàn toàn không có manh mối. Tần thọ vỗ vỗ vai của Hạo Thiên Quyển nói, phép thần thông lợi hại như vậy đương nhiên sẽ không dễ để hiểu. Cố gắng nỗ lực, rồi sẽ có một ngày ngươi tu luyện thành công. Tin tưởng vào bản thân, mặc dù ngươi là một tên não chó, nhưng mà bộ nhớ có lẽ miễn cưỡng đủ dùng. Hạo Thiên Quyển không thèm so đo với con thỏ về mấy lời kỳ quái nghe không hiểu, mà trực tiếp hỏi, con thỏ à, phép thần thông khó như vậy ngươi lĩnh hội mất bao nhiêu thời gian. Tần thọ nghĩ nghĩ rồi trả lời, hồi ấy sau khi nghe xong là làm được rồi. Hạo thiên khuyển nghe xong, đột nhiên sững sờ, sau đó trịnh trọng nói, ta đang không đùa. Tần thọ dơ chân lên nói, ta thề với trời, ta nghe xong liền làm được. Hạo thiên khuyển thấy vậy, liền im lặng, cúi đầu đi sang một bên, trông có vẻ chuyện này có đã kích không nhỏ với hắn. Thôi được rồi, không nói nữa, nấu ăn. Tần thọ nói xong, lôi nồi sắt lớn ra, biến ra gỗ rồi chuẩn bị nấu ăn. Hạo thiên khuyển lại cắn răng, thầm thì nói, ta lại không tin, ta lại không bằng một con thỏ. Không thành công, không ăn cơm. Nói xong, hạo thiên khuyển ở một bên dùng hết sức để suy nghĩ. Tần thọ cũng không quan tâm hắn, yên tâm chuẩn bị món ngon mỹ vị của mình. Chu bất hoặc nhìn thấy cái nồi sắt lớn của tần thọ, 
lắc đầu nói, thỏ à, cái nồi này của ngươi thực sự quá đẻo. Theo như kinh nghiệm nhiều năm của ta, một nồi đồ ăn ngon, bắt buộc phải dùng nồi tốt mới được thậm chí ngay cả loại gỗ đốt lửa đều cần nghiên cứu kỹ, loại vật liệu gỗ chất lượng khác nhau, sức nóng của ngọn lửa, cách thức nóng, đều không giống nhau, cũng sẽ tạo ra hương vị đồ ăn khác nhau. Đương nhiên, nếu như nồi đủ tốt, cũng có thể bỏ qua những thiếu sót của lửa. Tần thọ ngạc nhiên, hắn tin những lời này, kiếp trước Ninh Sương hắn chỉ thích dùng nồi cao áp, nhưng mà từ trước đến nay đều không hầm ra được hương vị của nồi sắt bếp ga, đây cũng là một quy tắc. Thế nên Tần thọ hỏi, lão Chu, vậy ngươi đều dùng cái gì để nấu ăn? Chu bất hoặc lôi ra một cái vạt lớn từ trong túi, vạt lớn màu đồng, đặt trên mặt đất quỳnh một tiếng, lập tức nghiền nát vụn mặt đất. Bốn phía của vạt đồng lớn chạm khắc hình thù kỳ lạ bằng đá. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ đều ở bên trên. Tần Thọ ngạc nhiên hỏi, ngươi dùng vạt để nấu ăn. Chu Bất Hoạt gật đầu trả lời, ta dùng qua rất nhiều loại nồi, đều không tốt lắm, chỉ duy nhất các vạt này dùng rất thoải mái. Đây là pháp bảo của ta, tam túc tứ tượng đỉnh, tấn công bình thường, phòng ngự tạm được, tuy nhiên hương vị nấu ăn cực kỳ đặc biệt, ngay đến cả sư phụ còn từng tán thưởng. Tần Thọ ngẩn ra nhưng suy nghĩ kỹ thì, hình như từ thời hoa hạ. Vạt lớn thời cổ đại cũng là dùng để hầm đồ ăn, về sau này mới trở thành vật dụng cúng tế. Tuy nhiên chuyện này đều không quan trọng nữa, có vạt lớn rồi, hắn còn dùng nồi sắt gì nữa. Lập tức bước nồi sắt sang một bên, ngay sau đó chu bất hoặc lại lấy ra củi lửa, củi lửa loại thực vật này cực kỳ lạ lùng, bình thường không bị đốt cháy, nhưng mà sau khi phơi khô chỉ gần gặp nước lập tức sẽ bị đốt cháy, mà nhiệt độ lửa cháy lại rất cao, cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên dùng để đun nấu thức ăn, bởi vì nhiệt độ của nó đồng đều, ngược lại lại có thể nấu ra hương vị càng ngon. Tần Thọ cũng trưng dụng tất cả luôn, đốt cháy củi lửa, đun một nồi nước sôi. Tần Thọ lấy từ bên cạnh ra một con đương hổ điểu, rạch bụng ra, sau khi xử lý xong xuôi ném thẳng vào trong nồi, Tần Thọ thuần thuộc vặt sạch hết lông của con chim này. Sau đó ném vào trong vạt lớn bắt đầu đun, vừa đun, Tần Thọ vừa làm một cái thang, dựng thang ở bên cạnh cái vạt lớn. Hắn đứng ở trên cái thang, tay cầm một cái mui sắt lớn không ngừng chọc vào đương hổ điểu, chu bất hoặc cũng trèo lên trên để nhìn, vừa nhìn vừa hỏi, thỏ à, đây là ngươi đang làm gì vậy? Tần thọ cực kỳ nghiêm túc trả lời, rảnh rỗi không có việc gì làm, khuấy khuấy chơi, chu bất hoặc, tần thọ đột nhiên hỏi chu bất hoặc, có biết phép thuật làm nước đóng băng không? Chu bất hoặc gật đầu, tần thọ móc ra từ trong hắc ma thần hạp một cái chậu lớn, đổ đầy nước, nói, đến đây, làm đông nó thành đá. Chu bất hoặc không hiểu tần thọ đang muốn làm gì, thở ra một hơi, nước kia lập tức đóng băng thành đá, tay tần thọ rung lên, rung động một cái, đá ở trong chậu vỡ vụn kêu răng rắc một tiếng, vài phút sau, tần thọ cảm thấy cũng gần xong xuôi rồi, cũng có khả năng là chơi đủ rồi, gấp con đương hổ điểu ra, sau đó trực tiếp ném vào trong đống đá, dùng từng tầng từng tầng đá chôn vùi đương hổ điểu, chu bất hoặc ngồi xổm bên cạnh quan sát, khẽ cao mày, xem một lúc rồi nói. Đun sôi ở nhiệt độ cao, sau đó làm nguội, như vậy thịt của đương hổ điểu sẽ càng săn chắc lại, đúng không? Tần Thọ trả lời, lợi hại, vừa nhìn đã nhận ra rồi. Chu bất hoặc cười cười, ngẩng đầu lên cao một cách kiêu ngạo, như thể muốn nói rằng, rèn luyện tài nghệ bếp nút nhiều năm nay cũng không phải là luyện tập vô ích. Tần Thọ cũng không quan tâm đến hắn, tính toán kỹ thời gian, cảm thấy làm nguội đương hổ điểu cũng xong xuôi rồi, gấp từ trong chậu ra ngoài, ném lên trên thất. Lôi con dao nhỏ lấy được từ chỗ tiểu hắc hắc ra, con dao nhỏ nghênh phong biến dài, sau khi dài tới một mét, tần thọ chặt vài nhát xuống, đương hổ điểu bị chặt thành từng miếng, sau đó tần thọ đoán chừng hình như cũng ổn ổn rồi, lại chặt thêm vài nhát, trở thành 36 miếng, sau đó lấy ra thiên linh tiêu tươi màu đỏ rồi thái thành sợi, thái gừng thành sợi rồi sau khi tập hợp đầy đủ các loại nguyên liệu gia vị, tần thọ đun nóng vạt lớn rồi cho dầu nóng vào, bỏ các các nguyên liệu vào bắt đầu xào lật xì xì. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.